Точно така, друже. Ким на големия Джим все едно беше чул някакъв бисер на мъдростта. Обърна се към Рандолф и добави. Основната ни грижа, основното ни задължение към града, е поддържането на реда до края на кризата. Което означава полицейски мерки. Правилно. Побърза да се съгласи Рандолф. Сигурен съм, че сега началник Пъркинс ни гледа от небето. Заедно с жена ми, обади се Анди. Заедно моята склоди. Той шумно се изсекна в носната си кърпа. Рени потръпна от отвращение, но го потупа по ръката, която не държеше кърпата. Точно така, Анди, двамата са заедно и се радват на Божията благодат. Но за нас тук, на земята, пит, с колко души разполагаш, знаеше отговора. Знаеше отговорите на повечето си въпроси. Така животът беше много по-лесен. Към участъка на Честърс Мил се числяха 18 полицаи, 12 редовни на пълен работен ден и 6 резервни на непълен. Въпросните 6 бяха прехвърлили 60-те и беше изгодно да ги държат на работа заради смехотворните заплати. Рени беше сигурен, че петима от редовните служители на реда са извън града или бяха със семействата си на футболния матч на гимназията или на учението в Касал Рок. Началник Пъркинс беше мъртъв. И макар големия Джим да се придържаше към правилото да не се говори лошо за умрелите, беше уверен, че за града е по-добре старият дюк да е на небето, отколкото тук, опитвайки се да оправи мазало, което беше далеч над ограничените му възможности. Положението не е розово, отговори Рандолф. На лице са Хенри Морисън и Джаки Уетингтън, които се отзоваха на първоначалния код 3. Тук са и Руп Либи, Фред Дентън и Джордж Фредерик, въпреки че астмата така го мъчи, че не знам доколко ще ни е полезен. Смяташе да се пенсионира по болест в края на годината. Горкият Джордж, промърмори Анди. До сега да е свършил, ако не се поддържа с лекарства и онази помпа. Както ви е известно, Марти Арсено и Тоби Уилън Хич ги няма напоследък. Единствената резерва, на която може да се разчита, е Линда Еварет. Накратко, имаме злощастно стечение на обстоятелствата, тежка криза с неизвестен изход и сума отсъстващи полицаи заради глупавия матч и още по-глупавото противопожарно учение. Андрея на остри уши. Линда е ли? Жената на Ръсти. Оф! Големия Джим често повтеше, когато се ядосаше. Тя е прост регулировчик, който спира движението, за да преминават учениците. Така е, сър, намеси се Рандолф. Обаче миналата година изкара в каса урок курс по стрелба и притежава лиценз за огнестрелно оръжие което означава, че може да се движи въоръжена. Може би няма да е на разположение, непрекъснато, защото си гледа децата, но все пак ще помогне. В крайна сметка имаме сериозна криза. Несъмнено, несъмнено. Измънка Рени. Нямаше да допусне обаче скапаните съпрузи Еварет да изникват пред него, като човечета на пружинка всеки път, когато се обърнеше. Накратко, не желаеше жената на онзи мухлю да участва в екипа му. Първо беше доста млада, на не повече от 30, второ беше голяма хубавица. Сигурен беше, че тя ще въздейства отрицателно на мъжете. Красивите жени винаги създаваха неприятности. Достатъчно му беше Уетингтън с големите цици. И така, равносметката е 8 от 18, каза Рандолф. Забрави себе си, обади се Андрея. Той се плесна по челото с опакото на дланта си, като че ли се опитваше да намести мозъка си. Ами да. Права си. Деветима сме. Малко сте, заяви Рени. Налага се да привлечем още. Само временно, разбира се. Докато нещата се оправят. Кого имате предвид, сър? Попита Рандолф. Като начало моето момче. Младши ли? 
Андрея повдигна вежди. Толкова е млад, че още няма право да гласува. Нали? Големият Джим мислено направи разрез на мозъка и 15% любими сайтове за пазаруване, 80% рецептори на наркотик, 2% памет и 3% мисловен процес. Ето с каква измет му се налагаше да работи. От друга страна, напомни си, глупостта на колегите безкрайно ми улеснява живота. Синът ми е на 21, отговори търпеливо. През ноември ще стане на 22. И за щастие или по Божията воля се върна от дома за двудневна вакансия. Питер Рандолф знаеше, че Рени младши се е завърнал от дома окончателно, понеже са го изгонили от училището. Преди няколко дни го беше прочел в телефонния бележник на покойния Пъркинс. Само не му беше ясно откъде Дюк е получил информацията и защо я е сметнал за достатъчно важна, че да я запише. Видял беше още едно изречение в бележника. Аномалии в поведението. Така или иначе моментът не беше подходящ да сподели информацията с големия Джим, който продължаваше да говори с ентусиазма на водещ на телевизионно състезание, обявяващ особено привлекателна награда. И младши има трима приятели, които също смятам за подходящи. Франк Делесепс, Мелвин Сирус и Картер Тибудо. Андрея отново изглеждаше разтревожена. Ами, тези момчета, тези младежи, не бяха ли замесени в побоя на паркинга на Дипърс? Големия Джими се усмихна толкова злобно, че сякаш я попари и тя побърза да седне. Скандалът беше преувеличен. И предизвикан от употребата на алкохол, както става много често. Освен това, Инициаторът беше онзи Барбара. Ето защо не бяха повдигнати обвинения. Нали така, Питър? Да, отвърна Рандолф, макар че явно се почувства неловко. Въпросните младежи са по на 21, а Картер Тибо до май е на 23. Тибодо наистина беше на 23 и отскоро беше назначен на половин работен ден като автомонтьор. Двама предишни работодатели го бяха уволнили. Заради буйния му нрав, така беше чул Рандолф, но сега май се беше кротнал. Новият му шеф Джони разправяше, че не е виждал толкова голям спец по електрическите системи. Пасват се идеално добри стрелци са. Дано не се наложи да се убеждаваме в това им качество, прекъсна го Андрея. Никой няма да бъде застрелян, драга. И никой не предлага да назначим младежите за постоянно. Идеята ми е те временно да изпълняват полицейски функции. Запомнете, нямаме време за дълги обсъждания. Какво ще кажеш, Рандолф? Момчетата ще са на служба до края на кризата и ще им платим от бюджета за непредвидени разходи. На Рандолф не му се искаше младши, младежът с поведенчески аномалии, да се разхожда въоръжен по улиците на Честър Смил, но още по-малко му се искаше да се противопостави на големия джим. Пък и наистина си струваше да имат под ръка още няколко пазители на реда, дори да бяха млади. Не очакваше безредици в града, обаче временните полицаи можеха да охраняват местата, където главните пътища стигаха до бариерата. Стига тя още да беше там. Ами ако е нямаше. Проблемът щеше да е разрешен. Усмихна се пресилено и заяви. Чудесна идея, сър. Нека утре да се явят в участъка в 10 часа. По-добре в 9, пит. По-добре в 9, повтори като папагал Анди Сандърс. Други въпроси, които трябва да обсъдим, подхвърли Рени. Всички мълчаха. Андрея сякаш искаше да попита нещо, но не помнеше какво. В такъв случай аз имам въпрос. Съветът одобрява ли началник Рандолф да приеме на временна служба и с минимална заплата младши Франк Делесепс, Мелвин Сирус и Картер Тибудо? Онези, които са съгласни да гласуват. Гласуването беше единодушно. Предложението е при... 
Прекъснаха го два гърмежа като от огнестрелно оръжие. Всички подскочиха. Рени, който през целия си живот беше работил с двигатели, веднага разбра какво става. Спокойно, приятели. Генераторът си прочиства гърло. Вехтият генератор избумтя за трети път и замлъкна. Осветлението угасна, помещението потъна в пъклен мрак. Андрея изпищя. Анди Сандърс, който седеше вляво от Рени, промълви. Божичко, Джим, пропанат. Големия Джим го хвана за рамото. Анди млъкна. Лека светлина пропълзя в голямата заседателна зала. Бяха се включили аварийните лампи в четирите ъгъла на помещението. Под жълтеникавото им блещукане хората около масата изглеждаха восъчно бледи и състарени. И много изплашени. Дори големия Джим изглеждаше изплашен. Няма страшно. С престорено безгрижие подхвърли Рандолф. Резервуарът се е изпразнил. Разполагаме с достатъчно запаси. Анди погледна големия Джим. Погледна го само за секунда. Но Рени подозираше, че Андрея го е видяла. Което можеше да я подтикне към задаването на пореден неудобен въпрос. Ще забрави всичко след поредната доза оксиконтин, помисли си. В момента не се интересуваше от общинските запаси или липсата на запаси. Щеше да се занимае с този въпрос, когато възникнеше необходимост. Е, приятели, Знам, че и вие като мен бързате да си тръгнете, за това да преминем към следващата точка от дневния ред. Официалното назначаване на пит за началник на полицията. Ами да, защо не? Измънка Анди. Говореше като човек, капнал от умора. Ако няма други предложения, да гласуваме. Всички гласуваха както му се искаше. Винаги ставаше неговото. Младши седеше на най-горното стъпало пред семейната къща на Мил Стрит, когато фаровете на хамара на баща му осветиха алеята. Беше спокоен. Главоболието не се беше върнало. Анджи и Дуди бяха натикани в килера на Маккейн, където нямаше да ги намерят. По неизвестно време. Беше върнал в сейфа от краднатите пари. В джоба му имаше оръжие. Пистолетът 38 калибър с седефе на ръкохватка, който Рени старши му беше подарил по случай 18-я му рожден ден. Сега щеше да си поговори с баща си. Щеше да го изслуша много внимателно. Усетише ли, че старият знае какви ги е свършило синчето му? Изглеждаше му почти невероятно, но за баща му сякаш нямаше тайни. Щеше да го застреля. После щеше да насочи оръжието към себе си защото нямаше как да избяга, не и тази нощ. Може би дори и на следващия ден. Навръщане се беше отбил при хората на градската мера и беше чул какво си говорят. Приказките им звучаха на лудничаво, обаче голямото светещо кълбо на юг и по-малкото на югозапад, където шосе 117 завиваше към Касал Рок, говореха, че тази нощ на лудничавото е вярно. Баща му слезе от джипа, тресна вратата и тръгна към къщата. Не изглеждаше на штрек обезпокоен или ядосан. Седна до младши без да продума. После направи нещо, което безкрайно изненада младежа. Сложи ръка на врата му и леко го стисна. Чули? Подочух това онова. Само, че не го разбирам. Никой не го разбира. Подозирам, че ни чакат тежки изпитания, докато положението се нормализира. Затова ще те питам нещо. Какво? Младши стисна ръкохватката на пистолета. Ще изпълниш ли дълга си? Също и твоите приятели Франки Картер и Онзи Сирос. Младши мълчеше и чакаше. Какви ги дрънкаше дъртият? Сега Питър Рандолф е началник на полицията. 
трябват му хора. Искаш ли да работиш като полицай, докато се разчисти това мазало? Млад ще изпита безумното желание да се запревива от смях. Или да изкрещи победоносно. Или и двете. Ръката на баща му още беше на врата му. Не го стискаше, не го щипеше, а сякаш го галеше. Пусна ръкохватката на пистолета. Хрумна му, че продължава дяволски да му върви. Късметът не го беше изоставил. Днес беше убил две момичета, които познаваше от малки. Утре щеше да е градски полицай. Разбира се, татко, каза. С радост ще помогнем. И за пръв път от около 4 години, може би дори от повече, целу на баща си по страната. Молитви. Барби и Джулия Шамои почти не обелиха дума. Нямаше за какво да разговарят. На пътя нямаше други коли, освен тяхната, но щом излязоха от града, забелязаха, че прозорците на повечето фермерски къщи светят. Във фермите винаги имаше много работа и стопаните нямаха вяра на менската електрическа компания, затова всички имаха генератори. На минаване край кулата на радиото на Исус видяха, че двете червени лампи навърха и проблясват както обикновено. Електрическият кръст пред малкото студио също светеше, като бял маяк в мрака. Звездите над него се бяха разпилели по небето с обичайното екстравагантно изобилие, безконечен поток от енергия, която не се произвежда от генератор. На времето идвах тук за риба, промърмори Барби. Кълвеше ли? Много, но понякога въздухът смърдеше като мръсното бело на боговете. Сигурно е от изкуствените торове. Така и не посмях да опитам улова. Не вони на тор, а на фарисейщина. Моля? Тя посочи тъмния силует, скриващ звездите. Църквата на Христа Светия Изкупител. Тяхна е и радиостанцията, която отминахме преди малко. Не си ли чувал за радиото на Исус? Барби свира мене. Май съм виждал камбанарията. И за радиостанцията съм чувал. Няма начин да се спасиш от нея, ако живееш тук и притежаваш радиоапарат. Фундаменталисти ли са? В сравнение с тях за коравелите баптисти са невиннягънца. Самата аз ходя в независимата църква. Не понасям Лестър Когинс, Ненавиждам злорадите му проповеди. Ха-ха, всички ще горите в пъкала, само ние не. Често си задавам въпроса как могат да си позволят мощна радиостанция. Подаяние от признателните е Нориаши. Джулия и Сумтя. Може да попитам Джим Рени. Той е настоятел. Тя караше симпатична хибридна Тойота Приус. Кола каквато според Барби не пасваше на предана републиканка, при това собственичка на вестник, от друга страна, май подхождаше на привърженичка на независимата църква. Всяка коза за свой крак, нали така? Важното беше, че автомобилът се движеше и радиото работеше. За жалост обаче, в този район сигналът на Исусовото радио беше толкова силен, че заглушаваше другите станции на ултракъси вълни. А тази вечер по него излъчваха някакви църковни пиеси за акордеон, от които Барби получи главоболие. Звучаха като полки, изпълнявани от оркестранти, умиращи от бобонна чума. «Пробвай на средни вълни», предложи Джулия. Той се подчини, но попадаше все на нощни предавания с много говорене, докато накрая улучи някаква спортна станция. Коментаторът съобщи, че преди мача между Red Sox и Mariners на Fenway Park е било обявено едноминутно мълчание заради жертвите на събитието в Западен Мейн. Събитието и сумтя Джулия. Какво друго може да се очаква от спортен коментатор? Вземи изключи пустото радио. На около 2 км след църквата видяха зарево между дърветата. 
щом излязоха от поредния завой, попаднаха под светлините на мощни прожектори. Два бяха насочени към тях, други два – към небето. Всяка дупка на пътя се виждаше като под микроскоп. Стволовете на брезите приличаха на призраци дългучи. Барби изпита усещането, че е с Джулия са актьори в криминален филм от 40-те години на миналия век. «Спри, спри, спри!» – извика. По-нататък е опасно. Наглед няма преграда, но повярвай, че е там. В най-добрия случай ще взриви цялата електроника на колата ти. Тя се подчини и двамата слязоха. За миг останаха до колата, примижавайки срещу силната светлина. Джулия вдигна ръка да засенчи очите си. Отвъд прожекторите бяха паркирани два военни камиона с кафяви брезентови покривала. За по-сигурно шосето беше препречено и от магарета за рязане на дърва, укрепени с чували с пясък. В мрака равномерно бучаха мотори. Не един, а няколко генератора. Барби забеляза, че дебелите електрически кабели на мощните прожектори се губеха в гората, където между дърветата проблясваха други светлини. «Ще осветят периметъра», – обясни и завъртя пръст във въздуха като рефер, обозначаващ холмран. Ще заобиколят целия град с прожектори. Някои ще са насочени към къщите, други – към небето. Защо към небето? За да предупреждават пилотите от гражданската авиация. Ако някой случайно попадне в зоната. Според мен предпазната мярка е най-вече за тази нощ. До утре сутринта въздушното пространство над Честър Смил ще бъде затворено плътно като чувалите с пари на Чичо Скруч. Зад прожекторите и с гръб към тях се бяха строили половин дозина въоръжени мъже. Сигурно чуха приближаването на колата, но нито един не погледна назад. «Здравейте, момчета!» – извика Джулия. Никой не се обърна. Барби не се изненада от реакцията им, защото докато пътуваха насам, Джулия му беше предала думите на Кокс. Все пак беше длъжен да опита. И тъй като дори в полумрака видя отличителните им знаци, знаеше какво да направи. Ако се съдеше по участието на Кокс, вероятно армията ръководеше операцията, но тези момчета не бяха войници. «И от Юлени!» – провикна се. Никаква реакция. Той пристъпи по-близо. Забеляза някаква тъмна хоризонтална ивица над шосето, но тък му сега не му беше до нея. Повече го интересуваха хората, охраняващи бариерата. Или купола. Шамуи беше казала, че Кокс е нарекал преградата купол. Не очаквах да видя тук спецотряда по разузнаване. Заговори отново и направи още няколко крачки към барикадата. Нищожният афганистански проблем е разрешен, нали? Пак никаква реакция. Барби се приближи още малко. Скърцането на пясъка под подметките му изглеждаше оглушително. Бая шобета имало сред вас, така съм чувал. Да ви кажа честно, поуспокоих се. Ако положението наистина беше сериозно, щяха да изпратят рейнджери. Педал! Промърмори един от морските пехотинци. Педал! Не беше кой знае какво, обаче Барби се окоражи и подвикна. Свободно, момчета. Свободно. Да си поговорим за това чудо тук. Пехотинците нито продумаха, нито помръднаха. А той не искаше да се доближава повече до бариерата или купола. Не го побиха тръпки и косъмчетата на тила му не настръхнаха, но той знаеше, че онова нещо е тук. Усещаше го. И го виждаше. Онази ивица във въздуха. Нямаше представа как ще изглежда денем, но предполагаше, че ще е обагрена в червено. Цветът на опасността. Готов беше да заложи всичките си спестявания. В момента малко над 5000 долара, 
че ивицата обхожда бариерата. Като нашивка на ръкав. Помисли си. Сви умрук и почука върху черната линия. Чу се звук, напомнящ потропване по стъкло. Един пехотинец подскочи. Май не бива да, подхвана Джулия. Той не й обърна внимание. Започваше да се вбесява. През целия ден си търсеше повод да се вбеси и сега го беше намерил. Знаеше, че няма полза да си го изкарва на младежите. Те просто изпълняваха нареждания, но му беше трудно да преглътне отношението им. Йо, тюлени! Помогнете на събрат! Млъкни, приятел! Макар човекът да не се обърна, Барби знаеше, че е командират на тези дружелюбни симпатяги. Имаме строга заповед, за това спасявай се сам. При други обстоятелства, с удоволствие, щях да те черпя една бира или да ти сритам задника. Но не и тук, не и тази нощ. Какво ще кажеш? Ами ще кажа добре, отговори Барби. Само, че тая работа хич не ми харесва. Той се обърна към Джулия. Носиш ли си телефона? Тя му го показа. Крайно време е да си купиш. Човек вече не може без мобилен. Имам си. Супер модел от магазин Трета употреба. Много рядко го използвам. Оставих го в чекмеджето, когато се опитах да напусна града. Реших, че и тази вечер мястото му е там. Джулия му подаде телефона си. Сам набери номера. Имам си друга работа. Повиши глас, тъпехотинците да я чуят. Аз съм редакторката на местния вестник и искам да направя снимки. Особено на войници, загърбили град и спаднал в беда. Госпожо, умолявам ви да не снимате, каза командващият, едър човек с широки плещи. Ами спрете ме. Знаете, че не можем. Подчиняваме се на заповеди. Ей, пехотинец, озъби се тя. Вземи си заповедите, навие ги на фуника, наведи се и ги заври там, където слънце не огрява. Под безмилостната светлина Барби видя нещо забележително. Устните й бяха така свити, че приличаха на тънка линия, от очите й строяха сълзи. Докато той набираше номера със странния код, Джулия извади фотоапарата и започна да снима. Светкавицата се губеше на фона на ярките прожектори, но Барби забеляза, че пехотинците потрепват при всяко нейно проблясване. Може би се молят да не се видят отличителните им знаци, помисли си. Полковник Джеймс О. Кокс от армията на Съединените щати беше казал, че в 10.30 ще чака с ръка на телефона. Барби и Джулия Шамой бяха позакъснели и Дейл позвани едва към 11 без 20, но полковникът явно не беше отместил ръка от телефона, защото се обади на секундата. Привет! Кен е на телефона. Дейл още беше в бесен, обаче не можа да се сдържи и прихна. Тук е Барби Сър. Хитрушата, на която все и върви. Кокс също се засмя. Несъмнено си мислеше, че разговорът е потръгнал добре. Как си, командир Барбара? Добре съм, сър. Моите уважения, сър, но сега съм просто Дейл Барбара. Командвам само гриловете и фритюрниците в местния ресторант и не съм в настроение за празни приказки. Озадачен съм, сър, и съм адски в бесен, задето шайка с мотани пехотинци са ми обърнали гръб и отказват да ме погледнат в очите. Ясно. Искаш от мен обяснение. Ако тези момчета можеха да помогнат да се сложи край на това положение, щеше да гледаш лицата вместо задниците им. Вярваш ли ми? Чувам ви, сър. Което не беше отговор на въпроса. Джулия продължаваше да снима. Барби се приближи до банкета. 
От тук се виждаше голяма палатка, разпъната зад камионите. И по-малка, вероятно служеща за столова, плюс паркинг, претъпкан с още камиони. Морските пехотинци си бяха устроили лагер. Вероятно имаха лагери и на изходите от града при шосета 119 и 117. Следователно се подготвяха за дълъг престой. Сърцето му се сви. Вестникарката там ли е? Попита Кокс. Да. Фотографира като побесняла. Предупреждавам ви, сър, че ще й кажа всичко, което ми съобщите. Джулия престана да снима и му се усмихна. Ясно, капитане. Сър, няма да спечелите точки, като ме наричате така. Добре де, Барби. Доволен ли си? Да, сър. Колкото до снимките, които дамата реши да публикува. Дано има достатъчно акъл да ги подбере, та да не изкара акъла на хората в това ваше градче. Мисля, че има. И ако ги изпрати по електронната поща на някого отвъд, преградата, примерно на многотиражно списание или на Нью Йорк Таймс, ще останете без интернет, както без стационарни телефони. Сър, това е мръсен, но... Решенията не вземам аз, а големите клечки. За твое сведение. Барби въздъхна. Ще й предам. Какво? Обади се Джулия. Че ако изпратиш на някого снимките, ще накажат целия град, като отнемат достъпа до интернет. Джулия направи жест, който Барби обикновенно не свързваше с изискани републиканки. Той отново заговори на Кокс. Колко можете да ми кажете, сър? Всичко, което знам. Благодаря, сър, каза Барби, макар да се съмняваше, че полковникът ще бъде напълно откровен. Военните никога не споделяха всичко, което знаеха. Или си въобразяваха, че знаят. Наричаме го купола, подхвана Кокс. Въпреки, че всъщност не е купол. Поне така смятаме. Според нас е капсула, чието очертания прилягат абсолютно точно към очертанията на града. Знаете ли колко е висок този купол? Смятаме, че е около 8000 метра. Още не знаем дали горната му част е плоска или заоблена. Барби мълчеше. Беше загубил дар слово. Колкото до дълбочината. За сега можем да кажем само, че е повече от 3 метра и половина, съдейки по разкопките, които правим на границата между Честърс, Мил и градчетата на север. Местните наричат този район Тере 90, промърмори Барби и не позна собствения си глас. Толкова беше тих и вял. Все едно. Важното е друго. Видях спектрографски снимки, които буквално ме шашнаха. Дълги метаморфични скални пластове, разцепени на две. Помежду им няма пролука, но ясно се вижда мястото, на което скалната маса от към север е хлътнала. Направихме запитване в сеизмологичния център в Портланд и Бинго. В 11.44 е регистрирано земетресение с сила 2,1 по Рихтер. Тогава се е спуснал куполът. Браво на вас! Барби предполагаше, че тонът му е подигравателен, но беше толкова зашеметен и смаян, че не беше сигурен. Сведенията за дълбочината не са окончателни, но са убедителни. Разбира се, проучването е на съвсем начален етап, обаче изглежда, че това чудо се е вкопало в земята на дълбочина, равна на височината му. И ако височината е 8000 метра, как я установихте? С радар ли? Не. Тази пущина не се вижда на радара. Няма начин да разбереш, че е там, докато не се блъснеш в нея или докато си толкова близо, че не можеш да спреш. При спускането на купола са загинали очудващо малко хора, но около него, отвътре и отвън, е затрупано с умрели птици. 
Знам. Видях ги. Джулия беше приключила със снимането, беше застанала до Барби и слушаше какво казва той. И какво използвахте? Лазери ли? Не, лазерните лъчи също преминават през преградата. Използвахме ракети с хаосни бойни глави. От 4 след обед бомбардировачите в 15-та периодично излитат от Бангор. Изненадан съм, че не си ги чул. Може и да съм чул нещо. Само, че мислех за други неща. Например, за разбития самолет и за горящия камион с дървени трупи. За мъртъвците на шосе 117. Очудващо малко загинали хора. Каза си. Ракетите непрекъснато рикошираха, но на височина приблизително 8000 метра прелетяха над преградата. Между нас казано, цяло чудо е, че не загина някой пилот. Прелетяхте ли над? Купола. Преди по-малко от два часа. Мисията завърши с успех. Кой го е спуснал, полковник? Не знаем. Дело на хората ли е? Дали армията е провеждала таен експеримент и нещо се е объркало? Или, боже опази, са превърнали в опитни мишки всички в градчето? Длъжен сте да ми кажете истината. Дължите го на местните хора. Всички са ужасени. И с основание. Не става въпрос за човешка грешка. Щяхте ли да разберете, ако беше обратното? Кох се поколеба. После заговори тихо, почти шепнешком. Разполагам с отлични информатори. Когато в нас са пръднат, ние веднага разбираме. Същото се отнася за екип 9 в Англи и за още няколко служби, за които никога не си чувал. Твърде възможно беше полковникът да е откровен. Също толкова възможно беше и да лъже. Беше човек фанатично отдаден на воинския си дълг, ако го бяха сложили на пост заедно с морските пехотинци. И той щеше да стои с гръб към хората от Честър Смил. Нямаше да му харесва, но винаги изпълняваше заповедите. Възможно ли е да е природно явление? Попита. Похлопак чието очертания абсолютно точно съвпадат с очертанията на града ли? Ти как мислиш? Бях длъжен да попитам. Знаете ли дали е проницаем? Водата преминава през него. В малки количества, но преминава. Как е възможно? Промърмори Барби, въпреки че с Гендран бяха видели странното движение на водата. Откъде да знаем? Кок си явно губеше търпение. Работим тук по-малко от 12 часа. Колегите се поздравяват даже за това, че са разбрали колко е висок куполът. Може би ще стигнем до отговора, но за сега сме в пълно неведение. Ами въздухът прониква повече от водата. Устроили сме измервателна станция на мястото, на което вашият град граничи с... Ме-ме-ме! Чу се шумолене на хартия. Харло! Направиха тест за въздушното налягане, каквото и да означава това. Важното е, че въздух преминава през преградата и то много по-свободно от водата, обаче не е напълно. Очаквайте промени в климатичните условия. Никой обаче не знае какви ще са. Токовиш Честърс Мил се е превърнал в Палм Спрингс. Той невесело се засмя. А твърдите частици? Попита Барби, макар да смяташе, че знае отговора. Не преминават. Така смятаме. И да не забравяме най-важното, щом не проникват вътре, не могат и да излизат навън. Тоест, изгорелите автомобилни газове. Не са опасни, понеже никой няма да пътува надалеч с колата си. В най-широката си част, Честър Смил е около 6 км и половина. По диагонал той погледна Джулия. Най-много 11. Замърсяването от нафтата, използвана за отопление, няма да е фатално, каза Кокс. 
Обеден съм, че всички в града имат скъпи котли за парното, които гълтат сума гориво. Ненапразно на броните на автомобилите в Саудитска Арабия се мъдрят стикери «Аз обичам Нова Англия». Само, че съвременните котли не работят без електричество. Предполагам, че разполагате с запаси от нафта, тъй като отоплителният сезон още не е започнал, обаче няма да имате полза от тях. В крайна сметка, може би е за добро от гледна точка на замърсяването. Нима? Я опитай да живееш тук, когато е 30 градуса под нулата и духа свиреп. Той млъкна за момент. Ще духа ли вятър? Не знаем. Попитай ме утре, може поне да имаме някаква теория. Предай му, че ще се отопляваме на дърва, промърмори Джулия. Госпожица Шамой каза, че можем да се отопляваме на дърва. Не е толкова просто, капитан Барбара. Барби. Наистина разполагате с много дървен материал и не ви е необходимо електричество, за да запалите огън и да го поддържате, но от изгорелите дърва остава пепел. А тя е канцерогенна. Тук отоплителният сезон започва на... Барби погледна Джулия. На 15 ноември. Отвърна тя. Или някъде там. Според госпожица Шамуей, средата на ноември. Кажи, че до тогава куполът няма да го има. Единственото, което мога да кажа, е, че ще направим всичко възможно. Всъщност, така стигнахме до целта на разговора. Умните глави. Онези, които сме привлекли до този момент, са на мнение, че става въпрос за силово поле. Като в Стар Трек. Промърмори Барби. Телепортирай ме Скоти Звезда. Звезда култова фраза от телевизионния сериал Стар Трек. Навлязла в попкултурата. Това е командата, която капитан Кърк дава на главния си механик Монтгомари Скот. Скоти, когато иска да се върне на звездния кораб Ентерпрайз. Бележка на преводача. Моля, няма значение. Продължавайте, сър. Всички те са единодушни, че силовото поле не е възникнало случайно. Създало го е нещо близо до полето на въздействие или в центъра му. Нашите хора смятат, че второто е по-вероятно. Все едно е дръжка на чадър, каза един. Подозирате, че причината за силовото поле е в града, така ли? Смятаме, че е твърде възможно. И по една случайност в момента в Честърс Мил се намира офицер, носител на много военни отличия. Бивш офицер, каза си Барби. А военните отличия изхвърлих в Мексиканския залив преди 18 месеца, подозираше обаче, че току-що военната му служба е била удължена, независимо дали му харесваше или не. В името на отечеството, както гласеше баналната фраза, чиято специалност в Ирак беше откриване на оръжейни заводи на Ал-Кайда и унищожаването им. Така. В общи линии ставаше въпрос за поредния генератор. Той си спомни всички от тези край, които бяха минали на път за тук. Машини, ръмжащи в мрака и осигуряващи топлина и светлина. И гълтащи пропан. Изведнъж осъзна, че за жителите на Честърс мил пропанат и акумулаторите ще станат по-ценни от златото. Едно беше сигурно. Хората щяха да горят дърва. Ако застудееше и пропанат свършеше, щеше да се изгори голямо количество дървен материал. И никой нямаше да мисли за опасността от рак. Надали е като генераторите, които сега работят във вашия свят, продължи Кокс. Машина, която може да създаде купола. Нямаме представа каква би могла да е, нито кой я е направил. Обаче Чичо сам я иска. Подхвърли Барби. Стискаше толкова силно телефона, че имаше опасност да го щупи. Това ви е целта, нали? Прав ли съм, сър? Сигурно, защото такава машина може да промени света. 
хората в града са без значение. Някакви си косвени жертви. О, не драматизирай! Възкликна полковникът. Помни, че интересите ни съвпадат. Откри генератора, ако съществува. Открий го, както издирваше уражените заводи, изключи го и готово. Ако съществува. Точно така. Ще се опиташ ли? Имам ли избор? Според мен нямаш, но аз съм професионален военен. За нас правото на избор не съществува. Кен, задачата е адски шибана. Кокс не отговори веднага. На Барби му се стори, че освен тихото бръмчене, означаващо, че може би разговорът се записва, чува и мислите на бившия си командир. След няколко секунди полковникът каза. Вярно е, но нали си хитрушата, на която все и върви? Барби се засмя. Не можа да се сдържи. Потеглиха обратно с колата. Наминаване край църквата на Христос Светия Изкупител. Барби се обърна към Джулия. На светлината от таблото на колата лицето изглеждаше уморено и сериозно. Няма да те моля да скриеш всичко, което чу, но мисля, че трябва да премълчиш нещо. Генераторът, който може да е в града или извън него. Тя отмести от вулана едната си ръка и помилва по главата Хорас, сякаш това я успокояваше и вдъхваше увереност. Да. Защото ако някакъв генератор създава силовото поле, купола на твоя полковник, тогава някой го управлява. Някой сред нас. Кокс не го каза, но съм убеден, че го мисли. Ще го запазя в тайна. И няма да изпратя снимките по електронната поща. Добре. Така или иначе, първо трябва да бъдат поместени в демократ, мамка му, добави Джулия и продължи да гали кучето. Обикновенно Барби се изнервеше от хора, които шофират само с една ръка на вулана, но не и тази вечер. По Бич Роуд и шосе 119 не се движеше нито една кола. Освен това, разбирам, че понякога доброто дело е по-важно от добрата статия. За разлика от редакторите на Нью Йорк Таймс. Браво на теб! И ако откриеш генератора, няма да ми се наложи често да пазарувам от Фуд Сити. Ненавиждам този магазин. Тя млъкна и след малко попита. Дали изобщо ще е отворен утре? Според мен да. Хората тук още не осъзнават напълно какво ги чака. В такъв случай, още сутринта ще го посетя. Замислено промърмори Джулия. Предай много поздрави на Роуз Туичел. Сто на сто ще се засечете там. Твърде вероятно е да я придружава верният Ансън Уилър. Той си спомни съвета, който беше дал на Роуз и се засмя. Месо, месо, месо. Моля, ако имаш генератор в къщата си. Разбира се, че имам. Живея над редакцията на Вестника. Нямам къща, а симпатичен апартамент. За покупката на генератора получих данъчно облегчение. Добави гордо. Тогава купи месо. Месо и консервирани храни. Консервирани храни и месо. Джулия се замисли. Наближаваха центъра на градчето. В много къщи светеше. До кога ли? Запита се Барби. Спътницата му заговори и прекъсна мислите му. Полковникът ти има ли представа как да откриеш този генератор? Никаква. Намирането на опасни обекти беше моята специалност и той го знае. Помълча, после попита. Случайно да ти е известно дали в града има Гайгеров брояч? Случайно ми е известно, че има. В сутерена на общината. Всъщност под сутерена, където е скривалището в случай на атомна експлозия. Габаркаш ме! Тя се засмя. 
Никъкда же, Шерлок. Преди три години писах материал за бомба убежището, а Пит Фриман го снима. В сутерена се помещават голяма заседателна зала и малка кухня. До скривалището се стига по няколко стъпала надолу след кухнята. Доста е голямо. Построено е през 50-те, когато пръскахме луди пари за атомни бомби. На брега звезда, промърмори Барби. Звезда роман от Невил Шут, издаден през 1957, в който се описва светът една година след Третата световна война. Атомни бомби са унищожили северното полукълбо, човечеството е заплашено от радиационно отравене. По книгата са създадени едноименният филм, 1959, с участието на Грегари Пек, Ава Гарднер и Фред Астер, както и телевизионният сериал, 2000, Сарманта Санте и Рейчел Уорд. Бележка на преводача. Да! Игорко на теб, Вавилоне, звезда. Доста е потискащо. Снимките на Пит ми напомниха за бункера на Хитлер, малко преди смъртта му. Има нещо като малък склад, натъпкан с консерви и половин дозина походни легла. Също оборудване, доставено от правителството. Включително Гайгеров брояч. Звезда роман от американския писател Пат Франк, издаден през 1959. И до днес книгата е много популярна. Описани са последствията от атомна война върху измисленото градче Форт Рипус във Флорида. За заглавие е използван цитат от Откровение. Горко, горко на тебе, велики граде в Вилоне, понеже в един час дойде съдбата ти. Бележка на преводача. Обзалагам се, че консервираните храни от преди 50 години са много вкусни. Всъщност, запасите се подменят през няколко години. След терористичните атаки на 11 септември дори монтираха малък генератор. В ежегодните отчети на Общинския съвет фигурира сумата за поддържане на скривалището. На времето беше 300 долара, сега е двойно по-голяма. Така или иначе има Гайгеров брояч. За миг тя отмести очи от шосето и погледна Барби. Разбира се, Джеймс Рени смята за своя собственост всичко в сградата на общината, от тавана до сутерена. За това ще се поинтересува за какво ти е броячът. Той няма да знае. Джулия не започна да го разпитва, само подхвърли. Ще дойдеш ли с мен в редакцията? Ще гледаш по телевизията обращението на президента, докато аз оглобявам вестника. Извънредният брой ще е безкрайно постен. Една статия, половин дозина снимки за местна консумация, никаква рекламна листовка за сезонната разпродажба в магазина на Бърпи. Той се замисли. На следващия ден му предстоеше много работа, не само да готви, ами и да задава въпроси. Пак щеше да се занимава с онова, което правеше в армията. От друга страна, ако се върнеше в жилището си над другерията, щеше ли да заспи? Добре, кимна. Може би не трябва да ти го казвам, но съм отличен асистент. И прави убийствено кафе. Господине, току-що получи временно назначение. Тя отмести от вола на дясната си ръка, и Барби плесна длантай. Може ли да те попитам още нещо? Обещавам да не го публикувам. Казвай! Този научно-фантастичен генератор. Мислиш ли, че ще го намериш? Той се позамисли и отговори, чак след като Джулия паркира пред сградата, в която се помещаваше редакцията на Демократ. Не! Ще е прекалено лесно. Тя въздъхна и кимна, после стисна дланта му. Дали ще помогне, ако се моля да успееш? Във всеки случай няма да ми навреди, промърмори Барби. В деня на купола в Честърс Мил имаше само две църкви и двете разпространяваха протестантската религия, макар и по съвсем различен начин. Католиците посещаваха Дева Мария в Мотан, 
а дванайсетината евреи в градчето ходеха в Бет Шаум, в Касъл Рок, щом почувстваха необходимост от духовна отеха. На времето в Мил имаше унитарианска църква, която в края на 80-те престана да действа. Местните бяха единодушни, че и без това е била твърде префарцунена. Сега в сградата се помещаваше книжарницата за нови и антикварни книги. Тази вечер и двамата пастори бяха настроени и коленопреклонно, както често казваше големия Джим Рени, но техните молитви, мисли и очаквания бяха на противоположни полюси. Преподобната Пайпер Либи, която проповядваше от Амвона на независимата църква, вече не вярваше в Бог, въпреки че не беше споделила този факт с паството си. За разлика от нея, Лестър Когинс беше толкова религиозен, че фанатизмът му граничеше с лудост, както се случва обикновено. Преподобната Либи, още по спортни дрехи и, въпреки че беше на 45, с достатъчно стегнато тяло, че да изглежда добре с тях, Коленичеше пред ултара сред почти пълен мрак. Независимата църква нямаше генератор. А немската й овчарка Кловър лежеше до нея, притворила очи и облегнала муцуна на предните си лапи. Здрасти, отсъстващ, промърмори Либи. Това беше най-новото й обращение към Господ. През есента го беше наричала Великото, може би, а през лятото – Всемогъщият неизвестен. Знаеш какво ми се случи? Сигурна съм, защото ти казах поне сто пъти, но тази вечер няма да говоря за това, което вероятно те радва. Въздъхна и отново подхвана. Положението е много сложно, приятелю. Дано разбираш какво става, защото аз нямам представа. Но и двамата знаем, че утре тук ще е препълнено с хора, търсещи божествено спасение от бедствието. В църквата беше тихо, тихо беше и навън. Прекалено тихо, както често казваха героите в старите филми. Друг път случвало ли се беше градчето да е така притихнало в съботна вечер? Не се движиха никакви автомобили, нямаше го басовото думкане на групите, които през уикенда свиреха в Дипърс. Собствениците на заведението винаги рекламираха музикантите като долно тире, долно тире, идващи направо от Бостън долно тире, долно тире. Няма да те моля да ми разкриеш волята си, Понеже вече не вярвам, че имаш воля. Обаче, ако случайно съществуваш, не отричам напълно тази възможност. Моля те, помогни ми да кажа нещо утешително. И не на небето, а тук на земята. Понеже... Тя се разрида, което не е изненада. Напоследък често плачеше, но само насаме. Хората в Нова Англия гледаха с лошо око на циврещи свещеници и политици. Кловър усети колко е разстроена и за ским тя. Пайпър му се скара и отново се обърна към алтара. Често си казваше, че кръстът на него прилича на емблемата на автомобилите Шевролет, измислена от човек, който преди 100 години е видял символа на тапетите в хотелска стая в Париж и го е харесал. Според нея всички, които смятаха за божествени подобни символи, не бяха с всичкия си. Въпреки това продължи молитвата си. Защото вероятно знаеш, че си имаме само този свят. Искам да помогна на моите събратя. Това е мой дълг и още искам да го изпълнявам. Затова ако си там и ако държиш на своите чеда, което според мен е твърде съмнително, умолявам те да ми помогнеш. Амин. Либи се изправи. Нямаше фенерче, но предполагаше, че ще се добере до вратата, без да си нарани пищялите. Познаваше сградата като опакото на дланта си. И я обичаше. Да си вървим, Кловър, промърмори. След половин час ще говори президентът, другият отсъстващ. Ще го слушаме по радиото в колата. Кучето покорно я последва, необезпокоявано от религиозни дилеми. На Бич Роуд, наричан само път номер 3 от вярващите, посещаващи църквата на светия изкупител, се разиграваше много по-динамична сцена и то под ярка електрическа светлина. Храмът на Лестър Когинс беше снабден с генератор 
и то толкова нов, че етикетите за превоз още бяха залепени за оранжевия му корпус. Монтиран беше в барака, също боядисана в оранжево, до складовото помещение зад църквата. Лестър беше на 50, но благодарение на гените и на усърдните си грижи за храма на тялото си, изглеждаше на не повече от 35. Премереното използване на прочута серия мъжки козметични препарати също подпомагаше младежкия му вид. Тази вечер носеше само гимнастически шорти и всяко мускулче на тялото му се очертаваше. По време на богослуженията, пет пъти седмично, Лестър се молеше с глас на фанатичен телевизионен евангелист, при което името на Всевишния излизаше от гърлото му, като от усилвател на електрическа китара. Дори когато се молеше насаме, той несъзнателно използваше същия маниер. Само, че когато беше силно разтревожен, когато наистина искаше да се посъветва с Бог на Моисей и Аврам, онзи, който денем се движи като димен, а нощем като огнен стълб, Лестър говореше гърлено, все едно ръмжеше куче, готово да се нахвърли върху непознат. Не го знаеше, защото нямаше кой да го чуе как се моли. Пайпер Либи беше останала вдовица, след като преди три години при катастрофа загуби съпруга си и двете си момчета. Лестър Когинс беше закоравял ерген, измъчван в юношеството си от кошмари, в които докато мастурбираше, Внезапно виждаше Мария Магдалена на прага на стаята си. Църквата беше нова като генератора и изградена от скъпа кленова дървесина. Обзавеждането беше спартанско. Зад голия гръб на Лестър се намираха три реда пейки. Пред него беше амвонът, а на Лойс Библия върху него и голям дървен кръст, окачен на пурпурна завеса. Балконът за хористите беше вдясно, в единия му край бяха струпани музикалните инструменти. «Боже, чуй молитвата ми!» изрече Лестър с гърления си глас, предназначен за молитви на саме, когато не театралничеше, а наистина се обръщаше към началника си. Държеше въже с 12 възела, по един за всеки апостол. Деветият, обозначаващ Юда, беше боядисан в черно. Боже, чуй молитвата ми в името на разпнатия и възкръснал Исус. Той се заудря с въжето. Първо по едното рамо, после по другото. При всеки удар по плата му, покрита с белези, се чуваше звук като от топалка за килими. И преди Лестър се беше бичувал, но никога с такава ожесточеност. Боже, чуй молитвата ми! Боже, чуй молитвата ми! Боже, чуй молитвата ми! Боже, чуй молитвата ми! Туп, 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 туп! Болка като от пареща коприва, като от изгаряне. Проникваща по магистралите и страничните пътища на жалките му човешки нерви. И ужасяваща, и ужасно приятна. Боже, всички в този град сме грешници, и аз съм най-големият. Слушах големия Джим Рени и вярвах на лъжите му. Да, вярвах, а сега дойде часът на разплатата. Така е откакто свят светува, всички плащат за греховете на един. Не се гневиш лесно, но когато ни връхлети, твоят гняв е като буря над житна нива, не помита едно стъбло, а много. В Мил имаше и други грешници. Той не беше наивен и знаеше, че мнозина рогаят, танцуват, правят секс и се другират, които несъмнено заслужаваха да бъдат бичувани, но ги имаше и във всеки друг град, а само Честър с Мил беше сполетян от това ужасно Божие наказание. И все пак, все пак. Възможно ли беше неведомото проклятие да не е заради неговия грях? Да, но твърде невероятно. Боже, кажи ми как да постъпя. На кръстопът съм. Ако волята ти е утре да застана на този амвон и да призная какво ме убеди да сторя онзи човек, какви грехове извършихме заедно и какви. Само аз ще се подчиня. Само, че това ще е краят на службата ми като свещеник и ми е трудно да повярвам, че го искаш от мен в такъв съдбовен момент. 
Ако пожелаеш да чакам, да чакам и да видя какво ще се случи, да чакам и да се моля с паството си да се освободим от бремето, ще се подчиня. Да бъде волята ти, Господи. Сега и завинаги. Престана да се бичува, усещаше как топли и успокояващи ручейчета се стичат по гърба му. Няколко възли на въжето бяха почервенели и вдигна към тава на лицето си, обляно в сълзи. Защото тези хора не могат без мен. Боже! Знаеш, че тък му сега съм им най-необходим. Затова, ако волята ти е тази чаша да бъде отдръпната от устните ми, моля те, дай ми знак. Той зачака. И не щеш ли, Бог каза на Лестър Когинс. Ще ти пратя поличба. Иди при твоята Библия, както правеше като малък след онези лоши сънища. Ей сега! Възкликна Лестър. Веднага. Преметна на врата си въжето с възлите, при което то овисна на раменете и гърдите му като кървава под кова и се качи на амвона, без да обръща внимание на кръвта, която течеше на вадички по гърба му и се просмукваше в ластика на шортите му. Застана зад катедрата, сякаш се готвеше за проповед. Въпреки, че и в най-страшните си кошмари не се беше виждал да проповядва полугол. Затвори Библията и стисна клепачи. Господи, да бъде волята ти! Отправям ти въпрос в името на Твоя син, разпнат в позор и възкръснал в слава. И Господ каза. Отвори моята книга и виж какво пише. Лестър се подчини, Внимаваше да не отвори Библията по средата. Това си беше чист стар завет. Сложи пръста си върху една страница, после отвори очи и се наведе. Беше 28 стих от 28 глава от Второзаконието. Той прочете. Дълго тире. Ще те порази Господ с лудост, слепота и вцепеняване на сърцето. Това с вцепеняването на сърцето не беше толкова зле, но като цяло цитатът не беше окоражаващ. Нито пък ясен. После Бог отново проговори. Не спирай до тук, Лестър. Пастор Когинс зачете 29-я стих. Дълго тире. И ще ходиш пипнешком по пладне. Да, Господи, да. Прошепна той и продължи. Както слепец ходи в тъмнина, не ще имаш сполука в пътищата си. И ще бъдеш всеки ден притесняван и ограбван, и не ще има кой да те защити. Ще ослепея ли, Боже? Възкликна. Моля те, не ми го причинявай, въпреки че ако такава е волята ти. Господ пак му каза. Да не ти е изпила чавка ума Лестър, пастор Когин се ококори. Бог беше изрекал една от любимите фрази на майка му. Не е, Господи, не! Тогава погледни отново. Какво ти показвам? Нещо за лудост. Или слепота. Кой от двете според теб е по-вероятно? Лестър препрочете стиховете. Близки бяха само думите слепота и слепец. Това ли е? Боже, това ли е моят знак? И Господ му отговори. Да, но не твоята слепота. За сега твоите очи ще виждат по-ясно. Търси слепеца, който е обезумял. Видиш ли го, кажи на паството си какви ги е вършил Рени и как си му помагал. Искам и двамата да си признаете. Ще ти кажа повече, но сега иди си легни, Лестър. Изцапа с кръв целия пот. Пастор Когин се подчини, но първо коленичи и почисти кръвта за тамвона. Докато работеше, не се молеше, обаче размишляваше върху прочетеното. Чувстваше се много по-добре. За сега щеше да говори общи приказки за греховете, поради което Мил беше откъснат от света, чрез неведомата бариера, но щеше да е наштрек за поличбата. За сляп мъж или жена загубили разума си. Бренда Пъркин слушаше радиото на Исус, понеже мъжът и го харесваше. Беше го харесвал, 
но за нищо на света не би стъпила в църквата на светия изкупител. Беше привърженица на конгрегационализма и беше накарала съпруга си да я придружава в независимата църква. Сега Хао и за последен път щеше да е там, но нямаше да го знае. Щеше да лежи в ковчега, докато Пайпер Либи възхваляваше живота и делото му. Тя сякаш за пръв път осъзна необратимостта на случилото си. И за пръв път, откакто чу ужасната новина, даде воля на чувствата си и за рида. Може би защото сега можеше. Сега беше сама. По телевизията президентът, изглеждащ невероятно състарен, каза «Скъпи са народници, искате отговори». И аз се заклевам да ги споделя с вас веднага, щом ги науча. Никаква секретност по този въпрос. Моят прозорец към случващото се ще е и ваш прозорец. Тържествено ви обещавам. Да ви хвърлям прах в очите, каза Бренда и заплака още по-силно, защото фразата беше сред любимите на Хауи. Изключи телевизора и хвърли на пода дистанционното. Идваше и да го стъпче, но се въздържа най-вече защото си представи как мъжът и клати глава и казва да не прави глупости. Отиде в малкия му кабинет, защото изпитваше желание някак си да е близо до него, докато духът му още е в къщата. Искаше и се да го докосне. Генераторът в задния двор мъркаше. Като доволен котарак, би казал Хауи. Разсърди му се, когато го купи след терористичните атаки на 11 септември. За всеки случай, беше казал той. Но сега съжаляваше, задето му вдигна скандал. В тъмното щеше да се чувства още по-изплашена, още по-самотна. На бюрото му стоеше само отвореният лаптоп. Скринсейвър беше снимка от отдавнашен матч за малката лига. Хауи и Чип бяха с зелените екипи на местния бейсболен отбор Сандърс, властелините на другериите. Беше направена през годината, когато Хауи и Ръсти Еварет бяха извели Сандърс на щатските финали. Чип беше прегърнал баща си, Бренда прегръщаше и двамата. Прекрасен ден, ала крехък. Крехък като кристална чаша. Още не беше съобщила на Чип трагичната вест и мисълта за този разговор. Ако изобщо успееше да се свърже с сина си, съвсем я довърши. Зарида и коленичи до бюрото на мъжа си. Допря една до друга дланите си, както правеше в детството си, докато коленичеше по пижама до леглото си и повтаряше като мантра. Боже, пази мама, Боже, пази татко, Боже, пази златната ми рибка, която още си няма име. Господи, аз съм Бренда. Не си искам мъжа обратно. Всъщност го искам, но знам, че не можеш да ми го върнеш. Моля те само да ми дадеш сили да издържа сега. И се питам дали, не знам дали не е светотатство. Може и да е, но се питам, дали ще ми позволиш да говоря с него още веднъж. Да го докосна още веднъж, както той ме докосна тази сутрин. Като си спомни допира на пръстите му, Бренда да се разрида още по-силно. Известно ми е, че ти не се занимаваш с духове. Освен със Светия Дух, разбира се. Но може ли да го изпратиш в съня ми? Знам, че искам много обаче. О, Господи, в мен сякаш е зейнала бездна. Не подозирах, че може да чувствам такава празнота и се боя, че ще падна в нея. Ако ми помогнеш, че ти се отплатя. Само поискай нещо и ще го изпълня. Моля те, Господи, едно докосване. Или една дума. Дори да е в съня ми. Тя дълбоко си пое дъх и изхълца. Благодаря ти. Разбира се, ще се изпълни твоята воля. Независимо дали ми харесва или не. Посмихна се невесело и добави. Амин. Отвори очи и стана като се хвана за бюрото. Неволно бутна компютъра и екранът веднага светна. Хао и вечно забравяше да изключи лаптопа, но пък кабелът му винаги беше в контакта 
Та батерията да не се изтощи. А десктопът му беше много по-прегледен от нейния, който все беше задръстен с каталози, свалени от интернет и подсещащи бележки. На десктопа на Хауи винаги имаше само три папки, подредени под иконката на твърдия диск. Текущи, където той съхраняваше доклади за разследвания, провеждащи се в момента, и съдилище, където беше списъкът на призованите да свидетелстват. Третата беше дом и в нея се съдържаше всичко свързано с къщата. Бренда си каза, че ако я отвори, може да научи нещо за генератора, а информацията й беше необходима, за да го поддържа в работен режим, възможно най-дълго. Хенри Морисън сигурно щеше да смени сегашната газова бутилка, но дали Хауи беше взел резервни. Ако ли не, тя трябваше да купи още бутилки от магазина на Бърпи или от бензиностанцията, преди да са ги разграбили. Понечи да я отвори, но изведнъж забеляза четвърта папка вляво на монитора. Виждаше я за пръв път. Опита се да си спомни кога за последен път е поглеждала екрана на лаптопа, обаче не можа. Названието на папката беше Вейдер. В града имаше само един човек, когато Хауи наричаше на името на лошия Дарт Вейдър от Междузвездни войни. Големия Джим Рени. Стана и любопитно, тя премести курсора върху новата папка и штракна два пъти с мишката, питайки се дали папката е защитена с парола. Предположението й се потвърди. Опита с фразата Диви котки, парола за текущи. Мъжът ти не си беше направил труда да защити съдилище. И папката се отвори. Съдържаше два файла. Единият беше текущо разследване. Другият – писма от ГПМ. На езика на Хауи ГПМ означаваше главния прокурор на Мейн. Тя отвори втория. Прегледа го набързо и толкова се слиса, че сълзите й пресъхнаха. Силно впечатление и направи обращението. Не драги началник Пъркинс, а скъпи дюк. Въпреки, че в писмото се съдържаха сложни юридически термини, някои фрази и се набиха в очите, все едно бяха написани с получерен шрифт. Първата беше Долно тире, долно тире, незаконно присвояване на общински средства. Долно тире, долно тире, следващата гласеше. Долно тире, долно тире, почти сигурно е, че е замесен председателят на Общинския съвет, Сандърс. Долно тире, долно тире и накрая. Долно тире, долно тире, тази злоупотреба със служебно положение е много по-сериозна, отколкото предполагахме преди три месеца. Долно тире, долно тире. Към края на писмото Брен да прочете още нещо, което и се стори написано с главни букви. Долно тире, долно тире, производство и разпространение на наркотици, долно тире, долно тире. Май Бог беше чул молитвите й, макар че реакцията му беше напълно неочаквана. Тя седна на стола на Хауи, штракна на текущо разследване в папката Вейдър и остави покойния си съпруг да й говори. Обращението на президента, изобилстващо с успокоителни фрази и лишено от конкретна информация, свърши 20 минути след полунощ. Ръсти го изгледа на телевизора в лоето на третия етаж на болницата, провери за последно картоните на пациентите и се прибра от дома. Откакто работеше като медик, беше имал и по-уморителни дни, но за първ път беше толкова обесърчен и разтревожен за бъдещето. Къщата тънеше в мрак. Миналата година, както и по-миналата, с Линда бяха разсъждавали дали да купят генератор, понеже всяка зима и понякога през лятото електрозахранването в Честърс Мил се прекъсваше най-малко за 4-5 дни. Менската електрическа компания не беше от най-надежните. Въпросът беше, че не можеха да си го позволят. Може би ако Лин се прехвърляше на пълен работен ден. Само, че това беше невъзможно, докато момиченцата не поотраснеха. Поне имаме чудесна печка и няколко кубика дърва за огрев, помисли си. В жабката на колата държеше фенерче, но когато го включи, то блесна за няколко секунди и угасна. Ръсти тихо из рога и си каза, че на следващия ден, т.е. днес, непременно трябва да купи повече батерии. 
стига магазините да работеха. Ако след 12 години не мога да се ориентирам в собствената си къща, значи съм шимпанзе. Тази вечер наистина се чувстваше като шимпанзе, уловено наскоро и затворено в клетка в зоопарка. И миришеше като обитател на джунглата. Щеше да си вземе душ преди лягане. Дръжки! Откъде топла вода, като нямаше ток? Нощта беше ясна и въпреки, че нямаше луна, над къщата блестяха милиарди звезди, които изглеждаха същите като преди. Може би бариерата не стигаше до небето. Президентът не беше говорил по този въпрос, което може би означаваше, че разследващите още нямат отговор. Ако Честър Смил беше на дъното на грамаден кладенец, положението не беше толкова трагично. Щом държавата можеше да пръска милиарди долари за стабилизиране на банки и компании, можеше да си позволи да пусне с парашути храна и няколко паршиви генератора. Изкачи се по стъпалата на верандата и си извади ключа, но като се доближи до вратата, видя нещо, окачено на дръжката. Наведе се, присви очи, и се усмихна. Беше мъничко фенерче. Линда беше купила 6 броя за 5 долара от лятната разпродажба в магазина на Бърпи. Ръсти мислено я беше опрекнал за излишния разход и си беше казал Жените купуват от разпродажби разни неща по същата причина, поради която мъжете изкачват върхове, понеже ги има в основата на фенерчето имаше метална халкичка, през която беше прокарана връзка от маратонка. На нея стиксо беше прикрепена бележка. Ръсти я отлепи и я освети с фенерчето. Привет, красавецо! Дано всичко е наред с теб. Двете деже най-после си легнаха. Много бяха изнервени, но накрая ми рясаха. Утре съм на работа цял ден, от 7 до 7. Така каза Питър Рандолф, новият началник на полицията. Втасахме я. Марта Едмандс обеща да гледа децата. Бог да я поживи. Дано не ме събудиш. Въпреки, че може да не съм заспала, боя се, че ни чакат тежки дни, но ще издържим. Слава Богу, че в Килера имаме доста храна. Миличък, знам, че си уморен, но ще изведеш ли одри? Продължава да скимти, а до сега никога не се е държала така. Възможно ли е да е усетила какво ще се случи? Казват, че кучетата предусещат земетресенията, тъй че... Джуди и Джейни казаха, че обичат баща си. И аз го обичам. Утре ще намерим време да си поговорим, нали? Да обсъдим случващото се. Мъничко ме е страх. Лин. Освен, че и той се страхуваше, не му допадаше фактът, че утре жена му ще работи 12 часа, след като самия той щеше да остане в болницата най-малко 16. Не му допадаше и, че Джуди и Джанел ще останат цял ден при Марта, макар, че несъмнено бяха разстроени. А най-не му допадаше да разхожда посред нощ кучето Одри, порода златен ретривър. Твърде възможно бе Одри да е усетила спускането на бариерата. Известно му беше, че кучетата предусещат и други природни явления, освен земетресенията. Само, че ако беше така, Одри отдавна трябваше да е престанала да скимти. Тази вечер на връщане от болницата му беше направило впечатление, че в цялото градче не се чува нито лай, нито вой на кучета. Всъщност, никой до сега не се беше оплакал, че домашният му любимец скимти непрекъснато. Може би Одри спи на килимчето си до печката. Помисли си, докато отключваше вратата на кухнята. Одри не спеше. Щом го видя, тръгна към него, но не подскачаше радостно, както обикновено. Върна се! Върна се! Слава Богу, върна се! А се прокрадваше с подвита опашка, като че ли очакваше да я ударят, което никога не се беше случвало, вместо да я помилват по главата. И пак скимтеше. Всъщност, странното и поведение започна преди спускането на бариерата. 
за няколко седмици беше престанала да скимти и Ръсти се надяваше, че повече няма да се случва, само че тя започна отново. Понякога скимтеше тихо, друг път, много силно. Тази вечер издаваше необичайно силни звуци. Или така му се струваше сред тихата и необичайно тъмна кухня. Дигиталните екранчета на печката и на микровълновата фурна не светеха, не светеше и лампата на томивалника, която Линда оставяше включена заради него. Престани, момиче, прошепна. Ще събудиш цялата къща, само че тя не престана. Побутна с глава коляното му и погледна нагоре, фенерчето освети очите й и Ръсти беше готов да се закълне, че Одри го гледа омоляващо. Добре де, промърмори. Отиваме на разходка. Провеси на врата си фенерчето и посегна към каишката, окачена до вратата на килера. Но кучето му препречи пътя и едва не го спана. Това щеше да е великолепен край на този отвратителен ден. Момент, момент, не бързай толкова. Само, че кучето излая и отстъпи назад. Тихо, Одри. Тихо. Вместо да млъкне, Одри отново излая. Звукът изглеждаше потрясаващо силен сред тишината в къщата. Ръсти изненадано подскочи. Кучето се втурна към него, захапа крачола му и зад нишком запристъпва към коридора. Обзет от любопитство, Ръсти се остави да го водят. Щом се убеди, че той се подчинява, Одри пусна крачола му и изтича до стълбището. Изкачи две стъпала, обърна се и пак излая. В спалнята на горния етаж проблесна светлина. Ръсти, сънено извика Лин. Аз съм, отвърна той, като се стараеше да говори тихо. Всъщност не съм аз, ами Одри. Последва кучето нагоре по стълбището. Вместо да взема стъпалата по две наведнъж, както и беше обичай, Одри непрекъснато спираше и се обръщаше. Собствениците на кучета почти винаги разгадават поведението на домашните си любимци и сега Ръсти виждаше страх. Одри беше присвила уши, опашката й още беше подвита. Странното й поведение беше достигнало друго ниво. Той изведнъж се запита дали в къщата не се е промъкнал крадец. Вратата на кухнята беше заключена. Лин никога не пропускаше да заключи, когато беше сама с момичетата, но... Линда застана на горната площадка и завърза колана на белия си халат. Одрия видя и пак излая, все едно казваше. Махни ми се от пътя. Престани, сопна се Линда, но кучето се шмъгна край нея, като едва не я събори, и хукна по коридора към детската стая. Лин извади от джоба си своето мини фенерче. Да му се не види и какво. Върни се в спалнята, извика и ръсти. Друг път. Тя го изпревари и се затича по коридора, осветявайки пътя си с малкото фенерче. Момиченцата бяха на 7 и 5 годинки и наскоро бяха навлезли в онова, което майка им наричаше етап на осъзнаване на женствеността. Одри стигна до вратата на детската стая, изправи се на задните си лапи и задраска по нея. Ръсти настигна жена си тъкмо, когато тя отвори вратата. Кучето се втурна в стаята, без дори да погледне леглото на Джуди, която дълбоко спеше. Джанел обаче не спеше. Не беше и будна. Щом фенерчетата я осветиха, Ръсти разбра истината и се прокле, задето по-рано не е разбрал какво се случва. Какво се случва от август насам или дори от юли. Защото поведението на кучето беше документирано в учебниците по медицина. Не беше прозрял истината, въпреки че щеше да му избуде очите. За щастие Джанел, отворените й очи бяха забелени, не се гърчеше но цялата се тресеше. Беше изритала завивките и на долнището на пижамата и тъмнееше мокро петно. Свиваше и отпускаше пръсти, като че ли се подготвяше да свири на пиано. Одри седна до леглото и се втренчи в малката си господарка. «Какво е?» – изпищя Линда. 
Джуди се размърда и сънено измънка. Мамо? Сутрин ли е? Изпуснах ли автобуса? Има епилептичен пристъп. Отвърна ръсти. Направи нещо, изкрещя жена му. Ще умре ли? Не. Онази частица от мозъка му, която продължаваше да разсъждава логично, му подсказваше, че почти сигурно дъщеричката му има петит мал. Лека форма на парциалната епилепсия с много кратка загуба на съзнанието. Само, че когато става въпрос за собственото ти дете, леката форма изглежда много тежка. Джуди седна в леглото и плюшените играчки се посипаха на пода. Ококорила се беше от страх, и не се успокои дори след като майка я взе на ръце. Накара я да престане. Накара я ръсти. Ако диагнозата му беше вярна, пристъпът щеше да премине от само себе си. Моля те, Господи, нека спре от само себе си, помисли си. Обгърна с длани главата на Джанел и се опита да я повдигне, за да е сигурен, че нищо не затруднява дишането на малката. Отначало не успя. Проклетата до напренова възглавница му пречеше. Запрати я на пода и неволно удари с нея одри, но кучето не помръдна, а продължи да се взира в момиченцето. Той отметна назад главата на Джанел, наведе се и се вслуша в дишането й. Не беше очистено, малката не се задъхваше за кислород. Маминко, какво е на Джанжан? Изплака Джуди. Луда ли е? Какво и става? Не е луда, само е малко болна. Ръсти се удиви от спокойния си глас. Защо с мама не отидете в нашата? Не! Едновременно извикаха двете. Добре, но пазете тишина, за да не я изплашите, като се събуди. И без това психиката й е разклатена. Добави и се обърна към кучето. Браво, Одри! Ти си добро момиче. Много добро момиче. При такива похвали обикновено Одри пощуряваше от радост, но не и тази вечер. Сега дори не помаха с опашка. Изведнъж излая тихо, легна на пода и опря му цуна на предните си лапи. След секунди Джанел престана да се тресе и затвори очи. Мили Боже, промърмори Ръсти. Какво? попита Линда, която беше седнала на леглото и държеше Джуди на скута си. Какво? Край. Пристъпът премина. Само, че не беше. Не и напълно. Клепачите на Джейни се повдигнаха. Очите й вече не бяха забелени, но тя не виждаше баща си. Страшната тиква. Извика. Виновна е страшната тиква. Спрете я. Расти леко я разтърси. Сънувала си кошмар, Джейни. Вече си будна. Няма страшно. Добре си. За миг тя сякаш още беше в унес, въпреки че погледът ти се фокусира и той разбра, че сега дъщеричката му го вижда и го чува. Спри Хелуин, татко. Непременно трябва да го спреш. Дадено съкровище. Хелуин се отменя. Завинаги. Малката примигна. После отметна косата от потното си чело. Моля? Защо? Щях да се маскирам като принцеса Лия. Защо все не ми върви? Защо? Тя заплака. Линда пристъпи към нея. Джуди ситнеше по и и се държеше за халата й и я прегърна. Нищо не пречи да си принцеса Лия, Захарче, повярвай ми. Защо сте в нашата стая? И защо тя е станала? Джейни посочи сестричката си. Напишкала си се в леглото, Злора доказа Джуди и когато сестра и заплака още по-силно, на ръсти му се прииска да напляска малката остатница. Мислеше се за толерантен родител, 
особено в сравнение с онези, които понякога водеха в здравния център деца с насинени лица или щупени ръце, но не и тази вечер. Не й обръщай внимание, прошепна и придърпа към себе си Джанел. Не си виновна. Беше ти лошо, но сега си добре. Не трябва ли да я заведем в болницата? Попита Линда. Не. Утре сутринта ще отскочим до здравния център и ще й дам лекарство. Не искам инжекция. Изпищя Джейни и заплака още по-силно. А Ръсти се успокои. Силният ти плач беше добър признак. Никакви инжекции, миличка. Само хапчета. Сигурен ли си? Промърмори Лин. Той погледна кучето, което лежеше спокойно, без да се интересува от драмата, разиграваща се около него, и отговори. Одри е сигурна. Само, че тази вечер ще спи при момичетата. Ура! Извика Джуди. Коленичи и замилва кучето. Ръсти прегърна жена си през кръста, а тя отпусна глава на рамото му, сякаш вече нямаше сили да я държи изправена. Защо сега? Прошепна. Защо тък му сега? Не знам. Да сме благодарни, че е леката форма. В това отношение Бог беше чул молитвата му. Лудост, слепота, вцепеняване на сърцето. Не можеше да се каже, че Джо Плашилото е станал рано, понеже изобщо не си беше лягал. А не си беше лягал, защото бе прекарал цялата нощ пред компютъра си. Това бе Джозеф Макклачи на 13 години, познат още като маньяка на маньяците и скелетор звезда, живеещ на Мил Стрит номер 19. Звезда злият антагонист с лице череп от филма Господари на Вселената 1987 с участието на Долф Лундгрен, бележка на преводача, при ръст 1,85 и тегло 70 кг, той наистина бе като скелет. И имаше невероятен ум. Остана в 8 клас, само защото родителите му бяха категорично против взимането на две учебни години за една. Джо нямаше нищо против. Нали приятелите му, а той имаше изненадващо много приятели за клеща в 13 годишен гений, бяха до него. Освен това, учебната програма беше адски лесна, а и така имаше сумати компютри на свое разположение. В мен всеки ученик от 7 до 10 клас разполагаше с достъп до компютър. Естествено, някои от най-интересните интернет сайтове бяха блокирани, ала на Джо не му трябваше много време, за да се справи с подобни незначителни пречки. После сухота сподели новооткритата информация с дружките си, сред които бяха и неустрашимите скейтери Нори Калвърт и Бени Дрейк. Бени, например, обичаше да сърфира и сайта Блондинки по бели бикинки, докато седеше в библиотеката. Това определено хвърляше светлина върху популярността на Джо, но не съвсем. Хлапетата просто го смятаха за готин. Стикерът, залепен на раницата му, навярно го обясняваше най-добре. Той гласеше «Долно тире, долно тире, опълчвай се на тиранията, долно тире, долно тире». Джо беше пълен отличник, надежден и понякога страхотен баскетболист в средата на терена. Взеха го в отбора на най-големите още когато беше в седми клас. И сравнително добър футболист. Свиреше криво ляво на пиано, и преди две години спечели второто място в годишния коледен общоградски конкурс на младите таланти с неистово смешен танцов номер под съпровод на парчето «Селската жена» на кантрипевицата Гретхен Уилсън. Изпълнението му накара възрастните в публиката да го аплодират бурно, докато буквално се превиваха от смях. Лиза Джеймисън, градската библиотекарка, заяви, че Джо спокойно би могъл да се изкарва прехраната с този номер, стига да иска, но амбицията му не беше да стане водевилна звезда. Работата беше нагласена. Бе измърморил след състезанието сам Маклачи, докато въртеше между пръстите си медала за второто място. 
и навярно бе така, защото за победител през онази година бе провъзгласен Даги Туичел, който по случайност беше и брат на градската съветничка Андрея Гринал. Туич жонглираше с половин дозина индиански томахавки, докато пееше лунната река. Джо не го беше грижа дали работата е била нагласена или не. Бе изгубил интерес към танците, както към много други неща, след като ги бе овладял до съвършенство. Дори любовта му към баскетбола, за която в пети клас бе смятал, че ще бъде вечна, вече гаснеше. Единствено страстта му към интернет, тази електронна галактика от безкрайни възможности, ни най-малко не избледняваше с времето. Всъщност, амбицията му, която не смееше да сподели даже с родителите си, бе да стане президент на Съединените щати. Долно тире и кой знае. Долно тире. Мислеше си понякога Джо Долно тире, може пък да изпълня танцовия си номер на церемонията по встъпването в Белия дом. Записът ти сигурно ще остане в канала за видеосподеляне и отуб за вечни времена Долно тире, по време на цялата първа нощ, след появата на купола, Джо сърфираше из интернет. Семейство Макклъчи не разполагаха с генератор, а лаптопът на Джо току-що бе зареден и беше в пълна бойна готовност за подвизи. Освен това, плашилото предвидливо пазеше и 5-6 резервни комплекта батерии. Бе накарал и другите 7-8 хлапета от неофициалния им компютърен клуб да направят същото, а и знаеше къде биха могли да открият още, ако им потрябват. Макар, че едва ли, все пак училището си имаше страхотен генератор и можеше направо да заредят компютрите си там. А дори и да го заключиха, портиерът, господин Олнат, без съмнение щеше да го пусне. Той също се оказа страстен почитател на сайта Блондинки по бели бикини. Да не говорим колко пъти бе свалял безплатно кантри парчета с помощта на Джо. Тази нощ плашилото използва до крайен предел възможностите на безжичния си интернет достъп, прехвърляйки се от блок на блок с пъргавината на жаба, подскачаща по нагорещени камъни. Всеки следващ блок беше още по-потресаващ от предишния. Фактите бяха малко и конспиративните теории избояваха като плевели. Джо бе напълно съгласен с родителите си, които наричаха вманиачените по световната конспирация, Идиотите са станьолени шапки и звезда, но в същото време поддържаше изхващането, че ако виждаш много конски фашки, наблизо със сигурност се спотайва някоя пони. Звезда според някои последователи на въпросните теории, носенето на станьолена шапка предпазва от чужда намеса в съзнанието, като четене и внушаване на мисли, контрол над сънищата и така нататък. Бележка на преводача – когато денят на купола се превърна във втори ден на купола, почти всички интернет блогове предположиха едно и също, че понито в случая не са терористи, нашественици от космоса или великият Ктхулу звезда, а добрият стар военно-промишлен комплекс. Звезда зловещият и неописуем тъмен бог от литературната вселена на Х. Ф. Лъвкрафт, 1890-1937, централен образ в така наречената Ктхулу митология. Бележка на преводача В различните сайтове подробностите варираха, ала сред многобройните хипотези се открояваха три основни теории. Едната беше, че куполът представлява жесток експеримент, в който жителите на Честърс мил изпълняват ролята на опитни свинчета. Втората – че това е излязла извън контрол секретна операция, точно както в онзи филм «Мъглата звезда». Бе написал един от блогарите, третата твърдеше, че това не е никакъв експеримент, а чисто и просто хладнокръвно създаден претекст, целящ да оправдае започването на нова война с враговете на Америка. И ние ще победим. Изтъкваше потребителят долно тире, на и ви казах 87 долно тире. Защото кой би посмял да се изправи срещу нас, при положение, че имаме такова оръжие? Приятели, превърнахме се в големите патриоти от Нова Англия, които се разпореждат с всички нации. Звезда филм на режисьора Франк Дарабонт, изкуплението Шоушенк. Зеленият път, по едноименната новела на Стивън Кинг. 
бележка на преводача. Джо не знаеше дали някоя от тези теории е успяла да научка истината. В интерес на истината изобщо не го беше грижа. Онова, което го интересуваше, бе техният общ знаменател. Или, с други думи, американското правителство. Беше време за демонстрация, демонстрация, която той самият щеше да поведе. Но не в града, а на шосе 119 откъдето щяха да предадат посланието си директно на властта. Отначало, може би, щяха да са само приятелите на Джо, ала после към тях щяха да се присъединят и други хора. Плашилото бе сигурен в това. Вероятно, властта държеше журналистите далеч, но макар и само на 13, момчето съзнаваше, че това не е голям проблем. Защото под униформите имаше хора и поне зад някои от безизразните лица се криеха мислещи мозъци. Като цяло властта може и да се крепеше от военната машина, ала това цяло се състоеше от отделни индивиди. И някои от тях можеше да са тайни блогари. Те щяха да разпространят новината, а някои навярно щяха да добавят към написаното в интернет и снимки от мобилните си телефони. Снимки на Джо Макклъчи и приятелите му издигнали плакати с надписи. Разсекретете истината? Запетая. Спрете експеримента. Освободете Честър Смил и така нататък, и така нататък. Няма да е зле и да разлепим малко плакати из града. Измърмори той, но, честно казано, това не беше никакъв проблем. Всичките му приятели разполагаха с принтери. И с велосипеди. И плашилото започна да разпраща електронни писма до компанията си. Навън вече се зазоряваше. Скоро щеше да се метне на колелото си и да извика Бени Дрейк да му помогне. А може би и Нори Калвърт. Обикновено членовете на групичката му ставаха доста късно през уикендите, но Джо беше сигурен, че тази сутрин всички щяха да се събудят рано. Без съмнение властта съвсем скоро щеше да прекъсне достъпа им до интернет, понеже щеше да й бъде напълно достатъчно да подслушва телефоните, но поне за сега глобалната мрежа бе най-голямото оръжие на Джо и обикновените хора. Беше време да се опълчат срещу тиранията. «Момчета, вдигнете ръце», каза Питер Рандолф. Той стоеше пред новите полицейски попълнения и въпреки, че изглеждаше уморен и под очите му тъмнееха синкави кръгове, лицето му излъчваше някакво мрачно задоволство. Зелената шерифска кола бе паркирана пред авторабутилницата. Резервуарът и бе зареден догоре с бензин и само го чакаше да се качи в нея. Вече принадлежеше само на него и никой друг. Новоназначените полицаи. Рандолф възнамеряваше да ги нарече извънредни сътрудници в официалния си доклад пред градския съвет. Покорно вдигнаха ръце. Бяха петима на брой и не всичките бяха мъже. Сред тях се виждаше и една набита, тратлиста млада жена на име Джорджия Ру. До този момент тя бе известна като безработна фризьорка и гадже на Картер Тибудо. Младши бе подхвърлил на баща си, че няма да е зле да включат и жена в екипа, за да може всички да са щастливи и доволни, и големият Джим веднага бе прегърнал идеята. Отначало Рандолф се бе възпротивил на предложението, но когато Рени дари новия шериф с най-свирепата си усмивка, омекна и се съгласи. Пък и не можеше да се отрече, каза си младши, докато повтаряше думите на клетвата, че новите полицаи наистина изглеждаха впечатляващо. Той самият бе свалил няколко килограма от миналото лято и макар, че не можеше да се мери с тогавашната си форма на офанзивен нападател от гимназиалния футболен отбор, сега тежеше към стотина кила. Останалите в това число и момичето също бяха респектиращи здравеняци. Петимата повтаряха думите след Рандолф, фраза след фраза. Младши най-вляво, до него приятелят му Франки Делесепс, после Тибудо и гаджето му Ру, а най-вдясно Мелвин Сирус. На лицето на Сирус се мъдреше разсеяна, отнесена усмивка тип «Тръгнал съм за селския панаир». Шерифът с радост би изтрил тази усмивка от физиономията му, ако разполагаше с три седмици, за да обучи хлапетата, мамка му, и една щеше да му стигне. Ала за момента беше свързани ръце. 
Единственото, за което не отстъпи пред големия джим, бе въпросът с огнестрелните оръжия. Рени настояваше новоназначените попълнения да бъдат въоръжени. Твърдеше, че всички са уравновесени, стабилни и богобоязливи млади хора. И дори изтъкна, че би могъл сам да ги снабди с необходимото, ако полицията няма такава възможност. Рандолф бе поклатил глава. Ситуацията е твърде деликатна. Нека първо да видим как ще се справят. Ако някой от тях пострада, докато ти стоиш отстрани и ги гледаш как се справят. Никой няма да пострада. Голям Джим бе отвърнал шерифът, надявайки се, че не греши. Все пак това е Честър Смил, а не Нью Йорк Сити. Ако беше Нью Йорк, работата щеше да е друга. И ще правя всичко по силите си, за да закрилям и служа на хората от този град, отекнаха думите на Питър Рандолф. Петимата ги повториха с такава невинност, сякаш бяха дечица от неделното училище. Дори разсеяно охиления Циерус ги изрече правилно. Да, определено изглеждаха добре. Нямаха огнестрелни оръжия, поне за сега, но пък имаха радиостанции. Както и палки. Стейси Могин, която също щеше да патрулира изграда, бе изнамерила униформени ризи за всички, с изключение на Картер Тибодо. Не разполагаха с нищо, което да му стане, понеже бе изключително широк в раменете, обаче семплата синя риза, която той си бе донесъл от вкъщи, изглеждаше добре. Не беше униформена, но пък беше чиста. А и сребристата значка, закачена над левия му джоб, изпращаше достатъчно ясно послание. Може би всичко това щеше да се окаже за добро. С Божията помощ, издекламира Рандолф. С Божията помощ, повториха те. С периферното си зрение, шерифът видя как вратата се отваря и големия Джим влиза в помещението. Той се присъедини към Хенри Морисън, сумтящия Джордж Фредерик, Фред Дентън и скептично гледащата Джаки Уетингтън в задната част на стаята. Рандолф знаеше, че Рени е дошъл, за да види как синът му полага клетвата. И защото все още се чувстваше гузен, задето се бе възпротивил на идеята за огнестрелните оръжия. Да противоречи на големия Джим за каквото и да било беше в дисхармония с всички принципи на гъвкавата му политическа натура. Новият шериф реши да импровизира най-вече за да се хареса повече на градския съветник. И няма да допусна никой да се е бава с мен. И няма да допусна никой да се е бава с мен. Повториха новите попълнения, при това доста по-ентусиазирано от преди. Вече всички се усмихваха. И се виждаше, че изгарят от нетърпение да излязат на улицата. Големия Джим кимна одобрително и му даде знак с вдигнат палец, въпреки рогатнята. Рандолф изпита облегчение, без да си дава сметка, че един ден тези думи щяха да изплуват отново в съзнанието му, лишавайки го от покой. И няма да допусна никой да се е бава с мен. Когато същата сутрин Джулия Шамуи влезе в дивата роза, установи, че повечето от хората, които обикновенно закусваха там, ги нямаше. Навярно бяха отишли или на църква, или на някоя от импровизираните сбирки в парка. Часът беше 9. Барби беше сам. Нито Дуди Сандърс, нито Анджи Маккейн се виждаха, което не бе изненада за никого. Роуз бе отишла до супермаркета заедно с Ансън. Надяваха се да се върнат с достатъчно провизии, ала Барби беше скептичен. Щеше да повярва едва когато видеше пълния багажник на пикапа. Кухнята е затворена до обяд, каза той. Но предлагаме кафе. А канели ни рулца? Попита Джулия с плаха надежда в гласа си. Младият мъж поклати глава. Роуз не е правила от тях. Не иска да натоварва излишно генератора. Права е, кимна жената. Тогава само кафе. Барби се приближи до масата и скана в ръка и и наля. Изглеждаш уморена. Барби, 
тази сутрин всички изглеждат уморени и оплашени до смърт. Какво става с вестника? Надявах се да е готов до 10, но най-вероятно ще стане за 3 след обед. Първият извънреден брой на демократ след голямото наводнение от 2003, когато престил излезе от бреговете си. Производствени затруднения? Не е понеже за сега генераторът ми си е наред. Просто искам да намина през бакалията и да видя дали не са се събрали повечко хора. Да сглобя и тази част от историята. Пит Фриман вече е там, за да направи снимки. Надявам се, че няма да възникнат проблеми, каза Барби. О, не се е безпокой. Все пак живеем в Честър Смил, а не в Нью Йорк. Барби не беше сигурен дали има голяма разлика между градските и провинциалните мишки, когато са подложени на внезапен стрес, но реши да си замълчи. Джулия определено познаваше местните хора по-добре от него. Естествено, може и да греша. В същия момент, каза тя, сякаш бе прочела мислите му. Ето защо изпратих пит там. Джулия се огледа наоколо. На бара седяха няколко души, които довършваха омлетите и кафетата си, а и масата за игра на карти в задната част на ресторанта също бе заета от дежурното присъствие. Неизменните старци, които бистреха какво се е случило до сега и какво ще се случи за напред. В централната част на заведението обаче нямаше никой друг освен нея и Барби. Трябва да ти кажа някои неща, прошепна му тя. Спри да сновеш наоколо като трудолюбива пчеличка и седни за малко. Той се подчини като наля кафе и на себе си. Беше от дъното на каната и имаше вкусна нафта, но пък именно там се съдържаше най-много кофеин, нали така? Джулия бръкна в джоба на роклята си, извади мобилния си телефон и го плъзна по масата към младия мъж. Твоят човек Кок се обади отново в 7 тази сутрин. Май, и той не е спал много тази нощ. Накараме да ти дам това. Сигурно не знае, че ти също имаш мобилен телефон. Барби не удостои апарата и с никакво внимание. Ако вече очаква доклад от моя страна, значи сериозно е надценил способностите ми. Не е казвал подобно нещо. Изтъкна, че ако му потрябваш, иска да може да те открие по всяко време. Тези думи предопределиха решението му. Той избута мобилния телефон обратно към Джулия. Тя го взе без особена изненада. Каза още и, че ако не ти звънне до 5 днес след обед, ти трябва да му се обадиш. Щял да има важни новини. Искаш ли номера с прелюбопитния цифров код? Той въздъхна. Давай го! Тя му го написа на една салфетка. Елегантна редичка от красиво изписани дребни цифрички. Мисля, че се канят да опитат нещо. Какво? Той не навлезе в подробности. Просто интуицията ми подсказва, че в момента имат няколко възможности и обмислят коя от тях да приложат. Определено е така. Какво друго си мислиш? Кой казва, че има нещо друго? Никой, усмихна се Барби. Просто интуицията ми го подсказва. Добре да е гайгеровият брояч. Мислех си дали да не поговоря с Ал Тиманс за това. Ал беше портиер на кметството и редовен посетител на Дивата Роза. Барби се разбираше много добре с него. Джулия поклати глава. Смяташ, че не е добра идея. Защо? Искаш ли да ти кажа кой даде на Ал личен безлихвен заем, за да може да изпрати най-малкия си син в колежа християнско наследство в Алабама? Да не би да е Джим Рени. Точно така. Сега да продължим с малката ни Викторина. Познай на чие име е регистриран с негоринат на Ал. Предполагам, че отговорът е същият като предния. Правилно. И понеже, образно казано, ти си кучешкото лайно, което градският съветник Рени не може да изтържа от подметката си, 
търсенето на помощ от хора, които са му длъжници. Май не е много добра идея. Тя се наведе напред. Обаче по една случайност, аз знам кой разполага с пълния комплект от ключовете за кралството, за градския съвет, болницата, здравния център, училищата и каквото там се сетиш. Кой? Покойният ни шериф. А аз познавам съпругата му, вдовицата му, доста добре. Тя никак не обича големия джим. Освен това, може да пази и тайна, ако някой я убеди, че наистина е важно. Джулия, мъжът я още не е изтинал. Тя се замисли за потискащото погребално бюро на Бауи и на лицето й се изписаха едновременно печал и отвращение. Може би си прав, макар че най-вероятно в момента го държат на стайна температура. Оценявам високо съчувствието ти, но... Тя го хвана за ръката. Постъпката е изненада Барби, но в интерес на истината не му стана неприятно. Това не са обикновени обстоятелства. И без значение колко съкрушена и сломена се чувства, сигурна съм, че Бренда Пъркинс ще го разбере. Имаш важна работа за вършене. И мога да я убедя в това. Все пак ти си вътрешният човек на правителството. Вътрешният човек, повтори Барби, и изведнъж бе връхлетян от два нежелани спомена – училищен салон в Фауджа и разтреперан гол и ръкчанин с размотаваща се кофия звезда. От този ден насетне вече за нищо на света не искаше да бъде вътрешен човек. А ето, че сега отново бе станал такъв. Звезда памучна кърпа за глава, носена от мъжете в арабския свят. Бележка на преводача – Искаш ли да поговоря с... Сутринта бе необичайно топла за октомври и въпреки, че вратата на ресторанта вече бе заключена. Хората можеха да излизат, но не и да влизат. Прозорците бяха отворени. Изведнъж от към главната улица проехтя приглушен удар, последван от вик на болка и нечи и възмутени крясъци. Барби и Джулия се спогледаха. На лицата им бяха изписани почти еднакви изражения на изненада, примесена с мрачни предчувствия. Започва се, каза си Барби. И макар да знаеше, че не е така. Все пак всичко бе започнало още вчера с появата на купола. Нещо го караше да мисли, че точно в този момент Честър с Мил навлизаше в едно ново начало. Хората на бара се завтекоха към вратата. Той се изправи и тръгна след тях, а Джулия го последва. По-нагоре, по главната улица, в северната част на парка, камбаната на независимата църква започна да бие, призовавайки паството си на утринна литургия. Тази сутрин Рени младши се чувстваше страхотно. Главоболието му почти бе преминало, а закуската му си седеше съвсем спокойно в стомаха, без никакви признаци, че иска да излезе навън. Ако всичко вървеше в този дух, Навярно можеше да си позволи и да хапне нещичко за обяд. А това бе чудесно, понеже напоследък нещо не му вървеше с храната. Често дори само от гледката на нещо вкусно му идеше да повърне. Не и тази сутрин обаче. Палачинки и бекон, ме-ме-ме-ме. Ако това е апокалипсисът, мина му пресума. Трябваше да дойде по-рано. Всеки от извънредните сътрудници бе получил за партньор по един от редовните щатни полицаи. На младши се беше паднал Фреди Дентън и това също бе чудесно. Дентън, който макар и да оплешивяваше, бе в страхотна физическа форма за 50-тината си години. Беше познат като сериозно и безкомпромисно ченге. Обаче всяко правило си имаше и изключения. Той беше президент на фен-клуба на Дивите котки, по време на гимназиалните години на младши и се носеха слухове, че никога не е глобявал футболистите от най-горния курс за пътни нарушения. Младши нямаше представа как е било при другите, ала знаеше, че на Франки Делесепс му се е разминавало веднъж, а той самият се бе срещал на два пъти с репликата. Този път няма да те глобя, но от сега нататък да караш по-бавно. Иначе можеха да го сложат да си партнира с Уетингтън, което навярно си мислеше, че да скъсаш мрежата, значи да правиш лут секс с някого. Да, вярно, че Уетингтън имаше огромен балкон, 
но едва ли щеше да му се отвори парашутът. След клетвата, докато двамата с Фреди вървяха към улицата, тя му хвърли достатъчно красноречив леден поглед. Запазил съм малко свободно място в килера специално за теб, Джаки, ако поискаш да се изчукаме, каза си той и се засмя. Боже, колко приятно било да усещаш слънчевите лъчи върху лицето си. От кога не се беше чувствал толкова добре? Фреди завъртя глава към него. Нещо смешно ли има, младши? Задачата им, поне за тази сутрин, беше да патрулират пеша по главната улица, за да покажем на града своето присъствие и да вдъхнем сигурност на гражданите, както бе казал Рандолф, първо по единия тротуар, а после и по другия. Много приятно дежурство под галещото октомврийско слънце. Тък му минаваха по край бакалията, когато отвътре се чуха ядосани гласове. Без съмнение, единият принадлежеше на Джони Карвар, управител и със собственик на магазинчето, ала другият звучеше твърде завалено, за да може младши да го разпознае. Фреди Дентън обаче тутък си спря и вдигна показалец. Да пукна, ако това не е сам Вердро Мърляча, каза той. Подяволите! А още не е даже девет и половина. Кой е сам Вердро? попита младши. Устните на Фреди се превърнаха в онази тънка бяла ивица, която младши добре помнеше от футболните си години. Тази гримаса сякаш казваше. Мамка му водят ни. Както и. Ей, сега ще им дам да се разберат. Май не познаваш каймака на висшето общество в Честър Смил, младши. Е, време е да те запозная с най-яркия му представител. Когато влязоха в бакалията, чуха как Картер обяснява на висок глас. Знам, че минава девет сами и виждам, че имаш пари, но въпреки това не мога да ти продам никакво вино. Нито тази сутрин, нито след обед, нито до вечера. А най-вероятно и утре, освен ако тази каша не се оправи от само себе си. Нареждане от самия Рандолф. Той е новият шериф. Шериф на майка си в газа, отвърна другият глас, но така неясно, че младши чу нещо като долно тире, шеф на май си в газа долно тире. Пит Рандолф е едно засъхнало говненце на задника на Дюк Пъркинс. Ето какво е. Дюк е мъртъв, а Рандолф забрани продажбата на алкохол. Съжалявам, сам. Само една бутилка ти бърт, простена сам. Имам нужда от нея, освен това си плащам като поп. Хайде, де! От кога пазарувам при теб? Е, добре. Въпреки, че звучеше засрамен от себе си, Джони се обърна към штанда с бира и вино. В същия миг Фреди и младши изникнаха пред касата. Вероятно Карвър бе решил, че едно шише ти бърт би било нищожна цена, за да разкара дъртия досадник от магазина си, особено след като клиентите вече наблюдаваха с интерес развоя на събитията. Пред штанда за алкохол имаше написана на ръка табела, която гласеше «Продажбата на алкохол се забранява до второ нареждане». Ала въпреки това мекошавият карвар вече се протягаше към средния рафт, където беше царството на долнопробните буклуци. И въпреки, че официално се водеше на работа в полицията само от два часа, младши веднага заклейми постъпката на управителя като изключително глупава. Щом се бе поддал толкова лесно на натиска от страна на рошавия алкохолик, като нищо можеше да се очаква, че и другите, далеч по-представителни и не толкова отблъскващи, клиенти ще поискат да се възползват от същата привилегия. Фреди Дентън явно беше на същото мнение като него. По-добре не дей, каза той на Джони Карвър и се обърна към Сан Вердро, който го гледаше тъпо с зачервените си очи. Приличаше на картица, впримчена в пръстена на полски пожар. Не знам дали ти е останал достатъчно акъл, за да прочетеш този надпис, но чу добре какво ти каза човекът. Продажбата на алкохол е забранена, така че се измитай от тук. Стига си увонявал магазина. 
Не можете да се държите тъй с мене, гусин полицай. Заяви сам и изпъчи рамене, изправяйки се в пълния си ръст от 175 см. Носеше мръсни памучни шорти, тениска на лед цепелин и стари смачкани чехли. Косата му изглеждаше така, сякаш бе подстригвана за последен път в уния далечни времена, когато Буш младши още имаше висок политически рейтинг. Имам си правата. Живеем в свободна страна. Или поне тъй пише в Конституцията на независимостта. За момента Конституцията е отменена в Честър Смил. Обади се младши, без изобщо да подозира, че думите му ще се окажат пророчески. Затова се пръждосва и веднага от тук. Господи, колко прекрасно се чувстваше! За по-малко от ден бе преминал от мрачните владения на отчаянието и безисходицата в селенията на енергичните действия и дръзките ходове, които го караха да се чувства жив и изпълнен с надежда. Ама! За момент сам просто остана на мястото си, а долната му устна потрепваше, сякаш се мъчеше да изнамери още аргументи. Младши констатира с месица от задоволство и презрение, как очите на пиандето се навлажняват. После Вердро протегна напред ръцете си, които, както забеляза младши, трепереха доста по-силно от устните му. Беше му останал само един последен аргумент, ала не беше лесно да го извади на показ пред насъбралата се публика. В крайна сметка обаче го направи, понеже нямаше друг избор. Наистина имам нужда от това шише, Джони. Не се шегувам. Съвсем малко ми трябва, за да спра проклетото треперене. Няма да го изпия наведнъж, обещавам. И няма да създавам никакви проблеми повече. Кълна се в името на майка си. Взимам го и веднага се прибирам в къщи. В къщи за сам Вердру означаваше една порутена колиба с мръсен двор, ограден с ръждясали автомобилни чаркове. Може би трябва да му. Започна колебливо Джони Карвар. Ала Фреди не го удостои с внимание. Нямало да го изпие наведнъж, ха! И сумтя той. Мърлячо, целият град знае, че докопаш ли пиячка, не можеш да се удържиш. Не ме наричай така, извика сам и сълзите се търкулнаха по брадясалите му бузи. Дюкянът ти е отворен, старче. Подвикна му младши и щом мърляча сведе очи към непраните си шорти, синът на Рени го перна по брадичката и го ощипа за носа. Номер от началното училище, но какво от това? Нали не бе изгубил чара си? Развеселен, младши не можа да се въздържи и изстреля репликата, която неизменно вървеше в комплект с действието. Мръсни гащи има тос. Щипнах мръсния му нос. Фреди Дентън се изсмя. Както и още неколцина от клиентите. Дори Джони Карвър се усмихна, макар че усмивката му беше кисела. Махай се от тук, мърлячо, повтори Фреди. Денят е прекрасен. Не искаш да го прекараш в килията, нали? Обаче нещо, дали защото го бяха нарекли мърляч, или защото младши го беше унижил публично, пробуди част от онзи дремещ гняв, който бе ужасявал колегите насам преди 40-ти на години. Времето, когато бе работил като дърво се кач в канадската част на Меримак. Ръцете и устните му спряха да треперят. Или поне за сега. Изпепеляващият му поглед се закова върху младши и той шумно прочисти гърлото си с презрително отхрачване. Когато заговори отново, вече изобщо не беше завалено. Върви на майната си Сополанко. Не си никакво ченге, а си и кръгла нула като футболист. И за резерва даже не те взеха, нали? После очите му се отместиха към полицай Дентън. А на тебе ще кажа, че неделните продажби след 9 са съвсем законни. Така стоят нещата още от 70-те и точка по въпроса. Дойде ред и на Джони Карвър. 
усмивката на управителя беше изчезнала, а зепачите наоколо бяха неестествено притихнали. Една жена бе притиснала притеснено длан към гърлото си. Имам мангизи, не са фалшиви и ще взема това, което ми се полага. И той понечи да мине зад штанда, ала в същия миг младши го сграбчи за ризата и задната част на шортите, завъртя го и го заблъска към предната част на магазина. Хей! Извика сам, докато краката му се плъзгаха по стария паркет. Разкарай ръцете си от мен. Разкарай шибаните си ръце от... Младши изтика възрастния мъж през вратата. Сам Вердро се оказа лек като пухена възглавница. И не спря да изпуска газове. Задникът му парпореше като стар двигател на някоя бракма. Пикапът на стъби Норман тип баничарка с надписи «Мебели втора ръка» и «Изкупуваме изгодно антики» бе паркиран до сами бордюра, а самият стъби стоеше до него зависнало от изненада, че не. Младши въобще не се поколеба. Той засили мрънкащото пианде и го блъсна с главата напред в карусерията на пикапа. Тънкият метал издрънча кухо. На младши дори не му мина през ума, че може да убие вонящото копеле, докато мърляча не се стовари на земята като чувал с картофи. Оказа се обаче, че един удар в пикап не е достатъчен, за да изпрати сам вердро на оня свят. Нито пък да му запуши устата. Алкохоликът първо изкръщя, а после избухна в ридания, докато се надигаше бавно на колене. От сцепеното място на главата му шуртеше алена кръв. Той изтри част от кръвта с длан, изгледа я невярващо и вдигна треперещата си ръка във въздуха. Минувачите по главната улица бяха застинали неподвижно, сякаш играеха на детската игра за мръзни. Всички се взираха изумено в коленичелия на тротуара мъж, върху чиято длан ясно се виждаха следи от кръв. «Ще съдя този град за полицейска бруталност», – кресна сам. И ще спечеля делото. Фреди излезе от бакалията и застана до младши. Хайде, кажи го. Какво да кажа? Че превиших правата си. Глупости. Наличо какво каза Пит? Няма да допусна никой да се е бава с мен. Партньоре, от тази сутрин това правило влезе в сила и всички трябва да се съобразяваме с него. Партньоре, сърцето на младши трепна при тази дума. Никой не може да ме изхвърля от магазина, когато имам пари да си платя. Не го дуваше сам. Никой не може да ме малтретира. Аз съм американски гражданин. Ще се видим в съда. Успех с делото, заяви му Фреди. Най-близкият съд е в Касал Рок, а както подочух, пътят до там нещо бил затворен. Той сграбчи коленичилия мъж и го изправи на крака. Носът на мърляча също кървеше и горната част на ризата му приличаше на ален лигавник. Фреди се пресегна за пластмасовите белезници, които висяха отзад на кръста му. Долно тире, трябва и аз да се снабдя с такива долно тире. Помисли си младши. И миг по-късно те вече бяха пристегнали китките насам. Фреди огледа на събралите се хора, както на улицата, така и пред вратата на бакалията. Този човек е арестуван за нарушаване на обществения ред, оскърбление на полицейски служители и опит за физическа разправа. Оповести той с онзи мощен глас, който младши добре помнеше от футболните си дни. Когато ехтеше от трибуните обаче, не спираше да го дразни, а сега сякаш галеше ушите му. Сигурно съм пораснал каза си младши. Също така е арестуван и за нарушение на новата наредба за забрана на продажбата на алкохол, въведена от шериф Рандолф. Вижте го добре! И Фреди разтърси сам. Във въздуха се разхвърчаха капки кръв от косата и лицето на Вердро. Ситуацията е критична, приятели, но градът си има нов шериф и той ще се справи с проблемите. Така че най-добре свикнете с новото положение, 
адаптирайте се към него и се научете да обичате. Това е моят съвет. Следвайте го и съм сигурен, че с лекота ще преодолеем трудностите. Тръгнете срещу него и... Полицаят посочи китките на сам, оковани зад гърба му. Неколци на изръкопляскаха. Зарени младши, звукът бе като ледено студена вода в горещ ден. После, когато Фреди поведе кървящия възрастен мъж нагоре, по улицата, младши почувства, че някой го наблюдава. Усещането беше толкова силно, все едно нечи и пръсти докосваха тила му. Обърна се и видя Дейл Барбара. Стоеше до редакторката на вестника и го наблюдаваше с безизразни очи. Барбара, който му бе ударил здрав пердах онази нощ на паркинга пред Дипърс. Всъщност бе дал добър урок и на тримата, преди численото им превъзходство, да започне да обръща резултата. Хубавото настроение на младши започна да се изпарява. Буквално го усещаше как отлита от главата му като ято птици. Или прилепи от църковна камбанария. «Какво правиш тук?» Обърна се младши към Барбара. «Аз имам по-добър въпрос», намеси се Джулия Шамуи. На лицето й бе изписана иронична усмивчица. Защо издавателстваш над човек, който тежи четири пъти по-малко от теб и е три пъти по-възрастен? Младши не знаеше какво да каже. Почувства как лицето му пламва. Изведнъж видя кучката от вестника в килера на Маккейн, хубава компания за Анджи и Дуди. Барбара също можеше да се присъедини към тях. Щеше да изглежда добре, легнал върху вестникарката, сякаш правят той уной. Фреди му се притече на помощ. Заговори спокойно, а на лицето му бе изписано каменно изражение. Всички въпроси по отношение на новата политика на полицията следва да бъдат отправени към новия шериф, госпожо. Междувременно, няма да е зле да запомните, че сме оставени да се оправяме сами. Понякога, когато хората са оставени сами, се налага да им се дават примери. Когато хората са оставени сами, често правят неща, за които в последствие съжаляват, добави Джулия. Особено щом започнат разследванията. Ъгълчетата на устните на Фреди виснаха и той поведе сам по тротуара. В продължение на секунда две младши остана загледан в Барби, след което му изсъска. Внимавай какво правиш и какви ги говориш, когато съм наблизо. Той посочи с палец лъскавата си нова значка и продължи. Пъркин се мъртъв и аз съм законът. Младши, каза Барби, не изглеждаш никак добре. Болен ли си? За миг очите на младши се разшириха леко. После си натмерени рязко се обърна и закрачи енергично след новия си партньор. Ръцете му бяха стиснати в юмруци. В смутни времена хората се обръщат към познатото за отеха. Това се отнася както за християните, така и за езичниците. Ето защо за вярващите в Честърс мил тази сутрин нямаше изненади. Пайпер Либи проповядваше любов в независимата църква, а Лестър Когинс – адски огън и жупел в църквата на Христа Светия Изкупител. И двата храма бяха претъпкани. Пайпер бе наблегнала на Евангелието на Йоан. Заповед нова давам ви да се обичате помежду си, както аз ви обикнах. Тя каза на хората, изпълнили скамейките на църквата й, че молитвата е изключително важна във времена на криза. Дарява със сила и отеха, но също така е важно да си помагаме един на друг, да разчитаме един на друг и да се обичаме един друг. Бог ни подлага на изпитание, като ни изпраща неща, които не разбираме, заяви тя. Понякога това е болест. Друг път – неочаквана загуба на любимо същество. Тя погледна състрадателно към Бренда Пъркинс, която седеше със сведена глава, изключени в скута на черната си рокля ръце. А сега – необяснима преграда, която ни изолира от целия външен свят. Не можем да проумеем същността й, но нима можем да проумеем болестите 
или внезапната смърт на добрите хора. Питаме Бог защо и в Стария Завет намираме отговора, даден от него на Йов. Де беше ти, когато аз сътворих света? В новия и далеч по-просветлен завет Исус казва на учениците си. Обичайте се едни други, както аз ви обикнах. Точно това трябва да правим днес и всеки ден, докато смутното време не приключи. Да се обичаме един друг. Да си помагаме един на друг. И да чакаме изпитанието да приключи, защото и най-страшните изпитания, които Бог ни праща, винаги имат край. Лестър Когинс от своя страна наблегна на книгата «Числа» от Библията, която не бе известна като преливаща от оптимизъм. Вижте добре. Ибо съгрешихте против Господа и грехът ви рано или късно ще ви намери. Също като Пайпър и той наблегна на темата за изпитанията, неизменният църковен хит по време на всички катаклизми в световната история. Ала избра да се концентрира върху покварата, заразната сила на греха и как Господ се справя с подобни зарази. Макар и да го каза по друг начин, смисълът на думите му беше, че Господ Бог ги изтисква с пръстите си като озрели цири, докато гнойта не тръкне от тях като свещена бяла струя. Въпреки лъчезарната октомврийска утрин, пасторът имаше чувството, че грехът, заради който целият град е наказан, е до някъде негов. Поради тази причина днешната му проповед бе особено красноречива и въздействаща. В очите на много хора проблеснаха сълзи, а възгласите Амин и да, Господи, не спираха да ехтят от единия до другия край на залата. Когато бе така вдъхновен, прозренията и страхотните идеи често го осеняваха по време на самата проповед. Днес, например, му хрумна нещо, което той веднага изрази на глас, без дори да се замисли. Нямаше и нужда да се замисля. Подобни озарения свише бяха толкова ярки, силни и недвусмислени, че просто нямаше как да не бъдат правилни. Днес следобед ще отида там, където шосе 119 пресича неведомата Божия порта. Обяви Когинс. Да, Исусе, извика една ридаеща жена. Другите изракопляскаха или размахаха одобрително ръце във въздуха. Предлагам да е в два следобед. Ще колениче там, в полето пред мандрата, и ще се помоля на Господ Бог да премахне това бедствие от пътя ни. Този път възгласите Амин. Да, Господи, и Бог е с нас, бяха още по-силни. Ала първо. Лестър вдигна ръката, с която бе бичувал голия си гръб. През нощта. Първо ще се помоля за този грях, който причини тази болка, тази печал и това бедствие. Ако съм сам, Господ Бог може и да не ме чуе. Ако заедно с мен се молят още двама, трима или даже петима, Господ Бог може пак да не ме чуе, можете ли да кажете амин? Можеха. И го казаха. Вече всички бяха вдигнали ръце и ги поклащаха наляво надясно, сякаш бяха потънали в религиозен транс. Но ако всички вие дойдете с мен, ако застанем в кръг там, върху Божията трева, под Божието синьо небе, пред очите на войниците, които уж пазят делото на Божията праведна ръка, ако всички вие дойдете и се помолим заедно, може и да се умеем да стигнем до дъното на този грях, да го изгребем и да го изнесем под светлината, за да погине. Така ще сътворим чудо с помощта на Господа Всемогъщ. Ще дойдете ли? Ще коленичите ли там с мен? Естествено, че щяха да дойдат. Естествено, че щяха да коленичат. И в хубави, и в лоши времена, хората обичат да се събират и да отправят заедно молитвите си към Бога. И когато оркестърът засвири, всичко, що направи Бог, е правилно. В сол тоналност, с лестър на солокитарата, всички запяха толкова силно, че щяха да срутят покрива на църквата. Разбира се, Джим Рени също беше там. Големия Джим за нищо на света не би пропуснал възможността да направи още няколко автосделки. Разсекретете истината. Освободете Честър Смил. Излезте на демонстрация. Къде? 
полето пред мандрата на Дин Смор на шосе 119, огледайте се за катастрофиралия камион и военните агенти на тиранията. Кога? Два след обед, източно време. Кой? Ти и всеки приятел, когато можеш да доведеш. Кажи му, че искаме да разкажем историята си на медиите. Кажи им, че искаме да узнаем кой ни причини това. И защо? Преди всичко им кажете, че искаме свобода. Това е нашият град. Трябва да се борим за него. И трябва да си го върнем. Имаме си някои плакати, но няма да е зле да донесете и ваши. Не забравяйте, че рогатните няма да доведат до нищо. Опълчете се на тиранията. Да притиснем до стената властта. Комитет за освобождаване на Честър Смил. Ако в града имаше някой, който би могъл да окачестви старата мисъл на Ницше това, което не ме убива, ме прави по-силен за свое лично мото, това беше Ромео Бърпи, тарикат с прическа Ала Елвис и му касини с остри носове. Той дължеше малкото си име на романтичната си майка с френско-американско потекло, а фамилията му идваше от баща му, Гробоват Янки, чието скаперничество и прагматизъм бяха пословични. Тежкото му, изпълнено с безброй укори и пердах детство обаче, бе довело до там, че Ромео да се превърне в най-състоятелния човек в града. Всъщност не. Неофициално най-богатият жител на Честърс Мил беше големия джим, макар че по-голямата част от активите му бяха скрити, Роми притежаваше най-големия и печеливш независим универсален магазин в целия щат. През 80-те някои от потенциалните му банкери и инвеститори бяха заявили, че е пълна лудост да се мъчи да създаде магазин с такова грозно име като Бърпис. Отговорът на Роми обаче гласеше, че ако от фирмата за земеделски продукти Бърпис Иц нямат нищо против, ще назове предприятието си именно по този начин. И ето, че сега едни от най-продаваните им летни стоки бяха тениските с надписи. От лакомства до кърпи, всичко има в бърпи. Нави сега, лишени от въображение банкери. Роми определено бе успял да съзре своя златен шанс, след което го беше последвал с безжалостна упоритост. И ето, че около 10 тази неделна утрин. Малко след като бе видял как повеждат сам мърляча към участъка, зърна друга златна възможност. Шансове винаги има. Въпросът е да имаш набито око за тях. Това, което привлече вниманието му, бяха група деца с вдигнати плакати, проектирани на компютър и изключително професионално изработени. Самите хлапета, повечето на велосипеди, а няколко на скейтбордове, се движеха в пакет по главната улица. Протестна демонстрация на шосе 119 Ромео се зачуди на кого ли беше хрумнала идеята за подобно нещо. Той настигна едно от децата и го попита. Идеята беше моя. Отвърна Джо Маклачи. Без майтап. Без абсолютно никакъв майтап. Роми даде на момчето 5 долара, без да обръща внимание на протестите му и ги пъхна в задния му джоб. Информацията напълно си заслужаваше парите. Беше сигурен, че хората ще отидат на организираната демонстрация. Навярно изгаряха от желание да дадат отдушник на страховете, разочарованието и справедливия си гняв. Малко след като отпрати Джо Плашилото по пътя му, Ромео дочу и други хора да говорят за следобедна сбирка. Този път организирана от пастор Когинс. На същото място по същото време. Това определено беше знак. Знак, на който пишеше с огромни букви. Възможност за голям оборот. Ромео влезе в магазина си, където бизнесът доста бе замрял напоследък. Явно тази сутрин жителите на Честърс, Мил, бяха решили да пазаруват или в супермаркета в Сити, или в бакалницата на Джони Карвар. Те обаче бяха мълцинство. Повечето или бяха отишли на църква, или си седяха в къщи и гледаха новините по телевизията. 
Тоби Манинг, който седеше на касата, също зяпаше си НН на портативен, захранван от батерии и телевизор. Спри го той е дрънкалник и приключи с касата, нареди му Ромео. Сериозно ли говорите, господин Бърпи? Да. Изкарай голямата шатра от склада. Извикай Лили да ти помогне. Шатрата от тоталната лятна разпродажба. Същата, кимна той. Ще я разпънем на тревата, където се разби самолетът на Чък Томпсън, на поляната на Олдън Динсмор. Ами ако ни поиска пари. Ще му дадем, отвърна Роми, пресмятайки на ум. Магазинът продаваше всичко, включително и намалени бакалски стоки, и в момента разполагаше с хиляди опаковки кренвирши Хепи Бой, които се съхраняваха в големия индустриален фризер зад склада. Беше ги купил от централата на Хепи Бой в Род Айланд. Компанията вече не съществуваше. Бе закрита заради дребен проблем с някакви микроби, но не е шерихия коли, слава Богу, и очакваше да ги продаде на туристите и местните за празненствата и барбекютата по край 4 юли. Е, не бе станало, както очакваше, проклетата рецесия си казваше думата. Но въпреки това, той не се бе отказал от идеята да ги пласира някъде. И ето, че сега може би щеше да. Защо да не ги набуча на онези изящни градински пръчици от Тайван? Замисли се той. Сигурно имам милиарди от тях. Ще им леп на някое готино име като протеинови хапки на клечка. Освен това имаше и поне сто кашона с лимонада на прах. Друга закупена с голяма отстъпка стока, за която също се беше примирил, че няма да успее да я продаде. Ще натоварим и всички газови бутилки блурайно, заяви той на Тоби Манинг. Умът му вече штракаше като сметачна машина. Любимият звук на Ромео. Тоби го изгледа развълнувано. Какво ви се върти из главата, господин Бърпи? Ала Роми сякаш не го чу. Съзнанието му бе изцяло погълнато от инвентаризацията на всички онези стоки, които бе отписал като тотално непродаваеми. Онези ефтини фойерверки, бенгалските огньове, останали от 4 юли. Старичките бомбони, които се чудеше как да шитне за Хелоуин. Тоби, проговори най-накрая, приготви се за най-големия пикник и празник на открито, който този град е виждал някога. Хайде, размърдай се. Чака ни много работа. Ръсти беше на визитация с доктор Хаскел, когато Локи Токито, което Линда бе настояла да носи, избръмча в джоба му. Гласът извучеше металически, но отчетливо. Ръсти трябва да се върна на работа. Рандолф казва, че този следобед половината град е тръгнал към невидимата преграда на шосе 119 едните за молитвена среща, а другите за демонстрация. Ромео Бърпи ще опъне шатра и ще продава ходок, така че очаквай наплив от пациенти с черевни инфекции до вечера. Ръсти и сумтя. Ще трябва да оставя момичетата с Марта. В гласа и се долавяха смущение и тревога. Съзнаваше, че силите й не стигат, за да бъде навсякъде, но въпреки това не спираше да се тързае. Ще я посветя в проблема на Джани. Добре. Той знаеше, че ако й кажеше да остане в къщи, тя щеше да го послуша, с което само щеше да я накара да се тревожи още повече, тъкмо когато тревогите й бяха започнали да поутихват. Освен това, ако на шосе 119 наистина се струпаше голяма тълпа, присъствието и щеше да е необходимо. Благодаря ти, каза му Линда. Благодаря ти за разбирането. Само не забравяй да изпратиш и кучето при Марта заедно с момичетата, напомни и той. Нали помниш какво каза доктор Хаскел? Тази сутрин доктор Рон Хаскел, шамана, се бе проявил в изненадващо позитивна светлина за семейство Еверет. И не само тази сутрин, а още от началото на кризата. Ръсти не го очакваше, но го оценяваше. Защото добре виждаше от подпухналите му очи и провисналата уста, че лекарят плащаше сериозна цена за проявените усилия. 
Хаскел беше твърде възрастен за подобни сътресения. Напоследък предимно дремеше в флаето на третия етаж. Но като се изключат Джини Томлинсън и Туич, сега само Ръсти и Хаскел държаха фронта. За техен лош късмет обаче куполът се бе появил в една прекрасна съботна утрин, когато всеки, който имаше възможност да напусне града, го бе направил. Миналата нощ Хаскел, който вече гонеше 70-те, бе останал в болницата заедно с Ръсти до 11 вечерта. Тогава парамедикът буквално го бе изблъскал през вратата, за да го накара да се прибере. А тази сутрин бе дошъл на работа в 7. По същото време, когато Ръсти и Линда бяха довели близначките си на преглед, Одри също ги придружаваше и явно обстановката в Кати Ръсъл и се понрави. Джуди и Джанел вървяха от двете страни на едрия златен ретривър, сложили ръчички върху гърба му за подкрепа. Джани изглеждаше изплашена до смърт. Какво му има на кучето? Попита Хаскел, а лъщом ръсти му обясни проблема, лекарят кимна и се обърна към Джанел. Хайде да те прегледаме, слънчице. Ще боли ли? Попита боязливо тя. Не, освен ако не те заболи от бомбончето, което ще ти дам, след като погледна хубавите ти ученца. Щом прегледът приключи. Възрастните оставиха двете момичета и кучето в кабинета за прегледи и излязоха в коридора. Раменете на Хаскел бяха отпуснати, прегърбени. А косата му сякаш бе побеляла цялата за една нощ. Каква е твоята диагноза, Ръсти? Попита той. Петит мал, малък припадък. Според мен е предизвикан от прекомерни вълнения и тревоги, но Одри непрекъснато вие от няколко месеца насам. Точно така. Ще започнем с Зарунтин. Съгласен ли си? Да. Ръсти беше поласкан, че го питат. Започваше да съжалява за някои от нещата, които бе мислил и казвал по адрес на доктора. И да оставим кучето при нея, така ли? Непременно. Ще се оправи ли Рон? Попита Линда. Тогава още не знаеше, че ще я викнат на работа и смяташе, че ще прекара целия ден с момичетата. Нищо и няма, успокоя Хаскел. Много деца страдат от подобни припадъци. Повечето прекарват един-два други, повече. Това може да продължи с години, а рядко води до нещо по-сериозно. Линда изглеждаше облегчена. Ръсти се надяваше, че няма да узнае онова, което лекарят не й каза, а именно, че вместо да излязат от дебрите на неврологичните проблеми, някои злощастни деца потъват още по-дълбоко в тях и малките припадъци се превръщат в големи припадъци. А един голям припадък вече е доста опасно нещо. Подобни пристъпи често водят до смърт. И ето, че сега, когато тък му привършваха със сутрешната визитация, имаха само шестима нови пациенти, сред които и една родилка без осложнения. И Ръсти се надяваше да изпие на спокойствие чаша кафе, преди да се втурне към здравния център, Линда му се обаждаше. Сигурна съм, че Марта няма да има проблеми с Одри, каза тя. Аз също. Ще разполагаш с полицейска радиостанция, докато си на дежурство, нали? Да, разбира се. Тогава дай своето локи токи на Марта. Да ми се обади, ако на Джанел и стане нещо. Веднага ще отида при нея. Добре. Благодаря ти, скъпи. Има ли някакъв шанс да се върнеш вкъщи след обед? Докато Ръсти мислеше над този въпрос, видя да ги туичал да излиза в коридора. Бе затъкнал цигара зад охото си и вървеше с обичайната си от нищо не ми пука походка, ала той забеляза изписаната на лицето му тревога. Токовиш съм успял да се скатая за час, но не мога да обещая. Разбирам, просто би било страхотно да те видя. Аз също бих искал да те видя. Бъди внимателна там сред хората. 
и им кажи да не ядат никакъв хотдог. Бърпи сигурно го е държал в фризера поне 10 000 години. Това са мамутовите му хамбургери от ледниковия период, подхвърли Линда. Хайде, чао, съкровище! До скоро! Ръсти пъхна оки токито в джоба на бялата си престилка и се обърна към Туич. Какво става? Имахни тая цигара от ухото си. Все пак сме болница. Туич се подчини. Мислех да я изпуша на двора пред склада. Страхотна идея! Иронизира го Ръсти. Точно където се съхраняват газовите бутилки. Точно това бях тръгнал да ти казвам. Повечето бутилки ги няма. Глупости. Тия неща са огромни. Не мога да си спомня дали бяха по 12 или 20 хиляди литра всяка, но определено беше там някъде. Тоест намекваш, че съм забравил да надзърна зад вратата. Ръсти започна да разтрива слепоочията си. Ако това силово поле не бъде премахнато до 3-4 дни, значи сериозно сме го загазили, въздъхна той. Няма да изкараме без пропан. Кажи ми нещо, което не знам, и сум тя Туич. Според инвентарния лист на вратата, вътре трябва да има 7 бутилки, но са останали само две. Той пъхна цигарата в джоба на бялата си престилка. Специално проверих и другия склад, само за да се уверя, че някой не ги е преместил там. Защо някой би го направил? Не знам, премъдри сенсей. Както и да е, другият склад се оказа пълен с жизнено важно медицинско оборудване, най-различни градински и селскостопански сечива. Там всичко е наред и като цяло нищо не липсва, с изключение на шибаните пакети стор. На ръсти изобщо не му покаше за пакетите стор. Единственото, което го интересуваше, бе пропанът. Ясно. Значи, ако пропанът не се намери и кризата продължи, ще вземам от градското хранилище. Ще си навлечеш неприятности с Рени. При положение, че болницата би била единственото му спасение, ако сърцето му изведнъж даде на късо. Съмнявам се. Мислиш ли, че има някакъв шанс да се измъкна за малко днес след обед? Това зависи само от шамана. В момента той е офицерът с най-висок чин. Къде е той? Дреме в лаето. И хърка като да скорезница. Искаш ли да го събудя? Не! Поклати глава Расти. Остави го да спи. И вече няма да го наричам шамана. Като се има предвид колко здраво бачка старецът, откакто ни сполетя тази каша, мисля, че заслужава по-добро отношение. Така да бъде, сенсей. Виждам, че си достигнал следващото ниво на духовно просветление. Да го духаш, злобар такъв. Сега вижте това. Вижте го добре. Часът е 2.40 и за втори пореден ден Честърс Мил се наслаждава на един прекрасен есенен следобед. Ако репортерите не бяха държани на разстояние, щяха да се почувстват в рая на фотографите. И то не само защото дърветата греят в истинска феерия от пастелни багри. Жителите на изолирания град са се устремили на тълпи към мандрата на Олдън Дин Смор. Олдън най-накрая се договори с Ромео Бърпи за таксата за ползване на земята му – 600 долара. И двамата са щастливи – фермерът, защото е успял да вдигне значително първоначалната оферта от 200 долара, а предприемачът, защото бе склонен да плати и 1000, ако Дин Смор бе по-настоятелен. От протестиращите и следовниците на Когинс фермерът не взе нито цент. Това обаче не означаваше, че не се облажи. Макар и роден нощем, Олдън не беше снощен. Той обозначи обширна площ като паркинг, северно от останките на самолета на Чък Томпсън и постави там жена си, Шели, големия си син. Оли, спомняте си, Оли, нали? 
и наемния си работник, Мануел Ортега, американец без зелена карта, който бе толкова трудолюбив и изпълнителен, че слагаше в малкия си джоб повечето си легално прибиваващи сънародници. Дин Смор взима по 5 долара на кола и печалбата му скоро набъгва до цяло състояние. Страхотен удар за млекопроизводител, който през последните две години се е мъчил с зъби и ногти да запази мандрата си от алчните ръце на Кихол Банк. Някои се оплакват от таксата, но са малцинство. На Панаира в Райбърг взимат къде-къде повече и освен ако тия скрънзи не искат да паркират край пътя, където вече не може да се намери свободно място от дошлите по-рано коли и после да вървят цял километър, просто нямат друг избор. Колко ярка, необикновена и разнообразна сцена. Досъщ като цирк с три арени, в който обикновените жители на Честър Смил са в главните роли. Когато Барби пристига заедно с Роуз и Анс Уилър, ресторантът отново е затворен и ще отвори чак за вечеря, но ще предлага само студени сандвичи без поръчки за грила. Тримата зяпват безмълвно, разкрилата се пред тях гледка. Джулия Шамуи и Пит Фриман не могат да насмогнат със снимките. Джулия се спира за миг, за да дари Барби с приятната си, но леко огрижена усмивка. Неочаквано шоу, а... Определено, усмихва се Барби. В първата арена на цирка съзираме онези граждани, които са откликнали на разлепените от Джо Плашилото и компанията му постери. Протестната демонстрация е впечатляваща, дошли са поне 200 души. И 60-те плаката, които хлапетата изготвиха, най-популярният гласи «Долно тире, долно тире, поснете ни!» «Мамка му, долно тире, долно тире!» свършват за нула време. За щастие, повечето хора си носят собственоръчно изработени протестни послания. Любимият на Джо е с затворнически решетки върху картата на Честър Смил. Лиза Джеймисън, градската библиотекарка, не просто го носи, но и го размахва заплашително. Джак Еванс също е тук. Бледото му лице все още е посърнало от скръп и плакатът му представлява колаж от снимки на съпругата му, починала от кръвоизлив предишния ден. Надписът над тях просто крещи. Долно тире, долно тире, кой уби жена ми? Долно тире, долно тире, Джо Плашилото изпитва съчувствие към човека. Но плакатът му наистина е страшен. Ако журналистите можеха да го видят, направо щяха да напълнят репортерските си гащи с лайната на възторга. Джо организира протестиращите в голям кръг, който се върти точно пред купола. От страната на Честър смил земята покрай, невидимата преграда е осеяна с мъртви птици. От към мотан войниците вече са ги разчистили. Този обширен кръг им дава възможност, или поне така си мисли Джо, да покажат посланията си на постовите, които стоят мирно и демонстративно и адски владяващо, са им обърнали гръб. Момчето раздаде на участниците в демонстрацията и листове с скандирания. Написа ги заедно с кейтерския идол на Бени Дрейк, Нори Калвърт. Освен, че е много добра на карти, Нори се оказа добра и в измисленето на лозунги за скандиране. Стихчетата и са семпли, но стегнати. Едно от тях гласи «Долно тире, махнете си от нас ръцете!» «Честър смил освободете, долно тире друго!» «Долно тире, вие го направихте, нали?» «Признайте си и няма да боли!» Долно тире с голяма неохота, Джо се видя принуден да отхвърли един от по-екстремните и шедьоври, който звучеше така. Долно тире, не се правете на заспали. Пуснете ни навън, педали. Трябва да бъдем политически коректни, долно тире, беше и казал Джо тогава. Сега обаче си мисли само дали Нори е твърде малка, за да се целува. И дали ще го целуне с език, ако той направи същото. Никога не е целувал момиче, но ако всички са обречени да умрат като изгладнели, останали без въздух боболечки в стъклен буркан, навярно трябва да се престраши и да целуне нори, докато все още има време. Във втората арена се помещава молитвената група на пастор Когинс. Както изглежда, май вече са успели да изпаднат в религиозен екстаз и песнопенията им огласят поляната. 
към техния хор се присъединяват и гласовете на десетина мъже и жени от независимата църква. Те пеят «Могъща крепост е нашият Бог». И примерът им явно е заразителен, защото голяма част от хората в съседство, които знаят текста, също подемат песента. Гласовете им се издигат към неопетненото и от едно облаче небе, а пронизителните призиви на Лестър Когинс и отговорите на паството му, сред които преобладават Амин и Алилуя, ехтят като техни перфектни контрапункта. За хармония би било пресилено да се говори. Молитвеният кръг неусетно нараства, понеже от време на време хора от протестната демонстрация падат на колене и оставят на земята плакатите си, за да могат да пляскат с вдигнатите си във въздуха ръце. Войниците може и да са им обърнали гърбове, но Господ Бог едва ли. Най-голяма и пъстра обаче е централната арена на този неповторим цирк. Румел Бърпи е разположил шатрата от тоталната лятна разпродажба недалеч от купола и на 60 на метра от молитвения кръг, преценявайки местоположението и спрямо слабия ветрец, духащ от към невидимата преграда. Искаше да е сигурен, че ароматният дим от скарите му стига както до молищите се, така и до протестиращите. Единствената му отстъпка към вярващите – е да накара Тоби Манинг да изключи портативното си стерео, откъдето бомтеше онази песен на Джеймс Макмърти за живота в малкото градче. Някак си не се съчетаваше добре с колко велик си Боже и няма ли да приемеш Исуса. Бизнесът върви добре и може само да се подобри. Ромео е сигурен в това. По-късно ходогът му може и да причини проблеми на нечи и стомаси, но за сега кренвиршите охаят апетитно в топлия следобед. Цялото мероприятие напомня по-скоро на провинциален панаир, отколкото на посещение в затвора. Хлапетиите размахват въртележчици и се штурат насам натам, заплашвайки да запалят тревата с бенгалските огньове, останали от 4 юли. Празни пластмасови чаши, в които е имало или разтворена лимонада на прах, гадост или кафе, още по-голяма гадост, са навсякъде. По-късно Румел, ще накара Тоби и Манинг да даде на някои хлапета, може би на синовете на Динсмор, 10 долара за да съберат отпадъците. Между съседските отношения е важно да се поддържат. За момента обаче цялото внимание на Ромео е концентрирано върху импровизирания му касов апарат, кашонче от туалетна хартия. Слага вътре дълги зелени хартийки и връща малки сребристи кръгчета, перфектно показано как Америка върти търговия. Взима по 4 долара за хот-дог, а хората купуват ли? Купуват. Очаква до зале слънце да е реализирал поне 3000 арки чиста печалба. А може би и повече. Вижте! Ето го и Ръсти Еверет. Значи е успял да се измъкне. Браво на него! Иска му се да бе взел и дъщеричките си. Тук със сигурност щеше да им хареса, а и страховете им навярно щяха да се разсеят, като видят толкова много хора в добро настроение. Но пък тук виж вълнението дошло в повече на Джани. Той зърва Линда в същия миг, когато и тя го забелязва и започва да имаха, подскачайки нагоре-надолу. С стегнатите плитки, в които винаги сплита косата си, когато е на работа, Лин изглежда толкова млада, че прилича на мажоретка от гимназията. Стои до сестрата на Туич, Роуз, и младия мъж, който прави аламинутите в ресторанта. Ръсти е малко изненадан. Мислеше си, че Барбара е напуснал града. Нали бе настроил Джим Рени срещу себе си? В слуховете, които бе дочул, ставаше въпрос за някакво кръчмарско сбиване, Макар, че Ръсти не беше дежурен, когато участниците в свадата бяха дошли в болницата, за да ги зашият. И слава Богу! Отдавна бе изпълнил своята квота по зашиване на рани, получени в Дипърс. Той прегръща жена си, целува я по устните и залепва целувка на бузата на Роуз. Ръкува се с готвача и отново се запознават. Вижте ги тия ходози. Възмущава се Роуз. Мили Боже! 
по-добре приготви от сега подлогите, докторе, казва Барби и всички се засмиват. Страхотно е, че могат да се засмеят при тези обстоятелства, но не са единствените и защо не. Ако не можеш да се засмееш, когато нещата се влушат, да се засмееш и да си сложиш маската на веселието, значи или си умрял, или ти се иска да умреш. Тук е забавно, казва Роуз, без да подозира колко забавно ще свърши всичко. Нечия фризби прелита наблизо. Тя реагира светкавично, хваща го във въздуха и го подава на Бени Дрейк. Хлапето скача, улавя го и веднага се завърта, за да го хвърли към Нори Калвърт, която го сграбчва с ръка зад гърба си. Виж пилотаж. Кръгът на вярващите продължава с молитвите. Смесеният хор, който вече е синхронизирал звученето си, подхваща вечната църковна класика напред Христови войни. Момиченце на възрастта на Джуди тича весело по поляната. Рокличката й се развява по край пухкавите коленца, в едната й ръчичка изкри бенгалски огън, а в другата се поклаща чаша с отвратителната лимонада на прах. Протестиращите обикалят в разширяваща се спирала и скандират. Долно тире, махнете си от нас ръцете. Честърс, мило освободете, долно тире, високо в небето. В северна посока, от към Мотан, се носят пухкави облаци с тъмни сърцевини, които се разпръскват, щом наближават кордоните на войниците, опасали невидимата преграда. Небосводът над самия Честър смил представлява перфектна, ненарушавана от нищо си нева. Някои от присъстващите на поляната на Динсмор наблюдават замислено разпръскващите се облаци и се чудят как ще се отрази това на града, да не говорим за бъдещите валежи, ала никой не смее да изрази тревогите си на глас. Питам се дали и следващата неделя ще ни е толкова забавно, отбелязва Барби. Линда Еварет го поглежда. Погледът и в никакъв случай не може да се нарече приятелски. Няма да е зле първо да мислиш, а после да приказваш. Скастря го тя. Вижте там, извиква внезапно Роуз. Това хлапе не бива да кара толкова бързо. Може да се преобърне. Мразя ги тия атевета. Всички се обръщат към малкото возило с тумбести, като балони гуми и гледат как то се носи през избелялата октомврийска трева. Не точно към тях, но определено се приближава към купола. И то твърде бързо. Двама от войниците чуват приближаващата се машина и рязко се обръщат. Олеле, дано не се блъсне, простен Валинда Еварет. Обаче Рори Динсмор не се блъска в купола. Макар, че би било далеч по-добре да го направи. Идеята е като грипен вирус. Рано или късно някой я прихваща. Във върховното командване вече я бяха обсъждали. Някогашният командир на Барби, полковник Джеймс О. Кокс, бе присъствал на няколко срещи, където бе ставало въпрос за нея. Рано или късно някой в Честър смил щеше да бъде заразен от същата идея. Ето защо не беше изненадващо, че този някой се оказа Рори Динсмор, най-острият от всички инструменти в котията на семейство Динсмор. «Нямам си на идея от го е наследил», бе казала майка му Шели, когато синът и бе донесъл вкъщи първия си бележник, пълен с шестици от горе до долу. При това в гласа и се усещаше не толкова гордост, колкото тревога, ако момчето не живееше извън града и ако имаше компютър, по всяка вероятност щеше да е част от приятелите на Джо Маклъчи. На Рори му беше забранено да се включва в празненството, молитвената среща или протестната демонстрация. Вместо да яде подозрителен ходок и да събира такса за паркинг, баща му беше наредил да стои в къщи и да дои кравите. А щом привършеше, Трябваше да намаже виметата им със специален балсам. Работа, която ненавиждаше от дън душа. А след като ги намажиш хубавичко, че да лъснат, завърши с инструкциите Олдън. Премести обора и нареди там мумия Балисено. 
Всичко това бе част от наказанието, което му бяха наложили, задето се бе приближил до купола вчера, след като баща му изрично му бе забранил да го прави. И не само се бе приближил, а ми и бе почукал по невидимата повърхност. Рори се бе оплакал на майка си. Обикновено това даваше резултат. Ала тя бе останала непреклонна. Можеше да умреш, окури го шели. А и татко ти каза, че си се държал невъзпитано. Само им казах името на готвача. Възмути се Рори, с който си докара един шамар от баща си, докато Оли го гледаше самодоволно и с безмълвно одобрение. От ума си теглиш, скара му се Олдън. Кога ще се кротнеш най-сетне? Скрит зад гърба на баща им, Оли му се изплези. Шели обаче го видя и награди и него с шамар, обаче не му забрани да се включи в импровизирания панаир и да не си посмял да се доближиш до атевето. Нареди баща му, сочайки паркирания между първи и втори хамбар мотов съдеход. Ще пренасеш сламата с ръце. Тък му ще заякнеш малко. След тези думи, близките му се запътиха през поляната към шатрата на Ромео, оставайки най-умния в семейството с вила в ръка и огромен буркан с балсам за кравешки вимета. Посърнал, Рори се захвана да изпълнява възложените му задачи с мрачно усърдие, въпреки че будният му, неспокоен ум от време на време, го вкарваше в неприятности, той беше добър син и досега нито веднъж не му бе хрумвало да зареже досадните стопански задължения. В началото не мислеше за нищо друго, освен за работата си. Намираше се в онова, пречистено състояние на духа, което понякога се оказва изключително плодородна почва за появата на най-ярките ни и грандиозни идеи, както хубави, така и лоши. Единственото, от което тези идеи се нуждаят, за да излязат от там, е верижната реакция на асоциациите. Докато Рори метеше централната пътека на първи хамбар, бе решил да остави противното мазане на виметата за накрая. Той дочу бърза серия от пукащи звуци, които можеха да се дължат само на използваните фойерверки. Звучаха му като изстрели. Това го накара да се замисли за 30-калибровата двуцевка на баща му, която той държеше в предния килер. На момчетата им беше забранено да я пипат, освен ако не са под строк надзор, което, например, се случваше или когато стреляха по мишени, или по време на ловния сезон. Но самата пушка не беше заключена, а амуницията стояха на полицата над нея. И така идеята се роди. Рори си каза, че би могъл да пробие дупка в невидимата преграда. А токовише спукал и цялата. В съзнанието му моментално изникна яркият кристален образ на балон, до който бива доближена запалена кибритена клечка. Момчето захвърли метлата и се втурна към къщата. Подобно на мнозина други умни хора, и най-вече на дарени деца, силната му страна беше не толкова анализът, колкото вдъхновението. Ако тази идея, например, бе хрумнала на по-големия му брат, което едва ли щеше да се случи, Оли със сигурност щеше да се замисли. След като цял самолет не можа да пробие купола, а натоварен догоре с дървесина камион се преобърна при сблъсъка си с него, какъв шанс би имал един куршум? И навярно би си казал, вече съм сериозно наказан. Трябва ли да ставам още по-непослушен и да си навличам още по-големи проблеми? А можеше и да не си го помисли. Според Рори, математическите способности на Оли се изчерпваха с елементарното умножение. За разлика от него, по-малкият брат вече взимаше уроци по алгебра, които се преподаваха в колежа и се справяше перфектно. Ако го попитаха как един куршум би постигнал онова, което не беше по силите на един камион или самолет, той веднага би отвърнал, че ударният ефект от Уинчестър Елит Херезе би бил далеч по-голям. От една страна, защото скоростта ще бъде по-голяма. И от друга, защото цялата мощ на удара ще бъде съсредоточена във върха на 11-грамовия куршум. Рори беше сигурен, че хрумването му ще проработи. Идеята му притежаваше гениалната елегантност на алгебрично равнение. В съзнанието му изплува собственото му усмихнато, 
но същевременно скромно, лице на заглавната страница на USA Today. Видя се как го интервюира Брайан Уилямс в вечерните новини. Как седи в обсипана с цветя платформа на парада в негова чест, заобиколен от красиви момичета, облечени в рокли без ръкави или дори по бански костюми. Докато маха на тълпата и върху него вали дъжд от конфети. Той щеше да бъде момчето, което спаси Честър Смил, Рори взе двуцевката и се качи на един стол, за да свали котията с патрони от най-горната лавица. Зареди два куршума, вторият за всеки случай, и се завтече навън с вдигната над главата си пушка, досущ като латиноамерикански партизанин. Естествено, беше штракнал предпазителя. При това го бе направил автоматично, без дори да се замисли. Ключът за четириколесния мото в съдехотия маха, до който му бе забранено да се доближава, висеше до вратата на първи хамбар. Момчето го пъхна между зъбите си, докато закрепеше пушката в задната част на атевето с помощта на няколко въжета. Здравината им не подлежеше на съмнение, понеже същите се използваха и при бънджи скокове. Зачуди се дали ще последва някакъв звук, ако куполът се пукнеше. Може би трябваше да си вземе и тапи за уши от най-горната полица, но не искаше да се връща. Трябваше да свърши всичко сега. Така работят големите идеи. Рори се метна на мото в съдехода и заобиколи втори хамбар, намалявайки скоростта, само за да огледа морето от хора на поляната. Ала колкото и да беше развълнуван, знаеше, че не е разумно да се насочва към мястото, където куполът прерязваше шосе 119 и където петната от вчерашните инциденти все още висяха във въздуха подобно на мръсотия върху голям прозорец. Някой можеше да го спре, преди да е успял да стреля по невидимата преграда. И тогава, вместо да се превърне в момчето, което спаси Честър Смил, Щеше да стане момчето, което мажеше кравешки вимета в продължение на една година. Определено, да не говорим и че цялата първа седмица щеше да го прави в приклекнало положение, защото задникът му щеше да го боли твърде силно, за да седне. И някой друг щеше да обере лаврите с неговата собствена идея. Ето защо Рори избра да пресече диагонално поляната, като по този начин щеше да се озове пред купола на около 500 метра от голямата шатра. Как щеше да разбере кога да спрели? По линията от мъртви птици нападали покрай невидимата бариера. Видя как войниците в този район започват да се обръщат при звука от приближаващия се мотов съдеход. Дочуй разтревожените викове на участниците в стълпотворението. Църковните химни, които вярващите пееха, внезапно секнаха. И най-лошото от всичко. Видя как баща му размахва зелената си бейсболна шапка и реве с пълно гърло. По дяволите, Рори, спри веднага. Ала момчето вече бе отишло твърде далеч, за да спре. Освен това, независимо дали беше добър син или не, не искаше да спре. Атевето се удари в някаква могилка и Рори подскочи на седалката, ала ръцете му не изпуснаха дръжките на кормилото. Бейсболната му шапка бе обърната с козирката назад, не помнеше да го е правил. И хлапето се заливаше от смях, сякаш бе обезумяло. Мотов съдеходът се килна застрашително в страни, след което се стабилизира. Оставаше му съвсем малко до целта. Един от застаналите на пост войници размахваше бясно ръце и му крещеше да спре. Рори натисна рязко спирачките и за малко да направи салто над дръжките на кормилото. Бе забравил да включи предавките на неутрална позиция и в съдеходът се изстреля към купола, забивайки се в него преди да спре. Рори дочу издрънчаването на метал, последван от трясък на щупено стъкло. Очевидно предният фар се бе струшил. Войниците, изплашени да не бъдат ударени от мото в съдехода, окото, което не съзира никаква преграда между себе си и стремително приближаващия се обект, задейства могъщи инстинкти, се бяха разбягали. Така хем откриваха достатъчно голямо свободно пространство пред Рори, хем успестяваха необходимостта да им каже да се отдръпнат на безопасно разстояние за експеримента. 
Момчето искаше да бъде герой, но не искаше някой да пострада или да умре заради него. Трябваше да бърза. Най-близките до него хора се намираха покрай импровизирания паркинг и голямата шатра и в момента тичаха като обезумели към него. Баща му и брат му също бяха сред тях, като и двамата крещяха да не прави онова, което бе намислил. Рори размота, пушката от въжетата за бънджи с коковете, опря приклада в рамото си и се прицели в невидимата бариера на около метър и половина над трите мъртви връбчета. «Не дей хлапе, това е лоша идея!» – извика един от войниците. Момчето не му обърна внимание, защото идеята му си беше много добра. Пък и тичащите от към шатрата и паркинга вече бяха съвсем близо. Някой, по всяка вероятност Лестър Когинс, който тичаше далеч по-добре, отколкото можеше да свири на китара. Изкрещя, в името на Бога, синко, не го прави. Рори дръпна с пусъка. Не, всъщност само се опита. Предпазителят все още беше спуснат. Погледна през рамо и видя как високият мършав проповедник от църквата на светия изкупител изпреварва похтящия му почервенял баща. Ризата на Лестър беше изкочила от панталона му и се развяваше покрай бедрата му. Очите му бяха разширени. Готвачът от дивата роза тичаше точно след него. Деляха ги не повече от 60 на метра от него, а преподобният изглеждаше така, сякаш те първа щеше да превключи на четвърта скорост. Рори вдигна предпазителя. Спри, хлапе, не дей! Извика отново войникът, като едновременно с това се приведе от към неговата си част на купола, изключи отчаяно ръце. Рори не му обърна внимание. Така работеха големите идеи. Отново натисна спусъка и този път последва изстрел. За негово нещастие при целът му бе перфектен. Куршумът се удари в невидимата преграда, рикошира и се върна обратно като гумено топче на ластик. В първия момент момчето не почувства болка, а по-скоро му се стори, че целият свят внезапно е облян от ослепително бяла светлина. Самият куршум се бе разцепил на две частици, по-малката от които се заби в лявото му око и заседна в мозъка му. Кръвта шурна като фунтан. Рори притисна длани към лицето си и алената течност бликна между пръстите му, докато той несъзнателно се свличаше на колене. Ослепях. Ослепях. Крещеше момчето и Лестър веднага се сети за стиха от светото писание, върху който се беше спрял пръстът му. Долно тире лудост, слепота, вцепеняване на сърцето долно тире. Ослепях, ослепях. Когинс отдели дланите на хлапето от лицето му и видя червената очна кухина, от която кръвта извираше като артезиански кладенец. Остатъците от лявото око на Рори бяха полепнали по бузата му. Момчето се обърна към пастора и слузестите останки плекнаха в тревата. Лестър разполагаше с един безумно кратък миг да вдигне детето на ръце, преди бащата да го изтръгне от обятията му. В това обаче нямаше нищо лошо. Това бе напълно в реда на нещата. Когинс беше съгрешил и бе помолил Господ за просветление. И Бог беше откликнал на молитвите му, понеже го бе дарил не само с просветление, но и с недвусмислен отговор. Пасторът вече знаеше как трябва да постъпи и как точно да се пречисти от греховете, в които бе въвлечен от Джеймс Рени. Едно сляпо дете му бе посочило верния път. Винаги може да стане още по-зле. Впоследствие Ръсти Еверет си спомняше най-вече настаналия хаос. Единственият по-ясен образ в паметта му беше голият до кръста пастор Когинс и по-конкретно бялата му като рибешки корем кожа и четящите серебра. Барби обаче, вероятно защото полковник Кокс отново го бе нагърбил с разузнавателна мисия, видя всичко. И най-яркият му спомен не беше свързан с пастора, а с Мелвин Сирус, как го сочи с пръст и клати леко глава. Недвусмислен жест, който гласеше. Още не сме свършили с теб, слънчице, 
онова, което всички присъстващи със сигурност запомниха и което ги накара да осъзнаят трагедията по безпредседентен начин, беше риданието на бащата, докато вдигаше на ръце клетото си пострадало дете, както и воплите на майката, той добре ли е, Олдън? Добре ли е? Устремила зад ластялото си туловище към мястото на происшествието. Барби забеляза как ръсти Еварец и пробива път през тълпата, скупчила се около момчето и се присъединява до двамата коленичели мъже – Олдън и Лестър. Олдън притискаше сина си в обятията си, а пасторът ги зяпаше със Зейнала като изкърте на врата оста. Жената на Ръсти беше непосредствено зад него. Медикът приклекна до Олдън и Лестър и се опита да отлепи дланите на момчето от лицето му. В същия миг, бащата, реакцията му не изненада Барби предвид ситуацията, му фрасна един. От носа на Ръсти потече кръв. Не! Оставете го да помогне, извика съпругата на парамедика. Линда каза си Барби. Името й беше Линда и работеше в полицията. Не, Олдън? Не. Линда хвана фермера за рамото и той се обърна, очевидно готов да фрасне и нея. На лицето му не се четеше и помен от здрав разум. Той се бе превърнал в див звяр, защитаващ мъничето си. Барби направи крачка напред, за да парира удара, ако фермерът посегне, ала после му хрумна друга идея. «Имаме лекар», извика той, като се изпречи пред Олдън и се опита да скрие Линда от полезрението му. «Лекар, лекар, ле!» Ненадейно някой го дръпна рязко за яката на ризата и го завъртя. Случи се толкова бързо, че Барби едва успя да зърне Мел Сирус, едно от приятелчетата на Рени младши, и да осъзнае, че Сирус носи сини униформе на риза и значка. Не може да стане по-зле, помисли си Барби, но сякаш за да го опровергае, в следващия миг Сирус изстреля юм рука си към лицето му, както бе направил и в онази нощ на паркинга пред Дипърс. Не оцели носа му, както вероятно бе възнамерявал, ала за сметка на това размаза устните на Барби в зъбите му. Сирус замахна отново, обаче Джаки Уетингтън, партньорката на Мел в този злополучен ден, го сграбчи за ръката. Не дей, извика тя. Полицай, спри! Мел се поколеба за момент. Точно тогава обаче Оли Динсмор, следван плътно от ридаещата си, задъха на майка, се промуши между тях и избута Сирус с крачка назад. Добре, изръмжа Сирус и отпусна ръката си. Защо се тикаш на местопрестъплението, задник такъв? Тук се провежда полицейско разследване. Или както там му викат. Барби избърса с длан кръвта от сцепената си устна и си помисли. И това не е най-лошото. Точно там е проблемът, че те първа ще става още по-зле. Единственото, което разтичу, беше как Барби крещи. Лекар. Имаме лекар. Сега и той самият реши да се представи. Аз съм парамедик, господин Динсмор. Расти Еварет. Познавате ме. Позволете ми да прегледам сина ви. Дай му да го прегледа. Олдън, извика Шели. Нека да се погрижи за Рори. Фермерът поразхлаби мечешката прегръдка, в която държеше момчето си. Коленичило на земята, то се поклащаше напред-назад, а сините му дънки бяха подгизнали от кръвта. Рори отново бе закрил очите си с длани. Ръсти го хвана за китките, нежно и внимателно, и бавно отлепи ръцете му от лицето. Надяваше се, че най-лошите му страхове няма да се оправдаят, ала засегнатата очна кухина представляваше разръфа на зейнала дупка, бълваща кръв. Мозъкът зад нея също бе сериозно засегнат. Цяло чудо беше как другото око се взираше безчувствено в небето, полики се в нищото. Парамедикът посегна да свали ризата си, ала проповедникът вече му подаваше своята. Мършавият усеян с пресичащи се алени белези на гърба, торс на когинс бе плувнал в пот. Не е спря го ръсти. Първо я разкъсай. 
отначало Лестър не го разбра. После съдра ризата по средата. По това време пристигна и останалата част на полицейския контингент и някои от редовните ченгета – Хенри Морисън, Джордж Фредерик, Джаки Уетингтън и Фреди Дентън – Викнаха на новите си извънредни сътрудници да помогнат с избутването на тълпата и осигуряването на свободно пространство около пострадалото момче. Новоизпечените униформени се заеха с изпълнението на задачата, при това доста ентусиазирано. Тези от хората, които не успяха да реагират своевременно, бяха повалени на земята, в това число и знаменитата инквизиторка на кукли Саманта Буши. Сами носеше Литъл Уолтер в бебешко кенгуру и когато тупна по задник и двамата ревнаха. Рени младши обаче я прекрачи най-безцеремонно и сграбчи майката на Рори. Щеше да се бори и нея на земята, ако Фреди Дентън не го беше спрял. Не, младши, не дей! Това е майката на хлапето. Посния! Полицейска бруталност Извика сами Буши, която продължаваше да лежи в тревата. Полицейска Бру. Джорджи Ру, най-новото попълнение в полицейското управление на Питър Рандолф, се приближи заедно с Картер Тибудо. Всъщност държеше ръката му. Джорджия притисна крак до едната гърда на сами. Не беше точно ритник. И каза. Млъква и лесбо. Рени младши пусна майката на Рори, и се присъедини към Мел, Картер и Джорджия. Те бяха застанали в редица и наблюдаваха изпитателно Барби. Рени младши последва примера им и си каза, че готвачът е като проклет черен гологан, който все изниква от някъде. И че би изглеждал чудесно в килията до тази на сам Марляча. Помисли си още, че полицейската работа е истинското му призвание. Определено се беше отразила добре на главоболията му. Ръсти взе половината от съдраната риза на Лестър и я скъса още на две. После сгъна едното парче и понечи да го умотая около заещата рана на момчето, ала в крайна сметка промени решението си и го подаде на бащата. Притиснете го до! Думите му едва се чуха, защото гърлото му беше пълно с кръв от разбития му нос. Ръсти се прокашля, обърна глава на страни. Изплю полуса сирена кървава храчка на земята и опита отново. Притиснете го до раната, татко, и натиснете добре. Другата ръка на тила изтискате. Макар, че все още беше в шок, Олден Динсмор вече бе склонен да го послуша и изпълни указанията му. Импровизираната превръзка веднага се обагри в червено, обаче фермерът изглеждаше по-спокоен. Явно задачата да свърши нещо му бе помогнала. Да, най-често ставаше точно така. Ръсти махна с другото парче плат на Лестър. Още, нареди и пасторът започна да разкъсва ризата си на по-тесни ивици. Ръсти повдигна главата на хлапето и смени първата превръзка, която вече бе подгизнала и безполезна. Щом зърна зейналата очна кухина, шели един смор и спищя. Божичко, синчето ми. Горкото ми, синче. Питър Рандолф дотича задъхан, похтейки като локомотив. Очевидно загрижен за болното си сърце, големия джим се тътреше бавно на сериозна дистанция зад него през тревата, която тълпата бе отъпкала и превърнала в широка пътека. Мислеше си за бъркотията, която бе настанала. За напред гражданите щяха да могат да се събират само след изрично разрешение. И ако той имаше нещо общо с издаването на тези разрешения, много ясно, че щеше да има, щеше да направи всичко възможно да затрудни максимално процедурата. Изтласкайте тези хора още по-назад! Изръмжа Рандолф на полицай Морисън. Хенри се обърна, за да изпълни заповедта. Отдръпнете се назад, хора! Направете малко място. Морисън излая. Полицаи, стройте се в редица, избутайте ги назад. Който се съпротивлява с белезници. Тълпата започна бавно да отстъпва назад. Барби се поколеба. 
господин Еварет. Ръсти, имате ли нужда от някаква помощ? Добре ли сте? Добре съм. Отвърна той и Барби прочете на лицето му всичко, което го интересуваше. Парамедикът е добре, само носът му продължава да кърви. Хлапето обаче не беше добре и никога нямаше да бъде, даже и да оцелееше. Ръсти притисна нова превръзка до грозната рана и отново положи дланта на бащата отгоре й. Другата ръка на Тила. Повтори. Натиснете. Силно. Барби понечи да отстъпи назад, ала точно в този момент хлапето проговори. Вече е Хелоуин. Не можете? Не можем. Ръсти тък му сгъваше поредната превръзка, ала щом го чу, буквално застина. Стори му се, че ненадейно се е пренесъл в стаята на дъщерите си и слуша виковете на Джанел. Всичко е заради страшната тиква. Вдигна очи към Линда. И тя го беше чула. Очите й се бяха разширили, а румените и страни бяха бледи. Линда! извика Ръсти. Веднага вземи радиостанцията си и се обади в болницата. Кажи на Туич да прати ли ней. Огън, изкръщя Рори Динсмор с пронизителен, треперещ глас. Лестер го гледаше смаяно, както навярно му и се е гледал плъмтящия капинов храст. Огън! Автобусът гори. Всички пищят. Пазете се от Хелоин. Тълпата бе притихнала и слушаше бълнуванията на момчето. Дори Джим Рени ги чу и бързо започна да си пробива път с лакти. Линда, кресна и ръсти. Веднага се обади в болницата. Трябва ни линейка. Тя се сепна, сякаш някой току-що бе штракнал с пръсти пред лицето й и взе радиостанцията, която висеше на колана й. Рори се приведе, тупна върху изпотъпканата трева и започна да се гърчи. «Какво става?» – попита бащата. «Ох, Боже мили, той умира!» – проплака майката. Ръсти обърна треперещото момче. Опитваше се да не мисли за Жанин, докато го правеше, което бе невъзможно, и надигна брадичката му, за да осигури достъп на въздуха до дробовете му. «Хайде, татко!» – каза на Олдън. Не ме изоставя и точно сега. Стисни добре отзад врата му. Да приложим натиск върху раната. Да спрем кръвта. Натискът можеше да вкара частицата, отнесла окото на хлапето, още по-навътре. Ала по-късно щеше да се тревожи за това. Ако хлапето не умреше тук, на тревата, някъде наблизо и същевременно толкова далеч, се чу гласът на един от войниците. Още юноша, той изглеждаше изплашен и изпълнен със съжаление. Опитахме се да го спрем. Момчето не ни послуша. Не можехме да направим нищо. Пит Фриман, чийто фотоапарат Никон се полюшваше до коляното му, дари младия боец с язвителна усмивка. Мисля, че го знаем. И да не сме го знаели преди, вече нямаме никакви съмнения. Преди Барби да се слее с тълпата, Мел Сирос го хвана за китката. «Пусни ме», каза кротко Барби. Сирос обаче му се озъби. Явно това беше неговата представа за усмивка и процеди. «Мечтай си, Дрислю!» После извика. «Шерифе! Хей, шерифе!» Питър Рандолф се обърна рязко и го изгледа намръщено. Този тип ми пречеше, докато се опитвах да обезпеча сигурността на района. Мога ли да го арестувам? Рандолф отвори уста, вероятно за да каже. Не ми губи времето. После обаче се огледа наоколо. Джим Рени най-накрая се бе присъединил към малката групичка, която наблюдаваше как Еварет оказва първа помощ на хлапето. Големия Джим хвърли студен и безизразен поглед на Барби. Така гледат змиите, докато се излежават на припек след което кимна леко на шерифа. Мел го забеляза и усмивката му стана още по-широка. Джаки! Исках да кажа полицай Уетингтън. 
Ще ми заемете ли един чифт от белезниците си? Рени младши и останалите от дружинката му също се ухилиха. Ето нещо по-забавно от някакво кървящо хлапе и далеч по-интересно от това да поддържаш реда сред демонстриращи тапаци с протестни лозунги. Получи ли си го, Барби? Злорадстваше Рени младши. Джаки обаче се колебаеше. Пит. Исках да кажа шерифе. Мисля, че човекът се опитваше само да пом. Закупчайте го, нареди Рандолф. По-късно ще видим какво се е опитвал или не се е опитвал да направи. Междувременно искам тази бъркотия да се разчисти. Той повиши глас. Всичко свърши, народе. Позабавлявахте се и видяхте какво стана. Сега се разотивайте по домовете си. Джаки тъкмо откопчаваше един чифт от връзката пластмасови белезници от колана си. Нямаше намерение да ги дава на Мел, а да ги постави сама на задържание. Когато Джулия Шамуей заговори, тя стоеше точно зад Рандолф и големия Джим, всъщност точно големия Джим я бе изблъскал с лакти, за да заеме мястото й. Не бих допуснала това, шериф Рандолф, освен ако не искате полицейското ви управление да бъде изтипосано на първа страница на демократ, рече и се усмихна като Мона Лиза. Все пак сте съвсем отскоро на този пост, а и всичко останало. Какво искаш да кажеш? попита той. Беше се намръщил още повече и лицето му приличаше на прорязан от дълбоки пукнатини мрачен пейзаж. Джулия вдигна апарата си, малко по-стар модел от този на Пит Фриман. Имам няколко снимки на господин Барбара, които показват как помага на Ръсти Еваред в грижите за раненото момче, няколко на полицай Сирос, докато дърпа явно безпричинно господин Барбара, и една на която полицай Сирос удря господин Барбара в устата. Също безпричинно. Не съм кой знае какъв фотограф, ала специално тази се получи много добра. Искате ли да я видите, шериф Рандолф? Мога да ви я покажа, апаратът ми е цифров. Възхищението, което Барби изпитваше към нея, се засили още повече, понеже според него жената блафираше. Ако наистина бе снимала, защо държеше капака на обектива в лявата си ръка, сякаш току-що го е свалила. Това е лъжа, шерифе, каза Мел. Той пръв се опита да ме удари. Попитайте Рени младши. Мисля, че снимките ми показват как младият господин Рени бе заед с успокояването на тълпата и поради тази причина беше обърнат с гръб по време на удара. Вметна Джулия. Рандолф продължаваше да я гледа на Васено. Мога да взема апарата ти, каза. Като доказателство. Можете, съгласи се охотно тя. Обаче Пит Фриман ще ви заснеме, докато го правите. После можете да вземете и апарата на Пит. Но всички тук ще видят какво правите. Ти на коя страна си всъщност, Джулия? Попита големия Джим. На лицето му се мъдреше свирепата му усмивка. Усмивката на акула, която всеки момент ще си отхапе парче от тлъстия задник на нищо неподозиращия пловец. Джулия също му отговори с усмивка. За какво говориш, Джим? В очите й се четеше невинно любопитство. Нима има и други страни, освен онази там, посочи наблюдаващите ги войници. И тази тук. Големия Джим ми изгледа изпитателно и ъгълчетата на устните му кривнаха надолу в друг вид усмивка. Преобърната. Той махна ядосано на Рандолф. Е, май сме сбъркали, господин Барбара, заяви шерифът. Разгорещили сме се малко повечко. Благодаря, каза Барби. Джаки улови ръката на намръщения си партньор. Хайде, полицай Сирос. Този епизод свърши. Да накараме тези хора да се разотидат. Мел тръгна по дирей, но не и преди да се обърне към Барби и да повтори любимия си жест с соченето и поклащането на глава. Още не сме свършили с теб, слънчице. Помощникът на Роми, Тоби Манинг, пристигна заедно с Джак Еванс. 
Двамата носеха саморъчно направена от платно и 10 прата носилка. Роми отвори уста да ги пита какво по дяволите си въобразяват, че правят, след което отново я затвори. И без друго извън градското мероприятие бе отменено, така че нямаше никакво значение. Онези скулите се насочиха към тях. Накрая всички се опитаха да потеглят по едно и също време. Предсказуемо, помисли си Джо Маклачи. Напълно предсказуемо, повечето ченгета се захванаха да отпушат възникналата тапа в трафика, макар че дори хлапетата, Джо беше тук с Бени Дрейк и Нори Калвърт. Виждаха, че петимата от новоназначения, специален отряд, нямат ни най-малка представа какво да правят. Разнесоха се цветисти полицейски псовни. Накарай тъпото копеленце да се дръпне назад. Въпреки бъркотията повечето шофьори, сякаш се въздържаха да натискат клаксоните. Явно бяха твърде шокирани и посърнали, за да го сторят. Вижте ги тези ненормалници, каза Бени. Кой знае колко бензин ще издухат през ауспусите си? Все едно запасите ни са неограничени. Абсолютно, Ким на нори. Тя беше печено хлапе, родена бунтарка с футболна прическа, къса от страни и отпред, и дълга отзад коса. Ала сега изглеждаше пребледняла, унила и оплашена. Пръстите й намериха тези на Бени и се сключиха около тях. Това нейно действие разби сърцето на Джо Плашилото, ала в следващия миг Нори хвана и него за ръката и той отново се почувства добре. Ето го онзи, дето за малко да го арестуват. Вмет на Бени и посочи със свободната си ръка. Барби и жената от вестника вървяха през импровизирания паркинг, заедно с 60-80 други хора, някои от които влачеха вяло протестните си лозунги зад себе си. Всъщност, вестникарката не направи никакви снимки, каза Джо Плашилото. Бях точно зад нея. Много хитро от нея на страна. Да, Ким на Бени, ама хич не ми се иска да съм на неговото място. Докато тази идиотщина не приключи, ченгетата ще могат да правят каквото си искат. Бени бе напълно прав, каза си Джо. А и новите ченгета далеч не бяха приятни типове. Особено Рени младши. Историята с арестуването на сам Марляча вече се разнасяше от уста на уста. Какво намекваш? Попита Нори. За сега нищо. За момента положението е стабилно. Той се замисли. До някъде. Но ако нещата продължат... Спомняте ли си повелителят на мухите? Трябваше да го прочитат за часовете по подготовка за колежа. И Бен изрецитира. Дълго тире. Уби прасето. Заколи го. Прасни го по зурлата. Хората често наричат ченгетата прасета, обаче сега ще ви кажа какво мисля. Мисля, че именно ченгетата изнамират прасетата, когато работата се развони до небесата. Може би защото и те умират от страх. Нори Калвърт се разплака. Джоб гърна раменете и с ръка. Направи го внимателно, сякаш се боеше, че след подобно действие и двамата ще експлодират. Тя обаче притисна лице в ризата му и също го прегърна. Е, с една ръка, понеже продължаваше да държи Бени с другата. Джоси помисли, че досега не бе изпитвал нищо подобно. Нищо не можеше да се сравнява с тръпката, която усещаше, докато сълзите й навлажняваха ризата му. Той хвърли укорителен поглед на Бени. Съжалявам, каза Бени и я потупа по гърба. Не се страхувай. Окото му го нямаше, проплака Нори. Думите й бяха приглушени от ризата на Джо. Тя се отдръпна от него. Това вече не е забавно. Изобщо не е забавно. Така си е. Изрече той с такъв тон. Сякаш бе открил голяма истина. Хич не е забавно. Вижте, посочи Бени. Беше линейката. Той, че я караше бавно през полето на Динсмор, 
а сигналната лампа на покрива хвърляше алени мълнии. Сестра му, собственичката на дивата Роза, вървеше пред него и му посочваше най-големите дубки. Линейка на ливадата под яркото следобедно небе на късния октомври. Това бе последният штрих. Изведнъж Джо Плашилото изгуби всякакво желание да протестира. Вече не му се искаше и да се прибере вкъщи. В този момент единственото нещо на света, за което копнееше, бе да се разкара от този град. Джулия седна зад вулана на колата си, ала не я запали. Задръстването още беше голямо, така че нямаше смисъл да хаби бензин сред другите автомобили. Тя се пресегна през Барби, отвори жабката и извади стар пакет Американ Спирит. Запаси за критични ситуации, заяви жената, сякаш се оправдаваше. Искаш ли? Той поклати глава. Тогава имаш ли нещо против да запаля? Защото мога да почакам. Барби отново не възрази. Джулия си пое жадно от дима и го издиша през отворения прозорец. Времето все още беше топло, циганското лято бе в разгара си. Обаче нямаше да се задържи дълго такова. След седмица, седмица и нещо живакът щеше да падне, както казваха старите хора. А можеше и да не стане така. По дяволите кой бе способен да го предскаже със сигурност. Ако куполът останеше на мястото си, тя не се съмняваше, че сумати метеоролози ще започнат да се надпреварват с прогнози за времето вътре в него, но какво от това? Мъдреците от метеорологичния ТВ канал не можеха да предскажат как ще се развие една елементарна снежна буря и според Джулия не заслужаваха по-голямо доверие от домораслите гении, които бистреха политиката и пилееха времето си в игра на Гледай си работата на масите в дивата роза. Благодаря ти за дето се застъпи за мен, каза Барби. Спаси ми кожата. Не се заблуждавай, миличък, кожата ти още виси в сушилнята на кожодерите. Какво ще направиш следващия път? Приятелчето ти Кокс обадили се на Съюза за защита на гражданските права. Дори проблемът ти живо да ги е заинтересувал, едва ли някой от портландския им офис ще цъфне скоро в Честър Смил. Не бъди такава песимистка. Още тази вечер куполът може да бъде отвян в морето. Или просто да се изпари. Не знаем нищо. Никакъв шанс. Това си е правителствена работа. Определено някое правителство стои зад нея. И бас държа, че твоят полковник Кокс го знае. Събеседникът и мълчеше. Беше повярвал на полковника, когато му каза, че американското правителство не е отговорно за купола. И не защото Кокс бе човек, който нямаше да го излъже, а чисто и просто, понеже Барби не смяташе, че Америка разполага с подобна технология. Нито пък някоя друга страна на света. Но откъде беше толкова сигурен? Последната му военна задача бе да заплашва изплашени и ръкчани. Понякога сдуло до главите им. Едно от приятелчетата на Рени младши, Франки Делесепс, стоеше на шосе 119 и помагаше в организирането на трафика. Носеше синя униформе на риза и дънки. Явно в управлението не се бяха намерили униформени панталони с неговия размер. Кучият му син беше бая висок. И както забеляза Джулия, на колана му висеше пистолет. По-малък от глоковете, с които бе въоръжена полицията на градчето. Вероятно негово лично оръжие, обаче пистолет. Това не вещаеше нищо добро. Какво би направил, ако онзи член на Хитлер Югент те набележи? Попита жената и посочи с брадичка към Франки. Ще крещиш. Полицейски произвол. Докато те закопчават и тикват в ареста, за да довършат започнатото. Не знам дали си наясно, но в града има само двама адвокати. Единият е изкофял, а другият кара Порше, закупено със специална отстъпка от Джим Рени. Или поне така съм чувала. Мога да се грижа за себе си. Леле, какъв безстрашен мачо. Какво става с вестника ти? 
с нощи, когато си тръгнах, изглеждаше готов. Ако трябва да сме точни, тръгна си тази сутрин. Да, новият брой е готов. Заедно с Пит и неколци на приятели ще се погрижим за разпространението му. Казах си, че няма смисъл да го разнасяме из града, при положение, че три четвърти от населението се е събрало тук. Няма ли да си предложиш услугите като раздавач? С най-голямо удоволствие, обаче имам да правя купища сандвичи. Тази вечер в ресторанта ще предлагаме само студен бюфет. Може да намина. Тя захвърли недопушената си цигара през прозореца. После се замисли за момент, излезе от колата и я загаси с подметка. Идеята за пожар никак не й допадаше, особено като се имаше предвид, че новите лъскави пожарни коли на града се намираха в Касъл Рок. Днес се отбих в къщата на шериф Пъркинс, каза Джулия и се намести зад вулана, която вече е всъщност къщата на Бренда. Как е тя? Много е зле. Обаче, що ми казах, че искаш да я видиш и че наистина е важно, въпреки, че не изпоменах за какво става дума, се съгласи. Най-добре отиди, след като се стъмни. Предполагам, че приятелят ти изгаря от нетърпение, ама стига си наричала Кокс, мой приятел. Не ми е такъв. Двамата се умълчаха и се загледаха как пренасят раненото момче в линейката. Войниците наблюдаваха същата сцена, вероятно в противоречие на дадените им заповеди. Това накара Джулия да се почувства малко по-благоразположена към тях. Линейката се заклатушка обратно през полето с включени светлини. Ужасна работа. Пророни тя си станял глас. Барби обгърна раменете и с ръка. Джулия се стегна за миг, но после се отпусна. Без да отделя очи от линейката, която вече завиваше по разчистената от автомобили лента на шосе 119, тя попита «Ами ако го закрият, приятелю?» «Ами ако Рени и полицейските му слуги решат да забранят малкото ми вестниче?» «Не се тревожи, това няма да се случи», успокоя Барби. Обаче се замисли. И си каза, че ако тази история продължи достатъчно дълго, Единственото сигурно нещо в Честърс Мил щеше да бъде, че няма да има нищо сигурно. Останах с впечатлението, че в главата й се върти нещо друго, добави Джулия. Кой? Госпожа Пъркинс. Да. Разговорът ни беше доста странен. Навярно тъгува за съпруга си, отбеляза Барби. Мъката често кара хората да се държат странно. Днес поздравих Джак Еванс. Съпругата му загина вчера при появата на купола. И той ме изгледа така, сякаш изобщо не ме познава. А всяка сряда от миналата пролет на сам, аз му приготвям знаменитото си руло Стефани. Познавам Бренда Пъркинс още от времето, когато беше Бренда Морс. Въздъхна тежко жената. Това са близо 40 години. Очаквах да ми каже какво я притеснява, но тя не го стори. Барби посочи към пътя. Мисля, че вече можем да потегляме. Джулия запали двигателя и в същия миг мобилният и телефон извъня. Тя зарови трескаво из чантата си и за малко да я изпусне, докато го търсеше. След като чу гласа на онзи, който я търсеше, подаде апарата на Барби с иронична усмивка. За тебе е шефе. Естествено, обаждаше се Кокс и имаше да му каже нещо. По-точно няколко неща. Барби от своя страна го прекъсна, за да му разкаже за случилото се с момчето, което в момента пътуваше към болницата. Обаче полковникът или не свърза историята на Рори Динсмор с онова, което имаше да каже или просто не пожела да го направи. И слуша търпеливо Барби, след което продължи невъзмутимо от там, където бе прекъснат. Когато приключи, зададе един въпрос, който щеше да представлява заповед, ако Барби беше с униформа и под негово командване. Сър, разбирам какво ме питате, обаче не разбирате. 
тукъшната политическа ситуация, както навярно бихте се изразили, и моето участие в нея. Имах известни проблеми още преди появата на този купол и... Знаем всичко за това, отвърна Кокс. Конфликт с сина на един от градските съветници и някои от приятелите му, за малко да те арестуват, според сведенията в папката, която ми дадоха. Папка със сведения. Ето, че са му направили и досие. Боже мили! Разузнаването си е свършило чудесно работата. Отбеляза Барби. Но нека ви кажа още някои неща. Първо, шерифът, който не позволи да ме арестуват, умря на шосе 119 недалеч от мястото, където разговаряхме с вас. Едва доловимо, в един свят, където не можеше да пристъпи, Барби чушо молене на хартия. Ненадейно му се прииска да удуши полковник Джеймс О. Кокс с голи ръце, само защото полковникът можеше да отиде до Макдоналдс, когато си поиска, а той Дейл Барбара не можеше. Знаем и за това. Проблем с пейсмейкъра му. Второ. Продължи Барби. Новият шериф, който е като дупе и гащи с единствения влиятелен градски съветник, назначи няколко нови попълнения в полицията. По една случайност, това са същите онези типове, които се опитаха да ми откъснат главата на паркинга пред местния нощен клуб. Ще трябва да се издигнеш над тези неща, полковник. Защо ме наричате полковник? Вие сте полковникът. Честито! Поздрави го, Кокс. Ти не само започна отново да служиш на родината си, но и получи абсолютно зашеметяващо повишение. Не, извика Барби. Джулия го гледаше загрижено, но той изобщо не я забелязваше. Не, не го искам. Може и да не го искаш, обаче го получи, каза Кокс. И възнамерявам да изпратя копия от заповедта на твоята приятелка от вестника, преди да спрем интернет достъпа на злополучното ви малко градче. Да го спрете? Не можете да го спрете. Заповедта е подписана лично от президента. И на него ли ще кажеш не? Знаеш колко сърдит става, когато го ядосат. Барби мълчеше. Мислите му препускаха. Трябва да отидеш при въпросния влиятелен градски съветник и шерифа, заяви Кокс. И да им кажеш, че президентът е обявил военно положение в Честър Смил и ти си командващият офицер. Сигурен съм, че ще се сблъскаш с известна съпротива, ала информацията, която току-що ти дадох, ще ти помогне да възстановиш връзката на града с външния свят. Знам, че си способен да убеждаваш хората. Видях го с очите си в Ирак. Сър, въздъхна Барби. Боя се, че сте разчели погрешно тукашната ситуация. Той прокара пръсти през косата си. Ухото му пулсираше от проклетия телефон. Явно по-лесно можете да разберете същността на купола, отколкото случващото се в това градче вследствие от него. А са минали по-малко от 30 часа. Тогава ми помогни да го разбера. Казвате, че президентът иска да го направя. Ами ако му се обадя и му кажа да целуне червения ми задник. Джулия го изгледа ужасена и това го разпали още повече. Или му кажа, че съм бил прикрит агент на Ал-Кайда и съм планирал да го убия. Бум! Си стрел в главата. Това как ви се струва, а? Лейтенант Барбара. Исках да кажа полковник Барбара. Казахте достатъчно. Обаче Барби не смяташе така. Дали би могъл да изпрати ФБР да дойдат тук и да ме арестуват? Тайните служби? Или шибаната червена армия? Не, сър. Никакъв шанс. Планираме да променим това, както току-що ти обясних. И сумтя е досано кокс. Благоразположението и доброто настроение на полковника сякаш се бяха изпарили яко дим. Ако планът ви сработи, чувствайте се свободни да пратите тук някоя федерална агенция по ваш избор, която да ме закупчае. 
останем ли отрязани от света обаче, кой от тукашните ще ми обърне внимание? Набийте си го в главите най-накрая. Целият град е отцепен. И то не само от Америка, но и от целия свят. И нито ние, нито вие можете да сторите нещо по въпроса. Не разбираш ли, че се опитваме да ви помогнем? Промълви едва чуто Кокс. Вижте сега, аз ви вярвам почти на 100%. Но дали някой друг ще ви повярва? Когато хората потърсят помощта, заради която плащат данъци, виждат застанали на пост двойници, които са им обърнали гърбовете си. Адски красноречиво послание, не смятате ли? Говориш твърде много за човек, който е казал не. Не съм казвал не. Казах, че съм накосам от ареста и ако се самообявя за временен комендант на града, това с нищо няма да помогне. Я си представи, че се обадя на председателя на градския съвет. Как се казваше? Сандърс? И му кажа, че... Точно това имах предвид, когато изтъкнах, че не познавате ситуацията. Тя е същата като в Ирак, само дето сега вие сте във Вашингтон и подобно на останалите канцеларски плъхове, нямате реална представа за случващото се. Понякога недостатъчната информация е по-лоша от липсата на информация. Както казва Александър Полп, да знаеш малко е по-опасно от това да не знаеш нищо. Отбеляза отнесено Джулия. Ако Сандърс не е точният човек, тогава кой ни трябва? Джеймс Рени. Градският съветник. Той е големият бос тук. Кратка пауза. После Кокс каза. Май ще бъде по-разумно да ви оставим интернет достъпа. И без друго някои от нас смятат, че спирането му е прибързано и необмислено решение. Защо? Попита Барби. Не мислите ли, че ако не ни резнете нета, рано или късно тайната рецепта за боровинковия пай на Леля Сара ще се разчуе по широкия свят? Джулия изпъна гръб и промърмори тихо. Искат да ни спрат интернета. Барби и даде знак да мълчи. И слушай ме, Барби. Да предположим, че се обадим на този Рени и му кажем, че ужасно съжаляваме. Ала се налага да отрежем достъпа ви до интернет, понеже ситуацията е екстремна и дрън-дрън-дрън. След което ти ще ни накараш да променим решението си и така ще го убедиш в значимостта си. Барби се замисли. Току виж този план проработил. Поне за известно време. Макар, че нямаше никаква гаранция. Освен това, продължи Кокс, ще им дадеш и информацията, която ти споделих. С което не само ще спасиш мнозина, но и ще им помогнеш да се избавят от страховете си. Искам достъпът до интернет да остане, заяви Барби. Както и телефоните. Това ще бъде трудничко. Може и да успея да ви запазя нета, ала, опитай се да ме разбереш и ти, човече. В комитета има най-малко петима твърдоглавци, като Къртис, Лемей, Звезда, които са абсолютно убедени, че всички до един в Честърс мил са терористи до доказване на противното. Звезда Американски генерал, 1906-1990, отговорен за масираните бомбардировки на японските градове през Втората световна война. Бележка на преводача Интересно ми е каква вреда на Америка биха могли да нанесат тези хипотетични терористи. Да взривят със самоубийствени атаки независимата църква. Няма нужда да ме убеждаваш. Напълно споделям мнението ти. Барби не се съмняваше в това. Е, мога ли да разчитам на теб? Ще ви кажа, когато се чуем отново. Изчакайте обаждането ми преди да предприемете каквото и да било. Първо трябва да поговоря с вдовицата на шерифа. Надявам се, че ще запазиш поверителната информация, която ти дадох за себе си. Добави Кокс. Барби за пореден път бе поразен от това, как дори Кокс, 
който бе доста по-интелигентен от повечето униформени коне с капаци. Не можеше да проумее промените, възникнали в резултат от купола. Под неговия похлопак думичките поверително и секретно бяха изгубили всякакво значение. Ние сме изправени срещу тях, помисли си младият мъж. В момента това е положението. Освен ако налудничавата им идея не проработи, сър, наистина се налага да се чуем отново. Батерията на телефона, по който говоря, е почти изтощена. След което добави. И не забравяйте, че трябва пак да обсъдим нещата, преди да ги придвижите към някой шеф. Добре, само запомни, че големият взрив е насрочен за 13.00 утре. Ако искаш да обезпечиш по-висока живучест, по-добре стой на предната линия. Да обезпечиш по-висока живучест, поредната е изпразнена от съдържание в раза под купола. Освен ако не ставаше въпрос за опътване по съхранение на газова бутилка. Пак ще говорим, каза Барби и прекъсна връзката, преди Кокс да успее да каже нещо друго. Повечето автомобили бяха напуснали шосе 119 франк Делесепс, се бе облегнал на покрива на мощния си шевролет Нова. Докато минаваха покрай впечатляващия олтаймер, Барби забеляза стикера с надпис «Секс, бензин или ганджа. Никой не вози безплатно», както и малкия полицейски буркан върху таблото. И си каза, че този контраст прекрасно символизира всички от тези неща, които се бяха обърнали с главата надолу в Честър Смил. Докато пътуваха, Барби сподели с Джулия всичко, което полковникът му беше казал. Това, което планират, с нищо не е по-различно от идеята на пострадалото хлапе. Възмути се тя. Е, има известни разлики. Подметна той. Хлапето използваше пушка, а те са си приготвили крилати ракети. Явно смятат да проверят на практика своята теория за големия взрив. Тя се усмихна. Усмивката й бе измъчена и я караше да изглежда на 60 вместо на 43. Мисля, че следващият брой на вестника ще излезе по-скоро, отколкото възнамерявах. Барби кимна. Супер! Нека всички да прочитат за това. Здрасти, сами, каза някой. Как си? Саманта Буши не разпозна гласа и се обърна предпазливо, повдигайки бебешкото кенгуру с две ръце. Литъл Уолтер бе заспал и сякаш тежеше цял тон. Хълбока тя болеше от падането и се чувстваше наранена не само физически, все пак онази проклета Джорджия, Руя бе нарекла лезба. Джорджия Ру, която бе идвала неведнъж в караваната на Сами, за да поиграе на билярд с хванатия за драстеняк, с когото излизаше. Беше бащата на Дуди. Сами бе разговаряла с него хиляди пъти, ала не можа да разпознае гласа му. В интерес на истината едва разпозна и самия него. Човекът изглеждаше не просто състарен и тъжен, изглеждаше съсипан. Дори не удостои с поглед бюста й, което означаваше много. Здравейте, господин Сандърс. Господи, не ви видях на. Тя махна с ръка към изпотъпканата поляна и голямата шатра, която се бе деформирала, сякаш всеки момент ще се сгромоляса. Господин Сандърс обаче изглеждаше в по-укаяно състояние от нея. Бях приседнал на сянка. Отвърна стреперещ глас и се усмихна извинително. Беше болезнено човек да го гледа. Трябваше да пи на нещичко. Не беше ли топличко за октомври? О, да. Какъв приятен следобед, казах си. Прекрасен градски следобед. И после това момче. О, Боже милостиви, той се разплака. Ужасно съжалявам за жена ви, господин Сандърс. Моите са болезнования. Благодаря ти сами. Много си мила. Мога ли да ти помогна с бебето? Примерно да го занеса до колата ти. Мисля, че вече можеш да тръгваш. Пътят изглежда чист. Това бе предложение, което сами не можеше да откаже, въпреки че човекът продължаваше да плаче. Тя измъкна Литъл, Уолтер от Кенгуруто, 
все едно изваждаше голям и топъл самун хляб и му го подаде. Бебето отвори очи, усмихна се, оригна се и отново заспа. Струва ми се, че има колече в пелените си, отбеляза Сандърс. Да, той е перфектна машинка за говна. Добрият стар Литъл Уолтер. Сладур. Уолтер е прекрасно традиционно име. Благодаря ви. Сами си каза, че няма смисъл да го осведомява, че първото име на бебето всъщност е Литъл Звезда. А, и беше сигурна, че вече са разговаряли на тази тема. Звезда Малкия Ангел. Бележка на преводача, той просто не си спомняше. Да повърви така с него, въпреки че той носеше бебето, бе ужасно досадният финал на един ужасно досаден следобед. Поне се оказа прав за трафика, автомобилното стълпотворение най-накрая се бе разчистило. Сами се зачуди след колко ли време целият град ще се върне отново към велосипедите. Никога не съм одобрявал идеята да пилотира самолет заяви господин Сандърс. Сякаш продължаваше на глас вътрешен разговор, който е водил сам със себе си. Понякога дори се чудех дали Клоди не спи с този тип. Майката на Дуди да спи с Чък Томпсън. Сами бе едновременно потресена и заинтригувана. Едва ли отбеляза мъжът и въздъхна тежко. Във всеки случай сега няма никакво значение. Виждала ли си Дуди? С нощи не се прибра от дома. Сами за малко да отговори. Да, вчера след обед. Но ако Дудстър не бе спала в къщи предишната нощ, така щеше само да засили тревогите на съсипания и старец. И той ще се впусне в дълъг разговор с Сами, по време на който тя ще трябва да наблюдава стичащите по лицето му сълзи и полюшващия се от едната му ноздра сопол. Тази перспектива никак не я блазнеше. Стигнаха до колата и... Стар шевролет с проядени от ръжда прагове на вратите. Тя пое бебето от ръцете на Сандърс и се намръщи при миризмата. Определено не ставаше въпрос за някакво си колече, а за цял ден кобемисти пратки. Не, господин Сандърс, не съм я виждала. Той кимна и избърса носа си с опакото на дланта си. Супълът изчезна, явно преместен някъде другаде. Сами изпита облегчение. Сигурно е отишла в мола с Анджи Маккейн, а после се е отбила при Леля си Пек в Сабатас, що ме разбрала, че не може да се върне в града. Да, вероятно е направила точно така. А после, когато Дуди се появи в Честър Смил, старецът ще се изненада приятно. Клетият човечец напълно го заслужаваше. Сами отвори вратата и положи Литъл Уолтер на предната седалка. Беше се отказала от детските столчета за кола още преди месеци. Създаваха само главоболия. Пък и тя беше извънредно внимателен шофьор. Радвам се, че те видях сами. Кратка пауза. Ще се помолиш ли за жена ми? А! Разбира се, господин Сандърс, никакъв проблем. Тя понечи да седне зад вулана, ала в същия миг си спомни две неща, че Джорджия Ру бе сритала гърдата и с тежката си моторджийска бота, вероятно достатъчно силно, за да я остави синина, и че Анди Сандърс, съсипан или не, беше председателят на градския съвет на Честърс Мил. Господин Сандърс, да, сами. Някои от полицаите се държаха доста грубичко днес. Сигурно ще пожелаете да направите нещо по въпроса. Преди, нали разбирате, нещата да излязат от контрол. Тъжната му усмивка не се промени. Виж, сами напълно разбирам как вие, младите хора, се отнасяте към полицията. Аз също съм бил млад като вас, ала положението ни в момента е критично. И колкото по-бързо възстановим реда и властта, толкова по-добре ще бъдат всички. Разбираш ме, нали? Да, кимна тя. Разбираше още и, че мъката, колкото и силна да е, явно не пречи на един политик да раси до болка познати клишета. 
Е, доскоро. Те са добър отбор, добави отнесено Анди. Пит Рандолф ще се погрижи да ги стикова още по-добре. Ще ги накара да действат в синхрон. Да танцуват един и същи танц. Да служат и за крилят, нали така? Разбира се, подхвърли скептично Саманта. Танцът служи и за крилей, с задължителния елемент ритници по бюста. Тя запали двигателя и мимоходом констатира, че Литъл Уолтер отново се е унесъл и похърква доволно. Вонята от акото му обаче бе непоносима. Сами отвори прозорците и погледна в огледалото за обратно виждане. Господин Сандърс продължаваше да стои на поляната, която сега изглеждаше съвсем пуста. Той и помаха с ръка за довиждане. Саманта му махна на свой ред, чудейки се къде ли Дуди е прекарала нощта, след като не се е прибрала в къщи. После прогони тази мисъл. Все пак не беше нейна работа и пусна радиото. Единствената станция, която можа да хване без мощения, предаваше някакви религиозни нравоучения, така че побърза да я изключи. Когато вдигна глава, забеляза, че Франки Делесепс стои на пътя пред нея с вдигната ръка, досущ като истински пътен полицай. Наложи се да натисне рязко спирачките, за да не го блъсне, както и да задържи с ръка бебето, което се килна заплашително напред. Литъл Уолтер се събуди и започна да плаче. Виж какво направи, кресна сами на Франки, с когото бе изкарала двудневна авантюра по времето, когато още бяха в гимназията. Направиха го зад гърба на Анджи, която бе заминала на ученически музикален фестивал. Бебето ми за малко да падне на пода, къде е обезопасителното му столче. Попита Франки и се облегна на отворения и прозорец, при който бицепсите му се издуха. Големи мускули и малка пишка, това бе Франки Делесепс. Но доколкото сами знаеше, на Анджи това явно изтигаше. Не е твоя работа. Един истински пътен полицай би съставил акт не само за липсата на столче, но и заради думите й. Ала Франки само се ухили мазно. Виждала ли си Анджи? Не. И това бе самата истина. Сигурно е станало, докато е била извън града. Предположи сами, макар и да й се струваше, че точно жителите на Честърс мил бяха онези, които се оказаха под похлопака. Ами, Дуди, този път излага. Обаче нямаше друг избор, защото Франк можеше да поговори с господин Сандърс. Колата на Анджи си е тук, изтъкна Франки. Проверих в гаража им. Това не значи нищо. Може да са отишли някъде с кията на Дуди. Младежът се замисли. Вече бяха почти сами. От задръстването бе останал само спомен. Ненадейно той каза «Боли ли те циценцето захарче?» И преди да успее да му отвърне, се протегна и я стисна за гърдата. Доста грубичко при това. «Искаш ли да го цункам, за да му мине?» Тя го перна по ръката. Вдясно от нея Литъл, Уолтър се скъсваше от рев. Понякога се чудеше, защо Господ е създал мъжете. Или ти надуваха ушите, или ти причиняваха болка, или двете едновременно. Франки вече не се усмихваше. На твое място щях да съм по-внимателен, малката и съска. Нещата вече не са както преди. Какво ще направиш? Ще ме арестуваш ли? Мисля си за нещо по-добро, ухили се той. Хайде, пръждосвай се от тук. И ако срещнеш Анджи, кажи и, че искам да я видя. Сами побърза да форсира двигателя и да се отдалечи, колкото се може по-бързо от Франки Делесепс. Беше бясна и не се искаше да го признае, ала бе така. Малко оплашена. След около километър отбив страни от пътя и смени памперса на Литъл Уолтер. На задната седалка държеше котия за използваните памперси, обаче сега хична и беше до нея. 
Вместо това изхвърли на акания памперс през прозореца на колата, недалеч от голямата табела с надпис. Автокъща за употребявани коли. На Джим Рени. Чуждестранни и американски. Продаваме и на изплащане. Долно тире от големия Джим купувай. Долно тире. Долно тире по шосетата лудувай. Долно тире. Не след дълго задмина няколко хлапета на велосипеди и отново се запита, кога ли всички ще зарежат автомобилите и ще започнат да въртят педалите. Макар, че едва ли щеше да се стигне до там. Някой щеше да оправи работата, също както в апокалиптичните филми, които тя обожаваше да гледа по телевизията, когато се надрусваше. То вулкани изригваха в Лос-Анджелис, то зомби нападаха Нью Йорк. И когато нещата се върнеха към нормалното, Франки и Картер Тибудо отново щяха да се превърнат в онова, което бяха провинциални неудачници, без пукнат цент в джоба. А междувременно няма да и навреди да се скатава за известно време и да не им се набива на очи. В крайна сметка бе доволна, задето бе успяла да не се раздрънка за дуди. Щом чу изнервещото бипкане на уреда за измерване на кръвното налягане, Ръсти вече не се надяваше да успеят да спасят момчето. В интерес на истината надеждите му гаснеха, откакто качиха Рори в линейката. Вероятно съдбата му бе предрешена още от мига на рикошета. Ала въпросното пилкане изписа тази истина с огромни букви в съзнанието му. Веднага след инцидента, Рори трябваше да бъде изпратен в интензивното отделение на някоя голяма болница. Вместо това, сега хлапето лежеше в оскъдно оборудвана операционна, където на всичкото отгоре беше и твърде задушно. Климатикът бе изключен, за да не се натоварва генераторът, а край него се суетяха лекар, който отдавна трябваше да е излязъл в пенсия. Неговият асистент, който никога не бе присъствал на неврохирургична интервенция и една единствена, Преуморена от работа медицинска сестра. Вентрикуларна фибрилация, доктор Хаскел, каза тя. В този момент, мониторът, отчитащ сърдечната дейност, също се обади. Двата уреда забипкаха в дует. Разбрах, Джини. Не съм умрял. Кратка пауза. Исках да кажа, заспал. За миг двамата с ръсти се спогледаха над покритото, с чърша в тяло на момчето. Очите на Хаскел бяха ясни и бистри. Това определено не беше онзи овенчан с тетоскоп на гъждач, който се влачеше по коридорите на болницата като летаргичен призрак. Ала човекът изглеждаше ужасно състарен и грохнал. Е, поне направихме опит да го спасим, въздъхна ръсти. Всъщност лекарят бе направил доста повече от опит. Стореното от него напомни на ръсти за любимите му на времето юношески романи, в които застаряващият питчър напуска резервната скамейка и отново възкресява старата си слава в седмия матч от Световната купа. На трибуните обаче седяха само ръсти и Джини Томлинсън и жестоката реалност не предвещаваше щастлив финал за легендарния ветеран. Ръсти добави манитол към физиологичния разтвор в системата, за да редуцира до минимум подуването на мозъка. Хаскел пък напусна операционната и буквално хукна към лабораторията, за да направи пълна кръвна картина на хлапето. Друг не можеше да го стори. Ръсти нямаше нужната квалификация, а лаборанти просто липсваха. Болницата страдаше от отчаян недостиг на персонал. Парамедикът си помисли, че момчето на Дин Сморови, навярно, е само първата вноска от високата цена, която градът те първа щеше да плаща заради липсата на достатъчно медицински персонал. Когато изследванията бяха готови, се оказа, че положението е още по-лошо. Кръвната група на хлапето беше отрицателна, а те не разполагаха с такава в банките си. Имаха само нулева отрицателна, универсалния донор, и му преляха четири дози от нея, което означаваше, че запасите на болницата вече се свеждаха до 9 дози. И двамата си помислиха, че преливането и на момчето навярно бе равносилно на това да я излеят в канала, обаче никой не го изрече на глас. 
докато животворната течност се процеждаше във вените на Рори, Хаскел изпрати Джини до миниатюрната кабинка, която служеше като болнична библиотека. След малко тя се върна с опърпан екземпляр от кратък овод в неврохирургията. Лекарят отвори книгата на нужната страница, постави я до себе си, сложи отгоре и един отоскоп в качеството му на преспапие и започна да оперира. Ръсти си каза, че едва ли някога ще забрави бръмченето на медицинския трион, миризмата на костен прах в нетърпимо горещото помещение или бучката с сирена кръв, която се появи след изваждането на парченцето от чупена кост. Въпреки всичко, в продължение на няколко минути Ръсти се осмели да се надява. С премахването на хематома, жизнените показатели на момчето се бяха стабилизирали или поне опитаха да се стабилизират. После, докато Хаскел се стараеше да определи дали куршумът е в обсега му, състоянието на Рори рязко се влуши. Ръсти се замисли за родителите му, които чакаха отвън и се надяваха, противно на всякаква логика, се надяваха детето им да се оправи. И ето, че сега, вместо да изнесат момчето от тук и да го закарат по коридора вляво, в спешното отделение на болницата, където майката и бащата можеха да го видят, щяха да поемат надясно, директно към моргата. Ако това беше обичайна ситуация, щях да го сложа на животоподдържащи системи и да помоля родителите му за донорство на органи, въздъхна Хаскел. Но при обичайна ситуация той нямаше да бъде тук. А дори и да беше, нямаше да се мъча да го оперирам с помощта на опътване. Все едно става дума за шиба на кола. Лекарят вдигна от оскопа и го запрати през стаята. Той се удари в зелените плочки, отчупи част от една и тупна на пода. «Искате ли да направим адреналинова инжекция, докторе?» – попита Джини. Говореше спокойно, съсредоточено и хладнокръвно. И в същото време имаше вид на човек, който всеки момент ще се строполи на земята от изтощение. «Не бях ли достатъчно ясен? Няма да удължавам повече агонията на това момче». Хаскел се пресегна към червения превключвател на респиратора. Някой шегаджия, вероятно Туич, бе залепил там стикерче с надпис Бум. Имаш ли друго мнение по въпроса, Ръсти? Парамедикът се замисли, после поклати глава. Тестът на Бабински беше позитивен, свидетелствайки за тежко мозъчно увреждане. Но най-важното в случая беше друго. Нямаше даже нищожен шанс за подобрение. И никога не бе имало. Хаскел изключи превключвателя. Оставен сам на себе си, Рори Динсмур си пое измъчено въздух. Сетне се опита да го направи отново и се отказа. Сега е. Лекарят погледна големия часовник на стената. 17.30. Ще го запишеш ли като време на настъпване на смъртта, Джини? Да, докторе. Хаскел свали маската си и ръсти огрижено забеляза, че устните на възрастния човек са синкави. «Да се махаме от тук», каза. «Тази жега ме убива. Обаче не беше жегата, а сърцето му». Лекарят се свлече по средата на коридора, докато вървеше към Олдън и Шели Динсмор, за да им съобщи лошите новини. В края на краищата се възползваха от адреналиновата инжекция, предложена от сестрата преди броени минути. Ала тя не подейства. Същото се отнасяше за сърдечния масаж и електрошоковата терапия. Време на настъпване на смъртта. 17.45 Рон Хаскел надживя последния си пациент точно с 34 минути. Ръсти се отпусна тежко на пода и опря гръб в стената. Джини тък му съобщаваше лошата новина на родителите на момчето. От мястото, където седеше с заровено, в шепите си лице, той дочу воплите на сломената от скръп майка. Те ехтяха из коридора на почти пустата болница и медикът имаше чувството, че ще продължават вечно. Барби си каза, че на времето вдовицата на шерифа е била изключителна красавица. Дори сега, въпреки тъмните кръгове под очите й, Избелелите дънки и нещо, наподобяващо горнище на пижама, които носеше, Бренда Пъркинс изглеждаше поразително. 
Младежът си помисли, че интелигентните хора рядко изгубват красотата си. Стига наистина да я притежават. А то ясно виждаше колко умни и будни са очите й. Имаше и нещо друго. Траурът и явно не бе успял да заглуши любопитството й. И точно в този конкретен момент обектът на любопитството й беше самият той. Тя погледна през рамо към колата на Джулия, която се отдалечаваше на заден ход по алеята и вдигна въпросително ръце. Къде тръгна? Сякаш казваше жеста ти. Журналистката се подаде през прозореца и извика. Имам малко работа по край излизането на новия брой. Трябва и да намина през дивата роза и да съобщя на Ансън Уилър лошата новина. Тази вечер е на смяна. Не се тревожи, Брен Барби е напълно безопасен. И преди Бренда да отвърне или да възрази, Джулия подкара по Морин Стрит жена, заела се с изпълнението на своята мисия. Изведнъж на Барби му се прииска да е с нея и единствената му задача да бъде приготвянето на 40 сандвича с шунка и сирене и още толкова с рибатон. Щом Джулия се скри от поглед, Госпожа Пъркинс отново се зае да оглежда изпитателно посетителя си. Стояха от двете страни на мрежестата врата на верандата. Барби имаше чувството, че присъства на интервю за работа. «Така ли е?» – попита Бренда. «Моля, госпожо!» «Безопасен ли сте?» Младият мъж се замисли. Преди два дни без колебание би отвърнал «да», определено, Ала този следобед се чувстваше повече като войник в Фалуджа, Ирак, отколкото като готвач в Честър Смил, Мейн. Накрая каза, че е послушно момче, което накара жената да се усмихне. Е, мисля, че трябва сама да се уверя в това, добави тя. Макар, че в момента способността ми за преценка не е кой знае каква. Претърпях голяма загуба. Знам, госпожо. Моите са болезнования. Благодаря ви. Погребението му е утре. Тък му ще напусне загубеното погребално бюро на Бауи, което по цяло чудо не е фалирало, при положение, че всички тукашни използват това на Кросман в Касал Рок. Не случайно местните го наричат погребалния хамбар на Бауи. Стюарт е кръгъл, идиот, а брат му Фърналт е по-зле и от него, обаче сега нямаме друг избор. Долно тире, аз долно тире, нямам друг избор. Поправи се тя и въздъхна тежко като домакиня, изправена пред сериозно задължение. В това нямаше нищо чудно за Барби. Смъртта на любимия, човек влачи по дире си безброй неприятни неща, едно от които без съмнение е уреждането на погребението му. Той не очакваше тя да излезе на верандата, а Лабренда направи точно това. Хайде да се поразходим малко, господин Барбара. После може и да ви поканя вътре, но не и докато не се уверя във вас. Обикновенно вярвам безпрекословно на Джулия, обаче в случващото се напоследък няма нищо обикновено. Поведе го покрай къщата и двамата запристъпваха бавно по окосената, почистена от шумата мурава. В дясно бе дъщената ограда, отделяща имота на Пъркинс от съседите, а вляво пастреха грижливо поддържани цветни лехички. Цветята бяха голямата страст на мъжа ми. Сигурно си мислите, че това е необичайно хоби за един полицай. Напротив. Аз също, обаче не можете да отречете, че сме малцинство. В малките градчета често има големи предразсъдъци. Писателите Грейс Металиас и Шарут Андерсън са напълно прави за това. Пък и тук. Добави тя, докато свиваха за тъгъла на къщата и се озоваха сред обширен двор, ще остане светло по-дълго време. Имам генератор, обаче тази сутрин престана да работи. Предполагам, че му е свършило горивото. Имам резервна бутилка, но не знам как да я сменя. Често натяквах на Хао и за генератора. Той все искаше да ме научи как да се оправям с него, ала аз отказвах. Ей така напук. От окото и се отрони сълза и се търкул на побузата й. Тя е избърса машинално. Сега бих му се извинила, ако можех. Бих му признала, че е прав. Ама не мога, нали? 
Барби знаеше какво е риторичен въпрос. Ето защо се върна към генератора. Ако е само резервуарът, мога и аз да го сменя, предложи. Благодаря ви. Бренда го поведе към малка масичка, до която имаше хладилен шкаф. Щях да помоля Хенри Морисън и възнамерявах да купя още няколко резервни бутилки от Бърпис, обаче когато излязох днес след обед. Бърпис бе затворен, а Хенри беше на Динсморовата поляна заедно с всички други. Как смяташ, дали ще мога да си ги набавя утре? Може би, отвърна Барби. В интерес на истината се съмняваше. Чув за момчето, добави тя. Съседката ми Джина Буфалино се отби и ми каза. Ужасна трагедия. Ще оживее ли? Не знам. Вдигна рамене той. После обаче, навярно защото интуицията му подсказа, че с откровеност най-лесно ще спечели доверието на жената, добави. Не ми се вярва. Не. Въздъхна тя и отново избърса очите си. Не, това е ужасно. Наведе се и отвори хладилния шкаф. Имам вода и диетична кола. Това бе единствената газирана напитка, която разрешавах на Хауи. Какво предпочитате? Вода. Бренда отвори две бутилки минерална вода. След като отпиха, тя го изгледа с тъжните си любопитни очи. Джулия ми каза, че искаш ключ за общината. Мина тя на ти. Разбирам защо ти трябва. Също така разбирам защо не искаш Джим Рени да узнае. Може и да се наложи да узнае. Ситуацията се промени. Нали разбирате, че... Тя вдигна ръка и поклати глава. Барби замлъкна. Преди да продължиш, искам да ми разкажеш за проблемите си с Рени младши и приятелите му. Госпожо, нали съпругът ви? Као и рядко говореше за случаите си, но този беше изключение. Сякаш не му даваше покой. Затова първо искам да видя дали твоята версия съвпада с неговата. Ако не съвпада, ще те помоля да си тръгнеш. Можеш да вземеш водата със себе си. Барби посочи малката червена барака до левия ъгъл на къщата. Това ли е генераторът ви? Да. Ако сменя резервуара, докато си говорим, ще ме слушате ли внимателно? Да. Искате цялата истина, нали госпожо? Точно така. И ако още веднъж ме наречеш госпожо, кълна се ще те фразна. Вратата на бараката се придържаше затворена от лъскава медна кукичка. Явно мъжът, който до вчера бе живял тук, се бе грижил добре за нещата си. Макар, че не би трябвало да оставя резервуара само с една бутилка. Барби си каза, че без значение от развоя на разговора, утре ще направи всичко възможно да набави поне няколко резервни бутилки на жената. Междувременно ще й разкаже всичко, което тя иска да узнае за онази нощ. Тък му щеше да му е по-лесно, докато е обърнат с гръб към нея. Не му беше никак приятно да разказва, че всичко е започнало заради Анджи Маккейн, която го бе възприела като желан, сексуален трофей и бе тръгнала да го сваля. Бъди възпитан, напомни си той и заразказва историята си. Най-яркият му спомен от изминалото лято бе онази песен на Джеймс Макмърти, която сякаш звучеше от всякъде Разговор на бензиностанцията а стихът, който се беше запечатал в съзнанието му, бе как в малкото градче, всеки трябва да си знае мястото. Тези думи изплуваха в паметта му, когато Анджи застана твърде близо до него, докато той готвеше и уж неволно взе да притиска бюста си в ръката му, пресягайки се за едно или за друго. Барби добре знаеше кое е гаджето й. Знаеше още и, че Франки Делесепс е близък с местната власт, пък макар и само заради приятелството си с сина на големия Джим Рени. Дейл Барбара от друга страна си беше малко или много скитник. И не се вписваше в социалния пейзаж на Честър Смил. 
Една вечер Анджи протегна ръка покрай бедрото му и го стисна леко за чатала. Той реагира и миг по-късно разбра от дяволитата и усмивка, че тя също е почувствала реакцията му. Можеш да получиш нещичко отзад, ако искаш, каза тя. Намираха се в кухнята и тя повдигна ръба на късата си пола, показвайки дантелено розово бельо. Съвсем честно. Мисля да пасувам, отвърна той и Анджи му се изплези. Бе ставал свидетел на подобни случки в половин дози на ресторански кухни, дори се бе включвал от време на време в някой от тях. Специално тази навярно се дължеше на мимолетното момичешко увлечение по по-възрастния и сравнително симпатичен колега. После обаче Анджи и Франки се разделиха и една вечер, докато Барби изхвърляше буклука след края на работното време, тя го изненада с доста фриволен ход. Барби се обърна и видя, че Анджи стои пред него. Тя го притисна към себе си, впил сни в неговите и в началото той отвърна на целувката й. После обаче, когато момичето улови едната му ръка и я постави върху лявата си гърда, той дойде на себе си. Бюстът ти бе разкошен, твърд и стегнат, ала щеше да му създаде само неприятности. Опита се да се отдръпне, обаче Анджи овисна на врата му, впила ногти в тила му. Тогава Барби приложи малко повече сила, отколкото възнамеряваше, за да я отдели от себе си, в резултат на което момичето се блъсна в контейнера за смет. Тя го изгледа ядосано, попипа дънките си и му хвърли изпепеляващ поглед. Мерси! Сега панталоните ми са целите в буклук. Трябваше да се пуснеш сама, отвърна тихо той. На теб ти хареса. Може би, каза Барби, но не харесвам теб. В следващия миг обаче забеляза как гневът и оскърблението и се струпват като черни облаци в изражението й и побърза да добави. Искам да кажа, харесвам те, но не по този начин. Анджи обаче добре знаеше, че в подобни ситуации хората казват точно това, което са искали да кажат. Четири дни по-късно, докато си седеше в Дипърс, някой заляз бира гърба му. Барби се обърна и видя Франки Делесепс. Хареса ли ти, ба, Арби? Ако ти е харесало, мога да го направя пак. Днес бирата е по 2 долара голямата халба. А ако не ти е харесало, можем да се разберем отвън, разбира се. Не знам какво ти е казала, обаче не е така, каза Барби. Джубоксът свиреше нещо. Не беше песента на Макмърти, но именно нейните думи отекваха в главата му. Всеки трябва да си знае мястото. Каза ми, че ти е отказала, обаче въпреки това ти си я изчукал. Сколко кила си по-тежък от нея? 50. Това ми звучи като изнасилване. Не съм я изнасилил, заяви Барби, макар и да знаеше, че само си хаби думите. Искаш ли да излезем навън копеле или те е страх? Страх ме е, отвърна той и за негова изненада Франки се отдалечи. Барби си каза, че е получил достатъчно бира и музика за една нощ и тък му ставаше да си ходи, когато другият се завърна. Този път носеше не халба, а голяма кана. Не го прави, предупреди го Барби, ала, естествено, Франки не му обърна никакво внимание. Плисна бирата в лицето му, истински душ от Будвайзер светло. Няколко души се изсмяха и изръкопляскаха в пиянски възторг. Сега можем да излезем и да си уредим сметките, каза Франки. А ако не искаш, ще почакам. Последно предупреждение ба Арби. И Барби тръгна с него, осъзнавайки, че трябва да действа светкавично. Ако проснеше Франки на земята, без много хора да го видят, това щеше да сложи край на конфликта. Можеше даже да му се извини и да повтори, че никога не е спал Санджи. Нямаше да каже, че тя му се натискаше, въпреки, че доста хора го знаеха, включително Роуз и Ансън. Токовиш, разбитият му нос, го освестил и Франки ще прозре онова, което бе очевадно за Барби, че всичко е замислено от малката фръцла, за да си го върне тъпкано на готвача. 
В началото му се струваше, че няма причина ситуацията да не се развие по този начин. Франки стоеше здраво стъпил на земята, вдигнал юмруци, като легендарния боксер Джон Ула, Съливан, и хвърляше двойна сянка под светлината на лампите в срещуположните краища на паркинга. Изглеждаше зъл, силен и прост. Типичният селски отворко. Явно бе свикнал да поваля противниците си с един единствен мощен удар, след което да ги довършва със серия бързи крушета, докато не започнат да циврят за милост. Той пристъпи тромаво напред и пусна в действие тайното си, което хич не беше толкова тайно, Оръжие. А перкът, който Барби избегна по най-простичкия възможен начин, като кил на главата си на една страна. После отговори с директен удар в слънчевия сплит, Франки се струполи на земята със смаяно изражение. Не се налага да. Започна Барби и в този миг Рени младши го изненада отзад, удряйки го в бъбреците. Барби залитна напред. Там го чакаше Картер Тибодо. Той скочи между две паркирани коли и замахна отдалеч в мощен раундхаус. Ако юмрукът му бе срещнал челюста на противника му, със сигурност би я струшил, а Лабарби парира ръката му на време. Въпреки това, именно тогава получи най-сериозната си травма, която дори в деня на появата на купола не бе избледняла и изпъкваше в грозноват жълтеникъв оттенък. Завъртя се рязко на страни, осъзнавайки, че е попаднал в капан, и си каза, че трябва да се махне възможно най-бързо от тук, преди някой да е пострадал сериозно. Нямаше предвид себе си. Бе готов да побегне. Не страдаше от глупаво честолюбие. Обаче направи точно три крачки, преди Мелвин Сирос да го спъне. Барби се просна по корем на чакъла и в същия момент ритниците започнаха да се сипят отгоре му. Закри главата си. Но ръцете, краката и задникът му се оказаха незащитени от яростната атака на масивните кожени обувки. Един от ритниците го оцели в ребрата точно преди да успее да се понадигне на едно коляно зад пикапа за стари мебели на стъби Норман. Тогава желанието му да намери разумен изход от ситуацията се изпари и той престана да мисли за бягство. Изправи се, обърна се с лице към нападателите си и протегна длани към тях в знак, че ги очаква. Проходът, където бе застанал, беше тесен. Трябваше да го нападат един по един. Рени младши се пробва пръв. Ентусиазмът му бе възнаграден с хубав ритник в корема. Барби носеше маратонки, а не кожени боти, ала въпреки това ритникът му бе достатъчно мощен, за да запрати младши до пикапа, където той се приведе, мъчейки се да си поеме дъх. Франки беше вторият и Барби го награди с два удара в лицето, болезнени, но не твърде силни, за да му щупят нещо. Започваше да идва на себе си. Чакълът зад гърба му изхрущя. Той се обърна тъкмо на време, за да отнесе крушето на картер Тибудо, който се бе промъкнал зад гърба му. Юмрукът го фрасна в слепоочието, и пред погледа му затанцуваха звезди. Една от тях бе ярка, като комета. Сподели пред бренда, докато отваряше вентила на новата газова бутилка, Тибудо направи крачка напред и бе удостоен с подсичащ ритник в глезена, в резултат на който самодоволната усмивка на Картер бе заменена от болезнена гримаса. Той падна на едно коляно, подобно на състезател по американски футбол, Стиснал топката миг преди да се хвърли в атака. Само дето футболистите обикновенно не се държат за глезените. 